ilikuwa ni asubuhi tulivu sana. Hali ya hewa ilikuwa ya baridi kiasi ambayo ilisindikizwa na upepo mwanana uliokuwa ukipepea kutoka kaskazini kwenda kusini. Pilika pilika ziliendelea kama kawaida. Watu walikuwa wakifanya shughuli mbalimbali ili kuingizia kipato na hata kuwapatia chakula ili kukidhi mahitaji yao pamoja na familia zao. Lakini kuna kijana mmoja ambaye anatambulika kwa jina la Chris. Yeye asubuhi hiyo kwanza alikuwa anavuta shuka na kugeukia upande wa pili. Sio kama alikuwa hajaona kama eti kumepambazuka, lasha. Aliona, lakini alikuwa mwenye uchovu sana linapofika swala la kuamka kitandani. Wakati anavuta shuka na kugeuka upande wa pili, ghafla simu yake ilianza kuita. Hivyo ilimbidi aichukue na kuitazama mpigaji, lakini jina lilisomeka my love. Kwa maana aliyepiga alikuwa ni mpenzi wake. Hakutaka kuchelewa, alipokea haraka sana huku akiwa mwenye furaha sana na kuweka sikioni. Hello dear. Oh, habari yako? Chris alianza kuzungumza huku akionekana ni mwenye uchovu sana. Upande wa pili sauti ilisikika lakini ilikuwa ni yenye hasira sana. Dia wako nani? Na kuuliza dia wako nani? Ili sijui wewe ni mwanume wa aina gani. Wewe vipi wewe? Mm. Ebu, ebu kwanza subiri Razia. Unajua na shindo kuelewa. Mbona umekuwa mkali ghafla? Shida ni jamani dia. <laughs> Ete shida ni nyenye. Hivi unajifana ujui? Eh? Unavunga ufahamu chochote? Hivi ni mwanume aina gani jamani? Juzi umerudi kazini kimya kimya, huku nipata pesa na jana pia kunipa chochote. Hivi nafikiri mimi napendezaje? Eh? Napendezaje? Razia alizungumza kwa hasira mpaka alimfanya Chris usingizi wote kumuisha. Mm. Razia, hebu kwanza tu basi nikwambie kitu. Unajua mambo haya yanakukaa na kuongea, eh? Kwanza unatakiwa ujiulize. Mbona kila siku nakupa pesa mama? Alafu siku mbili tu hizi mimi sijakupa ndio ujue kwamba pesa imekuwa ngumu. Lakini tu unaanza tu kupeyuka, kupayuka, kulaumu, kulaumu. Sasa tuelewana kweli? Hmm. Bwana Nisikilize, mimi sijui kama tutaelewana au la. Lakini ndio nishasema kama sijapata pesa leo. <laughs> Naomba nisikilize hapa kwa makini. Kama sijapata pesa leo hii, ujue mimi na wewe ndio basi. Yaani sikujui hunijui. Kwa hiyo habari ndio hiyo. <laughs> Lakini Razia, una Chris kabla hajamaliza kuongea. Simu ilikatwa na kumfanya awe mwenye hasira sana. <laughs> hii. Hivi huyo binti Mbona napenda sana kunisumbua kichwa changu? Yaani badala ya kukaa chini ya nishauli nifanye nini ili kupata pesa, eti ndio kwanza na nikanda maneno. <laughs> da. Siji hawa wanawake wamerogwa na nini? Chris alikuwa ni mtu wa mawazo sana. Lakini akiwa hapo aliona ampigie simu rafiki yake wa karibu sana ili kiwezekana amuombe msaada kutatua tatizo lake. Kweli? Alipiga simu na simu ilikuwa inaita lakini haikupokelewa mpaka ilikata. Mm, mbona James apokee simu sasa? Au atakuwa anaoga nini? Bu kwanza acha ni muingilie huko huko. Chris hakuwa na muda wa kupoteza. Alinuka na kujiandaa vizuri sana. Kisha alitoka huku akiwa ni mwingi wa mawazo sana. Na aliyemtia mawazo alikuwa ni mpenzi wake aitwaye Razia. Chris alikuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 24. Kijana aliyekuwa akiishi maisha ya kawaida sana. Chris alikuwa hana kazi maalum iliyokuwa inamuingizia kipato au kwa haraka naweza nikasema ya kwamba alikuwa ni mtu wa vibarua inapotokea kazi ndipo anafanya na kujiingizia kipato. Lakini licha ya kuwa hana kazi, lakini alikuwa ni mtu wa kujiamini sana. Pia alibahatika kuwa na mpenzi ambaye alifahamika kwa jina la Razia. Lakini mpenzi wake huyo ndiye alikuwa chachu kwenye maisha yake. Simlizi inaitwa Why Olivia. Mtunzi wa simlizi hii ni Official Dule. Nene kusimlia simlizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simlizi 
Mix kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0720 Niendelee kumbusha kusiana na upatikanaji wa t-shirt za Simbiz Mix. Wewe mwana familia wa Simbiz Mix, jipatie t-shirt safi ili uweze kupendeza wenzako tayari wameshaweka oda bado wewe unasubiri nini? Weka oda yako mapema na popote ulipo tutakutumia. Wasiliana nasi kupitia WhatsApp namba 0677-062-012 Nasi tutakutumia popote pale ulipo Nam, tuendele Basi, safari ilianza kuelekea kwa Jamesi Akiwa ndani ya daladala Na hata akiwa njiani Alikuwa ni mtu wa mawazo Mpaka kuna mwanamke mmoja aliyekuwa ameketi jira nae Ilibidi ya mulize swali Samani kakangu Mbuna unonekana ni mtu mwenye mawazo sana, shida nini? Mwana mke huyo alimoriza Chrissy, lakini Chrissy alimtazama ila kujibo kitu. Na oke, okay, najua upo na mawazo sana hasa juu ya mpenzi wako, lakini huko na pokuenda ni semu ambayo itakupa mawazo sana. Kwe unakushauru usiende? Mwana mke huyo alizungumza na kumfanya Chrissy ashtuke. Aliketi vizuri ili kumuliza, alijuaje kama ana mawazo ya mapenzi, lakini... Haikuwa bati yake Mwanadada yule Alikuwa mefika kwenye kituwa ambacho Alitakiwa kufika Na kushuka Hivyo alikuwa badu wamemuacha Chris kwenye mawazo sana Asielewe mwanamke huyo Alikuwa ni mwanamke wa inagani Basi Safari iliendelea Na mpaka ina team sambili na nusu asubuhi Alikuwa tayari amefika nyumbani kwa James Alijongea mpaka mlangoni Na kwa kuwa ilikuwa ni kawaida yake kuingia bila kubisha mlango. Basi, alingia mpaka sebleni, lakini alistajabu kukuta mkoba wa razia ukiwa mezani. Hmm. Inamana razia alikuja hapa? Hmm? Au, huu mkoba nitakuwa na ufananisha nini? Chrissy, alibaki mwenye maswali mengi kichwani. Lakini alipotazama chumbani kwa Jamesy, aliona mlango kifunguliwa. Hivyo alitafuta sehemu na kujificha ili yaone anetoka humo ni nani? Kwe ya libuana, alikuwa ni razia na Jamesy, ndiyo waliukua natoka humo. Tena walikuwa ni wenye fra sana, lakini tokio hilo lilimfanya Chris abake kwenye alame ya mshangao. Malafu mpensi, unajua tumekua kwenye mausiano kwa takribani mezi mitana sasa bila Chris kujua kwa hiyo na kuomba iwe siri hivi hivi, asia kujua chochote. Hmm, hata usijari razia Sita muambia chochote Yeni ondoa shaka kabisa Mazungumzo ya wawili hao Yalikuwa kipenya viema kwenye ngome za masikio ya Chris Na tukio hilo lilimuma sana Ila hakuona namna Aliendelea kuatazama Wekuchozi likimshuka kwa uchungu maskini Bada ya kuwa gana Razia aliondoka zake Na Jamesy airudi nyumbani kwake Na hapo ikawa na fasi ya Chris kutoka na kondoka zake. Hakutaka kufanya vurugu yote wala kuongea chochote na Jamesy. Ilikuwa ni siku mbaya sana kwa Chris. Alikuwa ni mtu mwenye majonzi sana na kuamini kama razia. Alikuwa kitoka kimapenzi na Jamesy. Ila akiwa njiani, simi yake lianza kuita. Na aliyekuwa na piga, alikuwa ni James. Hakutaka kumpuzia, alijikaza kama mwanaume na kupokea simu. Hello Chris, habari yako ndugu yangu? Vipi umeamka salama? Ah, nimeamka salama lakini mbona leo upo na fra sana? Shida nini kaka? Maana sio kawaida yako ese. Ah. Hamna, <laughs> unajua kuna siku watu wanaamka vizuri na kuna siku wanaamka vibaya. Kwa hiyo sasa leo nimeamka vizuri ndio maana unaona yani <laughs> nipo na fra lakini anyway kingine Nitaka ni kutuwe jama yangu, tuende hata basi ufukue ni tukapata upepo wa bahari ni ni sunujua? <laughs> ok, haina shida. Chrissy hakutaka kuonesha utofauti wote. Japo alikuwa ni mwenye asira, lakini hakuwa na budi kuficha asira zake. Ili Jamesy asetambue kama alikuwa anajua kila kitu kilichotokea kati yake na razia. Basi buwana. Mdo ulikuenda taratibu sana. Lipo timu majila ya saa kume jioni, Chrissy alifunga safari mpaka ufukweni. Lakini alipofika, alistajabu kumuona razia na James wameketi wakipige story. Hmm. 
ina maana hawa wameamua kuonyesha mapenzi yao mbele yangu au mbona kama siwaelewi hawa Chris bado alikuwa na maswali kichwani ila mwisho alisogea mpaka walipo lakini kitendo cha yeye kufika James alimshika mkono Razia na kusimama naye Oh Afadhali Chris umefika Alafu samawani kwa kumwalika shem bila idhini yako Lakini ilikuwa nataka ni kusapai stu rafiki yangu <laughs> Ah, haina shida Chris alikuwa ni mtu kukubali Mana alikuwa najua kila kitu kilichokuwa kinendelea kwa wili hao Ok saa Lakini mba basi utusubiri hapo Natoka mara moja naenda na shem kuchukua juisi kwa hiyo Tunarudi sa hivi Na ha Haina shida Jamesi na Razia walitoka hapo na kumwacha Chris akiwasindikiza kwa macho. Aliumia sana kuona wapo karibu. Na ni wenye furaha sana. Lakini hakuwa na uwezo wa kufanya chochote zaidi ya kuishia kuwatazama na kuhuzunika. Hivi huyu mwanamke. <laughs> Hivi nimemkosea nini huyu mwanamke? Mm? Mimi na James tuna tofauti gani? Au kwa sababu ana vipesa kidogo? Chris alibaki kujiongelea mwenyewe kama kichaa. Lakini akiwa hapo, kuna mtu alifika na kumshika bega. Alipogeuka na kumtazama, alikuwa ni mwanamke na alipomtazama vizuri, alimtambua, alimuona kwenye gari asubuhi. Habari yako? Binti huyo alimsalimia na Chris bila pingamizi aliitika. Kisha alimkaribisha aweze kuketi kando yake. Maana ilionesha binti huyo alikuwa na jambo anataka kuzungumza na Chris. Asante sana nimekaribia. Ah, uh, miko majina naitwa Olivia. Sijui mwenzangu naitwa nani. Lakini subiri, naweza kuotea na kutambua jina lako. <laughs> Kwamba unaweza kuotea. Okay, hebu litaje. Ah, uh, unaitwa Chris Jonathan. Olivia alitaja majina yote mawili ya Chris na kumfanya aingiwe na wasiwasi sana. Mana hata mwanzo aliweza kutambua nini alikuwa na waza Chris. Hii kawe na mtia mashaka sasa. Na, ilo sijari buwana hayo ni mambo ya kawaida lafu tandawazi sumekua ni mkubwa sana kwa hiyo naweza kujiuliza ni mejuhaja jina lako. <laughs> Kumbe ni liona tu mtandaoni kwa hiyo sijari kila kitu kipo wazi siku hizi. Na, ok ni mekuelewa. Basi saa, mini itaka tu kuongea na wewe kidogo but... Uh, sina muda kupoteza naomba niende tuonana siku nyingine Mungu akipenda Olivia alinuka na kondoka zake lakini bado Chris alikuwa na maswali mengi juu yake ila wakati Olivia anaondoka aliacha kitu kama cheni hivi sasa haikufahamika alikuwa ameacha kusudi au alikuwa amekiangusha lakini Chris ilibidi akichukue na kuanza kumtafuta ili amrudishie lakini juhudi zake ziligonga mwamba Hakumuona tena Olivia. Kumbuka msikilizaji, simbizi naito Why Olivia? Olivia kafanya nini? Tuendele kuwa pamoja katika simbizi nzuri na tamu kabisa. Nene kusimbia ni mimi Lucas Lumbas. Kutoka hapa simbizi mix. Whatsapp number na patikana kwa namba 0710-28-45. Basi. Tutoke huko ufukweni... Tujie kwenye ulimwengu mwingine sasa. Mana tulikuwa katika fukwe za bahari. Ulimwengu wa majini. Ambapo, huku tunakutana na tawala ya mfalme harim. Mfalme ambaye alikuwa kipendo na majini wengi sana. Tangu mwanzo wa utawala wake. Mfalme huyo licha ya kutawala jamii yake viema sana. Lakini alikuwa akiwachukia sana onadamu. Hakupenda hata kuwaona. Lakini ajabu binti yake moja kati ya watatu aliokuwa nao. Alikuwa ametokea kumpenda binadamu na hii kamfanya mfalume achukie sana. Enese, kila kukiche nimekua nikitangaza vita juu ya wanadamu. Na nilisema endapo ikitokea jini yoyote mwenye jamii yangu, akapendana na binadamu. Basi, nitamua na sasa binti yangu ndi ametokea kumpenda binadamu. Kwa hiyo lazima au kumue kifo kwa sababu kampenda binadamu. Mfalme Harim alizungumza kwa uchungu mbele ya wananchi wake. Huku binti yake ambaye ndiye amempenda binadamu, alikuwa mbele yake amepiga magoti huko akilea. Lakini mume wangu, 
unapata wapi ujasiri wa kumwadhibu rahima? Hmm? Hivi ujui kama ni binti yako, tena wa damu yako? Mke wa mfalme Harun ilibidi aingilie kati na pia alikuwa ni kama mama mwenye uchungu sana juu ya binti yake. Hapana mke wangu. Unajua hii sheria ni kwa wote. Kwa hiyo kama amefanya kosa lazima apatiwe dhabu. Tena alivyo mpuzi amebadili mpaka jina. Ita anajiita Olivia. Eh? Huni jinsi gani wanadamu wamemtawala? Mm. Lakini, eh, mm, sita kusikia chochote. Huyu binti lazima ateketee ili iwe fundisho kwa wengine. Mfalume Harin alikuwa anamaanisha. Na kuona huruma licha macho ya binti yake kumwaga machozi. Aliamru walinzi wake wamshike na baada ya kufanya hivyo kileleto kisuki kali ambacho ndicho kingeweza kutenganisha kichwa cha Olivia na mwili wake. Niendelee kukumbusha kusiana upatikanaji wa t-shirt kutoka Pasimbiz Mexi. Weka oda yako mapema upate t-shirt ya rangi yote ambayo utahitaji. Popote pale ulipo tunakutumia. Namba ni 0677 062 012. Basi, tuendelee. Kila jini aliyekuwa eneo hilo na kushudia tukio hilo alikuwa haamini kama mfalume Harin atakuwa na uwezo wa kumua binti yake. Na ukiangalia alikuwa na binti yake wa mwisho aliyekuwa akimpenda sana. Ila kwa kosa alilofanya hakuwa na budi kumwangamiza mbele ya jamii yake. Mume wangu, tafadhali. Hebu jaribu basi kufikiria tena. Unajua unayetaka kumuoni binti yako wa damu kabisa? Hebu tafakari jamani. Mama Olivia alikuwa ni mtu wa kuomba na kumshawishi mme wake ili asifanye anachotaka kufanya. Lakini mfalme Harim hakutaka kusikia chochote. Walikuja mpaka dada wa Olivia na kujaribu kumwombea msamaha kwa baba yao. Lakini hakukuwa na dalili yoyote ya msamaha kupita. Unajua kama nitamsamehe huyu basi jamii yangu itaniona ni mdhaifu na itachukulia hii ni kama faida ya kufanya madhambi na kuunganisha mahusiano na binadamu. Kwa hiyo acha nimpoteze huyo. Alafu fundisho litakuwa kwa wengine. Mm, lakini baba, kwa nini sasa usimuue huyo mwanaume ambaye yeye anampenda? Kuliko kwanza kuuana wenyewe kwa wenyewe ili hali mhusika mkuu yupo. Kauli hiyo ilikuwa inatoka kwa dada mkubwa. Ilimfanya baba imuingia akili na kuamru walinzi wa mwache Olivia. Sawa, hapo kidogo naona wazo lako limeniingia kilini mwanangu. Kwa hiyo mwambie mume wako andae majeshi kwa ajili ya kuelekea kwenye ulimwengu wa wanadamu ili kuweza kumtafuta mwanaume na kumuua kabisa. Mfalme Harin alitoa amri kumwambia mwanaye mkubwa ili zifike kwa mme wake maana mkwe wake aliyemoa binti yake mkubwa alikuwa ni askari wa majeshi. Sawa baba zitafika. Na nashukuru sana kwa kusikiliza ushauri wangu. Ama kwa hakika we ni baba wa kuigwa ambaye unajali ushauri wa mtoto wako. Binti mkubwa wa mfalme alikuwa na furaha kwa mdogo wake kupata msamaha. Hivyo ilibidi amfuate ili kuzungumza naye. Lakini Olivia alikuwa amechukia sana hasa kwa ushauri ambao ameutoa dada yake. Rahima mdogo wangu. Najua unapitia wakati mgumu sana Rahima, lakini hiki kilichotokea naomba usikirudie. Maana kinaweza kuhatarisha maisha yako eti. Hmm. Yeye unajifanya unajali sana, unajali sana maisha ya, ya, ya wengine. Kumbe ni mchochezi tu namba moja. Alafu nikwambie tu kwamba kama mme wako atamua mtu ninayempenda, basi atahusika na kifo changu. Mm, wewe unaongea kuhusu nini rahima mdogo wangu? Mbona nashinda kukuelewa? Wakati mimi nimefanya hivi ni kukusaidia wewe usiuawe. Hebu niache tafadhali. Huo msaada wako ni bora hata ungeugeuza, ukawa ushauri na ukamshauri mume wako asiendelee kuua majini. Tena wasiokuwa na hatia kwa utambulisho wa mfalume. Na mimi ungemfaa kabisa. Rahima au Olivia alizungumza hayo kisha aliondoka akiwa ni mwingi wa sera sana. Alielekea chumbani kwake huko akimwacha dada yake kwenye majonzi kwa maneno aliyomtamkia. Sasa kio chumbani alikuwa ni mtu wa kwaza sana. Lakini muda huu huo alisikia sauti ya shemeji yake nje. Sasa ilibidi atoke kwenda kuangalia. Na kweli alimuona shemeji yake mume kwa dada yake mkubwa 
akizungumza na mfalme. He? Ina maana baba anamaanisha kweli anataka kwenda kumuoa Chris? Mm. Hapana. Hapa natakiwa kufanya kitu ili kumuokoa Chris. Kinyume na hapo anaweza kupoteza maisha. Olivia alijikuta sasa amechanganyikiwa na kutafuta mbinu ya kufanya ili kumuokoa Chris ambaye alikuwa kwenye wakati mgumu bila yeye kutambua. Sasa wakati hayo yanaendelea huku kwenye ulimwengu wa wanadamu Chris alikuwa hana hili wala lile. Alikaa ofkweni kumsubiri Razia na rafiki yake James waliokwenda kununua juice. Lakini mwisho alichoka maana hata muda ulikuwa umeenda alafu giza nao ulikuwa linaanza kutanda. Hmm. Na maana wameamua kunifanya boya. <laughs> da. <laughs> Kweli maisha yanakwenda kasi sana. Yaani James hakunisalite mimi kutembea na Razia wangu. <laughs> Ah, da, dunia simama ni shoke. Chris alikuwa na mawazo sana. Ilifika kipindi alijiona kama ni mweho. Lakini hakujua kama alikuwa amezua mtafaruku mkubwa sana kwenye ulimwengu wa majini. Aliamua kuanza kujongea taratibu sana kurudi kwake. Lakini mkononi alikuwa na cheni ya Olivia. Alikuwa akitazama ila alishangaa baada ya kuona ilikuwa ni dhahabu. Hmm. Hii ni kweli au macho yangu yanaona vibaya? Ina maana hii ni dhahabu. Krisi alijikuta haamini. Wazo la kuiuza lilimjia. Lakini hakuweza kufanya hivyo. Alisita maana alijua siku yoyote na saa yote mwenyewe anaweza kuja na kutaka mali yake. Basi ilibidi aweke mfukoni na kuelekea kituoni ambapo alichukua daladala ambayo iliyompeleka mpaka kwenye kituo ambacho alitokea kushuka lakini ajabu alipoteremka alimkuta Olivia amesimama kituoni sasa haikufahamika alikuwa akimsubiri yeye au alikuwa na mambo yake lakini Chris alipomuona alishtuka hakuelewa Olivia ni mwanamke wa aina gani maana kila alipokuwa akienda lazima akutane naye na ilifika wakati alianza kumfikiri huenda atakuwa ni jini Hello Chris. Wow, imekuwa ni bahati sana mmekutana na wewe. <laughs> nice kama hatima yetu itakuwa nzuri sana. Olivia alizungumza huku akiwa ni mwingi wa tabasamu. Lakini Chris alikuwa tayari ameanza kujenga hofu juu yake. Ndio tumekutana tena lakini wewe mbona Chris alijikuta hata akishindwa kuongea maneno yaliyonyoka. Lakini mwisho Olivia alimfuata na kuomba anyoshe mkono. Chris alifanya kama Olivia alivyokuwa anataka. Lakini alikuwa mwenye hofu kidogo. Ila mwisho Olivia alitoa saa kwenye mkoba wake na kumvarisha Chris ambaye alipoitazama alistajabu kuona ni saa dhahabu tena ya mamilioni ya pesa. Mm, Olivia, samani. Kwa nini umenipatia hii saa alafu ni saa ya gharama sana? Mbaya hata ya ndani hata na hali yako wala muonekano wako. <laughs> Usijali. Hii ni saa ambayo nimezawadiwa na kaka yangu kwenye siku yangu ya kuzalewa. Amesema nimpatie mwanamume yote ambaye nitatokea kumpenda na iwe kama zawadi kwake. Mm. Wewe ina maana unanipenda? Oh. <laughs> Unajua umefika mbali sana Chris. Mimi nakupenda lakini nakupenda kama rafiki yangu. Pia ningeomba leo uende kupajua kwangu ili hata siku ukiwa na hamu ya kutaka kuniona basi utanitembelea Olivia alikuwa mkarimu sana kwa Chris mpaka hata Chris mwenyewe alishangaa na mwisho alitoa ile cheni na kumpatia Olivia ambaye alipoiona alifurahi sana na kumshukuru Chris Olivia alitokea kumpenda sana Chris na lengo la kuja awamu hii ni kuhakikisha anamuokoa Chris ambaye alikuwa kwenye mawindo ya shemeji yake aliyekuwa njiani na majeshi yake Sasa msikilizaji uzuri wa tawala za majini huwa wanapishana nguvu kati ya familia ya mfalme na majini wengine Kwa hiyo uwezo wa Olivia ulikuwa ni mkubwa sana ambao ulimfanya kuweza kuingia kwenye ulimwengu wa wanadamu na kutoka kwa dakika moja Lakini kwa majini wengine hutumia mpaka mwaka kufika kulingana na uwezo wa nguvu zao 
hivyo shemeji yake kufika kwenye ulimwengu wa binadamu huenda ikachukua mwaka mmoja basi Olivia baada ya kumshawishi Chris alimchukua na kuelekea naye anapoishi na lengo la kumsogeza karibu yake ni kuhakikisha anamlinda hata kipindi ambapo shemeji yake atafika na kutaka kumuua Nam, upande wa familia ya majini Taruki ilitanda baada ya kumwangalia Olivia na kutumuona chumba ni kwake. Selibidi walinzi waitwe na kumtafuta kila kona ya jumba la mfalme. Lakini majibu yalitoka kuwa hakuna chochote kilichoonekana. Mfalme Harin alichukia sana na alijua kwamba tayari binti yake amerudia kile ambacho yeye alikipinga. Hivyo alijikuta akizungumza maneno ambayo hayakupaswa kuzungumzwa na aliongea kwa asira sana. Jamani mme wangu, hayo ni maneno gani sasa ambayo unatoa kwa binti yako? Huu ni kama unampa laana ambayo itaweza kumdhuru. Ah, mimi sijali chochote. Sijali chochote kama itamdhuru au la. Lakini kwanza leo, huyu sio binti yangu. Nastaki kumuona hapa. Nimemaliza. Mfalme Harin hakutaka kuongea mengi. Aliingia chumbani kwake huku akiwa mwingi wa asira sana. Lakini upande wa Rahma au Olivia yale maneno ya baba yake alianza kumdhuru ilikuwa ni laana kubwa sana ambayo ilimvua vyeo vya kuwa mtoto wa mfalme na kuwa jini wa kawaida mwenye uwezo mdogo akiwa tayari amemfikisha Chris nyumbani kwake na kumuonesha jinsi gani alivyokuwa akishi kwenye jumba kubwa ghafla damu zilianza kumtoka puani kwa sheria laana ilianza kumfikia Olivia, tatizo ni tena jamani. Mbona damu zinakutoka? Chris alimfuata haraka Olivia ili kumwangalia, lakini kabla hajamshika, alijikuta akisukumwa na kitu kama upepo ambao kilimgongesha kutani na kupoteza fahamu papo hapo. Hali hiyo ilianza kumtesa sana Olivia. Alipotaka kurudi kwao ili kwenda kujua tatizo ni nini, alishindwa maana hakuwa na nguvu tena. Na hii hata ilimshangaza. He? Eh, ina maana sina nguvu tena. Siwezi kufanya chochote. Na nini kimpelekea niwe hivi? Mbona nashindwa kuelewa jamani? Olivia alijikuta haelewi chochote. Na hata alipojaribu kutumia nguvu zake kujibadilisha alishindwa. Na hii kamfanya atambue hana nguvu kama zamani. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya majonzi sana kwa Olivia. Airudi kuwa kama majini wengine. Mana alitolewa kwenye familia ya ufalme na sasa maisha yake kama jini wa kawaida yalianza. Basi hata siku iliyofuata kulipopambazuka, Chris aliamka na kuanza kumtafuta Olivia chumba hadi chumba. Lakini ya kumuona. Na hii ilimfanya sasa aingiwe na hofu sana. Lakini wakati anasogea sebleni juu ya meza alikuta karatasi na alipoifungua kuisoma ilimpa majonzi sana. Pia ilimpa na melekezo jinsi gani anaweza kuishi. Hakutaka kuondoka tu hivi hivi. Alimwachia nyumba pamoja na pesa nyingi ambazo zingeweza kumsaidia kwenye maisha yake. Mm. Sasa mbona sielewi? Olivia anasema ameenda kurudisha nguvu zake. Sasa ni nguvu gani ambayo alikuwa nayo? au atakuwa anatafuta mbinu ya kunidanganya. Chris alibaki na mawazo mengi sana, lakini hakujali sana, aliona ni mambo ya kawaida. Ila alishukuru kwa kupatiwa sehemu ya kuishi, japo kufahamu atakaa hapo kwa muda gani, lakini alishukuru. Maana ukiangalia alipokuwa akiishi zamani, hata kodi ilibaki wiki moja kuisha. Basi, maisha ya Chris sasa yalikuwa mazuri siku hadi siku ila hakujua kama alikuwa kwenye hatari kubwa sana lakini siku moja majira ya mchana akiwa ametoka kwenye pilika pilika zake aliona apitie kwenye duka la nguo ili kufanya shopping ila wakati yupo nje kabla hajaingia ghafla alifika mtu na kumshika mkono alikuwa ni mwanamke omba omba aliyechafuka sana lakini alipomtazama vizuri alimtambua alikuwa ni Olivia he Olivia ni wewe Chris alimuuliza huko akiwa mwingi wa furaha. Lakini ajabu ile binti alikataa kuwa haiti Olivia. Lakini Chris alipomtazama shingoni, 
alimuona akiwa na ile cheni ya dhahabu shingoni mwake. Hapana. Mimi si Olivia. Pia simfahamu huyo mtu. Kwa hiyo naomba msaada wako tafadhali. Hata ukinisaidia mia au mia mbili nitashukuru sana. Binti huyo alizungumza lakini Chris bado alikuwa ameduaa akimtazama. Okay sawa. Basi kama unahitaji msaada, mimi nitakusaidia. Lakini naomba uongozee na mimi ukaishi kwangu. Nitakupa chochote ambacho unahitaji. Lakini naomba usinikatalie tafadhali. Chris sasa aliona mchukue binti huyo na alitambua lazima atakuwa ni Olivia ila huenda amepoteza kumbukumbu. Japo hakujua nini chanzo cha kuwa kwenye hali hiyo. Yule binti alikubali na Chris alimchukua. Kisha aliingia naye dukani na kumfanyia shopping lakini wakati anatoka alijikuta haamini alichokiwa na mbele yake. Alikutana uso kwa uso na rafiki yake James akiwa sambamba na Razia. Tena walikuwa wameshikana mikono kimahaba sana. Ila na wao walipomuona waliachiana mikono ili Chris asijue nini kinaendelea. Chris alikuwa ni mtu mwenye jeuri sana msikilizaji. Yaani hakutaka kuonesha kushtuka wala kujali kwa kitendo hicho wala salamu hakutaka kutoa. Ila alichofanya ni kumshika mkono ule binti na kuongozana naye kwenye gari na hii ilimfanya Razia aingiwe na wivu sana na kujikuta akimfata Chris. Basi Razia alimfata Chris na kumshika mkono kitendo kilichomfanya Chris kugeuka na kumtazama. Lakini Razia ayonekana alikuwa ni mtu mwenye hasira sana na ni mtu mwenye wivu. Baada ya kumwona Chris na mwanamke mwingine. Chris, huyu ni nani kwako? Mbona nishona kukuelewa siku hizi? Au atakuwa ni mwanamke wako? Razia alizungumza huku roho ikimuuma. Na alikuwa amemkazia macho ile binti ambaye alijikuta akitazama pembeni kwa hofu. Kama ni mwanamke wangu, wewe unataka kufanya nini? Eh, hey, Chris, yale unajibu mimi hivyo. Hivi unajua mimi na wewe tumetoka mbali sana, Chris. Alafu unajua ni jinsi gani nakupenda, Chris. Hebu acha kutesa moyo wangu bwana. Maskini lazia mpaka machozi yalikuwa kimshuka. Lakini Chris hakujali, alijua tu ni machozi ya unafiki, hakuna upendo wote kwa Razia. Hmm. Unajua unanichelewesha, nina mambo mengi ya kufanya. Hebu nakuma pia wachie mkono wangu bwana, unanichafua. Chris aliutoa mkono wake kwa nguvu mikononi mwa Razia, kisha alimkamata ile binti mkono ambaye yeye anamfahamu ni Olivia, lakini binti mwenyewe anapinga kuwa sio Olivia. Waliingia ndani ya gari, huko Razia akiwasindikiza kwa macho na kujikuta akichukia sana. Lakini akiwa hapo alifika James na kumshika mkono. Lakini Razia alimsukuma kwa hasira alizokuwa nazo. Tafadhali, naomba kama mbali na mimi na usinishike maana wewe ndio chanzo cha Chris kunichukia. Yaani kila siku na kusisitiza mapenzi yetu yawe ya siri lakini wewe unielewi. Ona sasa madhara yake. Lakini Razia sasa ni ficha iliweje. Wakati mwenyewe ulisema umtaki Chris kwa sababu wajui kukutunza lakini leo hii inaonekana kwamba mimi na makosa. Okay basi nisome Kipens. James ilibidi ajishushe. Lakini Razia alikuwa hataki kusikia chochote. Aliita pikipiki na kuomba apelekwe kwake maana siku yake ilikuwa tayari imesharibika. James ilibidi ajishushe. Lakini Razia alikuwa hataki kusikia chochote. Aliita pikipiki na kuomba apelekwe kwake maana siku yake ilikuwa tayari marbika. Sasa huku kwa Chris akiwa njiani hakuacha kumuuliza maswali yule binti ambaye alikuwa akijibu kwa hofu ambayo ilichanganyikana na aibu ambayo hata Chris aliona lakini alipotezea. Sasa kama wewe si Olivia, jina lako ni nani ambalo umepewa na wazazi wako? Ninaitwa Naomi, ndio jina langu ambalo nimepewa na wazazi wangu. Yule binti alijibu na kumfanya Chris ashangae kidogo. Lakini mwisho alijikuta kitabasamu na kuanza kulisifia jina la Naomi ambaye naye alijikuta kitabasamu. Hmm. Basi kama jina lako ni hilo sawa. Lakini kwangu litakuwa ni ngumu kwa hiyo ningependa kama itawezekana nikuite Olivia kwa sababu ndio jina ambalo limenika mdomoni mwangu. Sawa lakini ile sio jina langu. Ni jina la mtu. Sasa kama Mwenye atarudi na kutambua natumia jina lake unafikiri nini kitafuata kama sio kasereka? Mhm. 
kukupana. Hawezi kurudi kwa sababu mtu mwenyewe ni wewe. Ila sijajua nini kimekupata mpaka umepoteza kumbukumbu. Lakini sawa, ipo siku tajitambua tunakujelewa. Chris alijikuta akiongelesha nafsi yake. Maana alikuwa anafahamu kabisa kwamba binti huyo ndiye Olivia. Basi, safari ilisonga mpaka ina timu saa kumi jioni. Walifika alipokuwa akeshe Chris, lakini Olivia alipotazama nyumba hiyo. Alijikuta amebaki mdomo wazi maana nyumba ilikuwa kubwa sana na ya kifahari. Wow! <laughs> Kumbe unaishi kwenye nyumba kubwa kiasi kiongera sana. Yaani katika maisha yangu najua sijapata kuona nyumba kubwa kiasi hiki. Olivia alijikuta akizungusha macho huko na kule. Lakini upande wa Chris alikuwa akimtazama na kushindwa kupata jibu maana kwa kumleta hapo. Aliamini huenda atakumbuka kitu. Lakini ndio kwanza Olivia alikuwa akumbuki chochote. Mm. Huenda huyo atakuwa sio Olivia kweli. Maana kumbuki chochote. Sasa kama sio huyo Olivia wa kweli. Sio wa kweli atako hapi. Mbona kama naanza kuingia na uchizi? Bado mawazo yaliendelea kusumbua kichwa cha Chris. Lakini mwisho waliongozana na kuingia ndani. Walifika mpaka Sebeni. Lakini ajabu walimkuta binti ameketi kwenye sofa akitazama runinga. Na Chris alipomtazama binti huyo hakumfahamu. Maana tasura ilikuwa ngini machoni mwake. Na <laughs> karibuni sana jamani. Ila kwanza kabisa naomba mfikie mezani tayari nimeshaandalia chakula. Na mimi nimtakipenda sana. Mm. Binti huyo alizungumza na kumfanya Chris abaki akimtazama huku akielewa binti huyo ni nani na ameingia ingia vipi ndani kwake. Da. Samani dadangu, wewe ni nani alafu umeingiaje ndani kwangu mbona sikwahi kukuona hapo kabla? <laughs> Usijali Chris. Uh, mimi ni dada mdogo wa Olivia naitwa Naurain. Nimekuja hapa kukupa taarifa kwa Olivia nimemchukua na nimemrudisha nyumbani kwa hiyo hutaweza kumuona tena pia sio binadamu kama unavyofikiria. Naurain alizungumza lakini Chris alijikuta kutabasa maana aliona <laughs> kama alikuwa akimtania hivi. <laughs> Bwacha utani kwanza. <laughs> Unazungumza kuhusu Olivia? Olivia gani? Wakati Olivia ni huyu hapa nipo naye. Hapana <laughs> bwana. Huyo si mdogo wangu Olivia ila mdogo wangu ndio alichukua mwili wa binti huyo na kutumia. Lakini kwa sasa amewacha na nimemchukua. Kwa hiyo nimekuja kupa taarifa kuwa Olivia nimemchukua. Usimtafute tena. Lakini Chrissy alijikuta kitamani kuzungumza mengi. Lakini ilishindikana mbele ya Naurin maana alipotea kama upepo na kufanya Chris pamoja na Olivia wabaki wamedua na hapo ndipo wakamini huenda yule Olivia wa mwanzo alikuwa sio binadamu basi msikilizaji tutoke huko tuje huko katika ulimwengu wa majini ambapo huko mambo yalikuwa ni magumu kwa familia ya mfalme majonzi yalikuwa yametawala hasa baada ya Olivia kurudishwa akiwa jitamboe mume wangu Hebu kwanza muangalie binti yako alivyoathirika na maneno. Eh? Maneno yako ya laana. Tazama jinsi alivyomdhuru kiasi kikubwa sana. Hebu naomba basi umsamee. Najua amekosea sana. Na lazima atajirekebisha. Mhm. -mm. Sasa kufanya hivyo. Acha tu endelee kupata adhabu mpaka nitakapoona sera zangu zimeisha. Ndio bwana msamee. Lakini kwa sasa siwezi kufanya hivyo. Mpeleke ni chumbani kwake. Mfalme alikuwa ameweka msimamo haswa lakini wakati mwongezi anaendelea alifika binti yake wa pili ambaye alikuwa ameongozana na mkwe wake aliyemwagiza kwenda kumuua Chris Na samani sana baba Naurin alifika kuomba msamaha na kumfanya mfalme amuulize kwa nini anafanya hivyo Samani ya nini eh alafu kwa nini muongozana na hao wanajeshi je waimaliza jukumu ambalo Niliwatuma kufanya. Hapana baba. Nimewaamlu warudi maana tayari Rahima tumemrudisha na hali yake ni mbaya sana. Kwa hiyo hataweza kukutana tena na huyo mwanaume. Kwa hiyo si vyema tukamuua baba. Na Rin alipigana magoti kabisa kuonesha ishara ya unyenyekevu kwa mfalme ambaye hakuwa na pingamizi. Aliamua kumsikiliza na hiyo ikawa nafuu kwa Chris. Basi 
maisha taratibu bwana alianza kujongea huko taratibu Chris akianza kumsahau jini rahma na maisha mapya akiwa na Olivia ilianza lakini walikuwa akiishi kama kaka na dada maana kila mmoja alikuwa akimheshimu wenzake basi msikizaji siku moja majira ya asubuhi Olivia aliamka mapema sana na kuanza kufanya usafi nyumba nzima baada ya kumaliza alichukua kapu lake na kuingia sokoni kufanya manunuzi ya bidhaa za nyumbani lakini wakati huo Chris alikuwa bado amelala na kutaka kumwamsha Alifika mpaka sokoni na kuanza kufanya manunuzi lakini akiwa bize kuchagua baadhi ya bidhaa alifika razia na kusimama nyuma yake Hello mke mwenzangu habari yako maana naona unafanya matalizi ya kumpikia mume bwana Sauti hiyo ilisikia kutoka nyuma ya Olivia na kumfanya geuke ndipo alikutana uso kwa uso na Razia alipomtazama alimkumbuka hivyo ilibidi amsalimie lakini salamu yake haikupata jibu zaidi ya kuambulia kofi iliyomfanya ahisi maumivu makali sana ila licha ya kupigwa lakini ya kutaka kurudisha alichukua kapu lake na kuanza kuondoka we malaya yani unajifanya kiburi sio Razia aliongea kwa sera na kumfuata Olivia kisha alishika lile kapo na kulitupa chini Samani dadangu mbona nashindwa kukuelewa unahitaji nini kutoka kwangu Olivia ilibidi amuulize Razia lakini Razia aliinua mkono tena ili kumpiga kibao lakini ilishindikana maana mkono wake ulikamatwa na alipogeuka kumtazama nani aliukamata alikuwa ni mwanamume mmoja hivi mtana shati ambaye sura yake ilikuwa ngeni machoni mwake na hata kwa Olivia. Hey, jamani dada, mbona unakuwa katili namna hii? Unajua tangia mwanzo tu na kuangalia ukimbogu tu mwenzako na kuangalia na kuangalia tu, kwa nini mkosea nini? Hmm, haikuso. Hebu naomba niache kwanza nifunze huyu adabu huyu mwanamke. Haiwezekana ni dharau kabisa. Mm -mm, ni sawa amekudharau. Lakini sasa ipasi kugombana, eh, ni bora mkakaa chini na kuongea. Kwa hiyo ningeomba msiendelee kugombana, tafadhali. Mwanamume yule ambaye hajulikani alipotoka alisuluhisha ule ugomvi na kumfanya Razia aondoke. Lakini alipobaki na Olivia, alianza kuzungumza naye. Na pole sana dadangu kwa ni Nionekana ni mtu ambaye hana hata starabu. Kwa ni shida nini mpaka nakupiga kiasi hiki? Ni hapana, hata sifahamu, lakini asante sana kwa msaada wako. Pia nilikuwa naomba niende maana natakiwa niwahi kupika. Na no, basi sawa ila unaweza kunisaidia tena baada ya simu. Mbona kimya? Mm. Sawa ina shida. Olivia kwa kuwa alisaidiwa, ilibidi atoe namba ya simu lakini yule mwanaume alikuwa tayari ametokea kumpenda Olivia. Olivia alikuwa ni binti mrembo sana ise, ambaye amejaliwa upole na ukimya. Hivyo uzuri wake ndio ulimfanya mwanaume huyo kutokea kumpenda ghafla. Na moyoni mwake alikuwa tayari amepanga kuwa naye. Na asante sana dada yangu. Mimi naitwa Ronald, sijui nani mwenzangu. Olivia, oh jina zuri. Basi uh, nisikuchelewesha sana, wewe wai kupika tu na mimi pia kuna sehemu nilikuwa naelekea ila nikifika tu nitakuchekea, au sio? Basi pa. Olivia na Ronald waliagana. Lakini huko upande wa pili, Chris ndio alikuwa anaamka na kuanza kumtafuta Olivia kila kona. Lakini hakumuona na hii ilianza kumtia wasiwasi sana. Yo binti. Mimi nimejikuta na mjali sana. Alafu mpigo wangu wa moyo anaenda kasi kesiki. Ah, kuna kitu na hisi kwake. Wewe ndio utakuwa ni hofu tu. Chris alijiwazia mwenyewe akiwa sebeni. Lakini ghafla mlango ulifunguliwa na Olivia aliingia akiwa ni mwenye tabasam. Na hii ilimfanya Chris pia kutabasamu. Chris alijikuta na furaha sana. Lakini alipomtazama Olivia shavuni alishangaa kumuona akiwa mwekundu alimsogelea na kumwangalia ndipo alishangaa kuona alama ya mkono kwa sheria alikuwa amepigwa kofi Olivia mama nini kimeukuta mbona shavla kuna jekundu kuna mtu amekupiga eh hebu niambie tafadhali Chris alikuwa akimjali sana Olivia mpaka Olivia naye alijikuta akishangaa na hakuna kitu kilichotokea and Usijali, alafu nimenunua na kile chakula ambacho nakipenda, kwa hiyo na mimi leo utafurahia sana. Mm -mm, wewe, 
Hebu kwanza usijifanye bwana kupotezea mada. Niambie nani amefanya hivi? Na sababu ni nini? Niambie usinifeche. Chris bado aliendelea kumbembeleza Olivia. Lakini wakati hayo anaendelea, huko Leonard alifika nyumbani kwao akiwa na furaha sana. Na furaha yake ilimfanya hata mama yake kushangaa, maana haikuwa kawaida kwa mtoto wake kuwa kwenye hali kama hiyo. Baba, leo kuna nini? Mbona una furaha sana? Au maombi yako ya kazi yamefanikiwa? Hey, yaani mama, ni bora hata yani ningefanikiwa. Furaha yake singekuwa kubwa. Lakini nimempata mkwe. Na siku si nyingi nitakuja kumtambulisha kwako. Hm, kweli eh? Haya, uja nisubiri lakini kumbuka mke wako wa kwanza bado hujampa talaka. Sasa sijui itakuwaaje. Kama inawezekana mpe tu talaka huyu wa kwanza maana amekuzalia tayari. Alafu ndio moyo huyu. Ah, kwa hilo mama usijali. Kila kitu kitakuwa sawa. Leonard siku hiyo alikuwa mtu wa furaha sana. Na hakutaka kupoteza muda. Alichukua simu yake na kumpigia Olivia ambaye wakati huo alikuwa ameketi Sabrina na Chris. Sawa, nitakwambia nani aliyenipiga ila niahidi kama utamfanya chochote. Okay, I promise you. Sawa, lakini alinipiga ni yule mwanamke ambaye wakati Chris akiwa makini kumsikiliza Olivia na kutaka kujua ni nani ambaye alimpiga. Ghafla, simu ya Olivia ilianza kuita na namba ilikuwa ngeni. Hivyo Olivia ilibidi sasa ichukue na kupokea ili kujua ni nani anayepiga na alikuwa na lengo gani ila hakujua kama alikuwa ni Ronald na alikuwa tayari kwenye mahesabu ya kufanywa mke basi Olivia alichukua simu yake na kuitazama ndipo alikuja kugundua ni Ronald anapiga alimtazama Chris na kuinuka kisha alisogea pembeni na kuipokea lakini sauti iliyojaa furaha ilisikika upande wa pili na kumfanya hata Olivia kushangaa Leonardi, nini shida mbona unaonekana ni mwenye furaha sana? Hebu nipe siri ya furaha yako. Olivia alizungumza huku akiacha tabasamu, lakini Chris alikuwa akimtazama na kushinda kuelewa. Olivia alikuwa anaongea na nani? Jamani, haipasi kujua sasa. Maana nataka kufanyie bungi moja la surprise kwa hiyo kuwa mpole tu. Kila kitu kitakuwa sawa mami, usijali. <laughs> okay basi sawa, nitakucheki basi baadaye maana sasa hizi kuna jambo namalizia ila Nikimaliza nitakupigia tonge mengi. Olivia alimwaga Leonard na kuelekea jikoni. Lakini upande wa Chris alijikuta akiingia na wivu na kuamua kumfata Olivia ambaye alikuwa ni mwenye tabasamu pana usoni mwake. Olivia. Mbona unaonekana ni mwenye furaha sana baada ya kuongea na simu? Ulikuwa unaongea na nani? Alafu hukuniambia ni nani alikupiga. Hebu kwanza niambie nahitaji kufahamu. Ah, <laughs> usijali bwana, hakuna yote alinipiga. Pia nilikuwa naongea na rafiki yangu kwa hiyo usijali, kila kitu kipo sawa. Najua nimejali sana lakini ondoa shaka, kila kitu kipo sawa. Olivia ilibidi amtoe hofu Chris. Lakini kwa upande fulani Chris alikuwa ameanza kuhisi kuna mambo anaendelea ambayo sio ya kawaida. Basi sawa, haina shida. Mimi natoka naenda kutana mfanyabiashara mwenzangu na nitachelewa kidogo kwa hiyo kama ikifika saa 3 usiku sijarudi wewe funga mlango lale. Bas sawa nikutakia safari njema. Chris baada ya kumwaga Olivia, arudi chumbani kwake na kujiandaa. Kisha alichukua baadhi ya nyaraka zake muhimu na kuondoka zake. Lakini kwa kiasi fulani alikuwa ni mwenye wivu sana. Hasa alipokuwa akikumbuka simu aliyopigiwa Olivia. Hivi. Huyo Olivia alikuwa anaongea na nani? Mbona alikuwa anaonekana ni mwenye furaha sana? Au atakuwa amepata mwanaume nini? Mapana. Lazima nijue alikuwa anaongea na nani. Chris alikuwa ni mtu wa kuongea mwenyewe njia nzima. Lakini upande wa Olivia alikuwa na furaha sana pia na alijikuta kwa kiasi fulani ameanza kuvutiwa na Leonard. Ilifika wakati alitamani kumpigia simu japo asikie sauti yake. Lakini alisita kutokana na aibu. Jamani, huyu kaka amenipa nini jamani? Mbona kila wakati nahisi kama hamu ya kumsikia? Au ndio anasema ni ishara ya upendo nini? Olivia aliaongea hayo wakati huo alikuwa ameshika simu yake na kuingia upande wa majina ili kumpigia Leonard. Akiwa ni mwenye kutafakari na kujiuliza, "Pige simu au la?" Ghafla simu iliita papo hapo. 
na aliyekuwa anapiga alikuwa ni Chris. Alijikuta na hasira ghafla baada ya kuona aliyekuwa anapiga alikuwa ni Chris na sio Leonard. Hivyo alichofanya ni kuiweka simu pembeni na kuendelea na shughuli zake. Simu iliita mpaka ilikata. Lakini hakupokea. Hakukaa sana, iliita tena lakini hakupokea. Na mwisho uliingia ujumbe wa maandishi ambao ulimfanya asogee na kwenda kuchukua simu. Alifungua simu na akafungua na ujumbe ule na kusoma. Alijikuta kitabasa maana ulikuwa umetoka kwa Leonard. Hivyo ilibidi ujibu na wakajikuta wakianza kuchate. Ilikuwa ni furaha sana lakini upande wa Razia alikuwa ni mtu wa sira sana. Na alijikuta akimchukia Olivia maana aliamini yeye ndiye chanzo cha Chris kumkataa na kutotaka hata kumuona. Yaani huyu mwanamke, sijui nimfanye nini. Hivi ajui kama mimi na Chris tumetoka mbali sana. Alafu yetu tuwe anakuja kuja tu, anaingilia mahusiano ya watu. Eh? He. Se, nitamfunza somo. Nasemaje? Nitamfunza. Razia siku hiyo aliona imeanza vibaya kwake. Pia hata kwa Chris alikuwa hana amani baada ya kupiga simu ya Olivia na kushindwa kupokelewa. Akiwa barabarani mawazo yamemzonga ghafla alijikuta akitoka kwenye dimbu la mawazo baada ya kugonga gari iliyokuwa mbele yake na kupelekea kuiharibu upande wa nyuma. Mwenye gari usika alikuwa ni binti. Hivyo alishuka akiwa ni mwingi wa sera na kuanza kumfokea Chris ambaye hakuwa na neno la kuongea zaidi ya kuishia kuomba msamaha. Hmm? Hivyo hivyo. Yaani unaona rais tu kuomba msamaha? Ete ni same, ni same. Wakati umeharibu gari yangu. Sasa ukitaka tuelewane hapa. Nipatie tu pesa nikarekebisha gari yangu. Vinginevyo. Ehe, <laughs> sitakuelewa. Utaenda kulala kituoni. Jamaa dadangu. Unajua imekuwa tu ni kama bahati mbaya tu. Lakini sawa, nipe namba yako basi nitakutumia pesa. Eti? <laughs> Nipa namba yako nitakunia pesa. <laughs> Ifu wewe kaka, unajua unachekesha sana eh? Eh? Yaani mimi nikupe namba yangu? Like seriously? He, hapa cha kufanya wewe nipatie kesho mkononi. Ila hizo habari sijui za kutaka namba, sijui nini, sijui nini. Ah ah hapana. Sitaji. La sivyo. Hapa. Yule binti kabla hajamalizia kuongea, walifika polisi na gari yao, maana walikuwa wakipita na safari zao, ila baada ya kuona mzozo walisogea ili kujua nini kinaendelea. Hai hey, jamani kuna nini kinaendelea hapa? Mbona kama mnaleta mzozo alafu mpo barabarani? Amoni kama mnasababisha foleni sio na maana. Afande alizungumza huku akimkazia macho ile binti ambaye alionekana kuwa na ujasiri mkubwa sana. Hmm. Afande hata polisi imefika. Yaani mimi ninachoomba tu jamani huyu kaka mumshike, mumpeleke ndani. Haiwezekani yeye anaribia gari, alafu tutamwambia analetea jeuri, anasema sije mara sije nini, sije mambo ya namba, sije cheke. Alafu tena muda huo yeye anasema ya kwamba a uh, Polisi wote nani jiji zima kawatia mfukoni. Sasa hii ni sahihi kweli? Eh? Hmm. Afande, msimsikilize wewe binti. Ana wada Chris kabla hajamaliza kuongea, alipigwa kofi moja matata iliyoishia na kuvishwa pingu. Kisha moja kwa moja walimpakia kwenye gari ili kuondoka naye. Hawakutaka meli zake kabisa. Yaani kwamba polisi jiji zima yamewaweka mfukoni hii ni dharau sana. Alimtazama yule binti alimuona kitabasamu tu kumaanisha alikuwa amemkomoa. Hivyo gari liliwashwa na kuondoka. Huku nyuma yule binti roho yake ilifurahi kwa tukio hilo. Basi mdo ulisogea na usiku liwadia. Lakini Olivia hakuwa akijali kuhusu Chris. Yali chojali ni kuongea na Leonard na kiukweli alikuwa na furaha sana. Simu hai kubanduka sikioni kabisa lakini Olivia ni mara chache sana kukutana na mwanamke mwenye ujasiri kama wewe kumwambia mwanaume anampenda ila kwa kuwa umeniambia unanipenda basi nami sina budi kukuambia na kupenda lakini nataka kujua kitu kimoja <laughs> niambie ni kitu gani hicho ambacho unahitaji kujua ah, hapo mwanzo ulisema umeishi na mwanaume sasa nataka kujua je huyo mwanaume ni nani yako au ni mmeako Leonard alimuuliza swali Olivia ambaye alijikuta akicheka sana. Mwisho ni mjibu. <laughs> Hapana bwana. Unajua ni mtu tu naishi naye, yani sina ndugu naye wala ujamaa naye. Pia kuishi hapa 
Naona kama sina uhuru wa kuongea kwa hiyo ningependa kuishi na wewe karibu. Hmm. Basi kama ni hivyo, niambie basi upo wapi au washa location yako nitakufuata na gari. Pia andango zako kila kitu na kuja kukuchukua. Wow, kweli? Olivia alijikuta haamini kusikia hivyo. Hakutaka kusubiri tena alichofanya ni kuinuka na kuanza kupakia nguo zake huku akiwa na furaha sana. Sasa wakati huko bize kupakia nguo simu yake ilianza kuita na aliyekuwa anapiga alikuwa ni Chris. Hivyo alichofanya ni kuchukua simu na kuzima bila kujua Chris alikuwa kwenye matatizo yapi. Alipakia nguo zake vizuri na baada ya kama saa moja kupita alisikia honi ya gari nje na muda huo meseji iliingia kwenye simu yake kutoka kwa Leonard akimtaarifu kuwa amefika nje. Kwa shauku aliyokuwa nayo haraka alichukua begi lake na kutoka nje. Alifungua geti na kukutana gari moja nyeusi ikiwa mbele yake. Hakutaka kuuliza mara mbili mbele. Alisogelea na kupanda huku akiwa ni mwingi wa furaha. Ah, jamani, yanisiamini kama ungekuja maana unajua nilikuwa napakia nguo huku na kuwaza. Nasema wenda utakuwa ni muongo tu, lakini kumbe kweli na umekuja kweli kunifuata. <laughs> Yeni huwa mimi tu ni mtu wa ahadi. Nikisema jambo lazima iselitimie. Kwa hiyo usijali kila kitu kipo sawa. Na hapa cha kwanza hapa inabidi tuende nyumbani kwa mama. Kwa mama yako tena? Ndiyo kwa mama anataka kukuona. Maana nimemwambia mengi kuhusu wewe. Kwa hiyo twende akakuone basi. Na imani atafurahi sana kukuona binti mrembo kama wewe. Leonard hakuacha kumwagia sifa Olivia ambaye alijikuta akijimaliza na kulainika. Olivia hakutaka kupinga. Ilibidi akubali na safari ilianza kuelekea nyumbani kwa wazazi wa Leonard bila kufahamu nini kinaendelea kwa Chris. Basi inatimu saa tatu usiku Chris akiwa selo hakiteseka na mbo wakali huku kwenye nafsi yake akiapa kama atatoka. <laughs> Lazima amtafute yule binti na kumfunza ndabu. Maana yeye ndio chanzo cha yeye kumweka ndani. Yaani mwanamke huyo. He. Yaani kama alikuwa hanijui, basi atanijua mimi nani. Haiwezekani mimi lale sehemu mbaya kama yeye, alafu analala sehemu nzuri. Chris alijiwazia. Na wakati huo usingizi haukuja kabisa kutokana na sehemu hiyo kutozoea. Wakati Chris anawaza kuhusu huyo binti, huku binti kwa upande wake alikuwa na furaha sana pamoja na familia yake. Na walikuwa wameketi mezani wakipata chakula cha usiku huku stories za hapa na pale zikiendelea. Hmm. Mama, yani leo kuna mkaka bwana nimekutana naye. Yana amenaribia sio kabisa. Eti mimi nipo busy naendesha gari, yeye amekuja na kunigonga gari yangu. Alafu tunamwambia ajifanye sijeti kunamba msamaa. Oh, si nini? Eh, bahati mbaya. Hmm. Hmm. Kwa hiyo ikawaje? Ah, yupo polisi. Eh? Hmm. Sasa wewe mimi nataka utane na mtu. Yuko polisi huko. He, polisi? Ndio mama. Polisi? Hivi nafikiri mimi ningemwachaje? Maana kama ningemwacha, mwisho ujinga huu utasambaa. Kwa hiyo nilichofanya naona mimi ni kizuri sana. <laughs> Hivi Joyce, una akili kweli wewe? Yaani umlaze mwenzako kitu ni kisa tu gari. Unafikiri huo ni binadamu kweli? Haya, sasa nataka uende kumtoa. Mama jamani, kwani ah uh, we, nimesema nenda kamtoe. Sitaki maneno mengi. Na kama unataka niwe mama yako, basi inua makalio yako, uende kumtoa. La sivyo sina mtoto kama wewe. Haya, inuka haraka sana, unoka. Mama Joyce alikuwa ni mkali sana. Ila yote hayo yanaendelea, mume wake alikuwa akitazama, hakutaka kutia neno lolote. Joyce bila kupenda alinuka na kutoka mpaka nje ambapo alichukua gari yake na safari ilianza kuelekea kituo cha polisi huko akiwa ni mwenye hasira sana basi taratibu dakika zilianza kusogea lakini upande wa Chris akiwa sela usingizi ulianza kumchukua taratibu lakini kabla haujamkolea vizuri alifika afande na kufungua selo kisha alimfata atoke lakini Chris bado alikuwa haamini alisi kama utani afande unasema kweli bwana hii mtoka bana kuna mtu amekuja kukuita Wewe fanya haraka bana na kazi nyingi za kufanya. Chris kusikia kuna mtu amekuja kumtoa, alinuka kwa furaha na kutoka nje akiwa na imani atakuwa ni Olivia. Lakini alipotoka nje alishangaa kumuona Joyce. 
Na alimkumbuka ndiye mwanamke aliyesababisha yeye kufika hapo. Na kilichomfanya ashangaze zaidi ni pale alipoambiwa ndiye mtu aliyekuja kumtoa. Basi Chris hakuamini kama Joyce ndiye alifika hapo na kumtoa. Hivyo ilibidi amsogelee mpaka alipo na kuanza kumtizama. Kisha alijikuta akicheka na kumfanya Joyce ashindwe kumuelewa. Alikuwa akicheka kwa maana ipi? Hmm. Ina maana ukaona ili kusafisha dhambi zako uje kunitoa. Yaani <laughs> sijaona wanamke mpuzi 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 na mpumbavu kama wewe. Alafu nakuchukia sana tu. Eh? Na sitamani hata kukuona mbele ya macho yangu. Chris alizungumza akiwa ni mwenye hasira na mwisho alimpiga kikumbo Joyce na kutoka nje ila kabla hajarifikia gari yake Joyce alifika na kumshika mkono Alafu kaka hebu kwanza naomba tuheshimiane umesikia hunijui na wala msikujui kwa hiyo hayo mambo sija kuchukiana sijui wakati unajua kabisa hunilishi hunivishi mimi sipendi sawa Joyce alikuwa tayari amepaniki lakini Chris alimtazama na kujikuta akicheka ila kitendo hicho kilizidi kumkera sana Joyce Mana aliona ni dharau kubwa na kitu hicho alikuwa hapendi kwenye maisha yake. Mina maana unanifanya mimi chizi sio? Yaani naongea alafu unacheka. <laughs> alafu e binti, hebu na macho yani sawa, usinipande kichwa nimesikia. Kama ulivyosema hatujuani, kwa hiyo kila mmoja afuate mambo yake, sasa ya nini kusumbuana? Eh? Chris sasa alizungumza kwa ukali na kumfanya Joyce aingie na hofu. Hakutaka tena kuendelea kusimama mbele yake. Aliingia kwenye gari yake na kuondoka huko nyuma akimwacha Joyce akilalamika mwenyewe. Hmm. Yaani wanaume wa aina hii huwa si wapindi. Sijui anajionaye, anajionaje? Sijui akina nani hasa? Eh? Au anaringa pesa alizonazo nini? Joyce siku hiyo alianza vibaya <laughs> na kumalizika vibaya. Hata aliporudi nyumbani kwao, alikuwa ni mtu mwenye hasara sana, hasa juu ya mama yake ambaye ndiye aliyemshinikiza kwenda kumtoa Chris kituoni. Sasa huko upande wa Chris alifika nyumbani kwake majira ya usiku sana. Ilikuwa ni yapata kama saa sita hivi. Alisimamisha gari yake nje na kuanza kupiga honi. Lakini ajabu geti alikufunguliwa. Na haikuwa kawaida kabisa. Huyo Olivia amepata na nini jamani? Mbona sio kawaida yake kulala kiasi hiki? Au atakuwa amepatwa na tatizo? Chris alijiwazia na taratibu alishuka. Kisha Alisogea mpaka lilipo geti. Ila kitendo cha kuligusa, alishangaa kifunguka kwa shilia halikufungwa kwa ndani. Sasa jambo hili lilimtia hofu sio kidogo. Haraka aliingia ndani huku akiwa na tahadhari kubwa sana. Lakini alipofika sebeni alikuta kila kitu kipo sawa. Ila alipotazama mlango wa chumba cha Olivia, alishangaa kuona ukiwa wazi. Olivia aliita huku akijongea na kuingia mpaka kilipo chumba cha Olivia. Lakini hakumuona na hakuona chochote zaidi ya ukimia. Hmm. Huyu mwanamke atakuwa wapi jamani? Au atakuwa ametekwa nini? Lakini hapana, siamini kama atakuwa ametekwa. Maana sina ugomvi na mtu yote. Au Chris wakati akizidi kujiongelea mwenyewe, ghafla simu yake ilianza kuita na namba ilikuwa ngeni. Hivyo ilibidi apokee na kusikiliza ni nani aliyekuwa anapiga usiku huo. Hello Chris. Natumaini uko poa. Uko poa sana. Na upo na wasiwasi juu ya binti mrembo Olivia. Lakini kwambie tu usimtafute kwa sababu yupo mikono salama na mimi ndiye mpenzi wake. We we hebu mpe kwanza simu niongee naye mara moja. Mbona Chris hakumaliza kuongea. Simu yake ilikatwa na kumfanya ingiwe na hasira sana. Hakutaka kuridhika na maneno ya huyo mwanaume. Ila alichofanya ni kuchukua simu yake na kupiga namba ya Olivia. Lakini ilikuwa haipatikani kwa sheria ilikuwa imezimwa au laini kutolewa. Huzuni ghafla ilitanda kwa Chris. Mana licha ya kumzoea Olivia, pia alikuwa ameanza kumpenda kwa kesi fulani. Hivyo, baada ya kusikia yupo kwa mpenzi wake, aliumia sana na hata nguvu ya kufanya chochote ya kuwa nayo. Usingizi uliotambawa siku hiyo. Alikesha kuumia na kumwaza Olivia. Lakini mwisho kabisa panakaribia kukucha ndipo usingizi ulimpitia. Ailala akiwa ni mwingi wa majonzi. Simlizi inaitwa Why Olivia? Bonge moja ya simlizi. Vita iliyopo hapa sio ya mchezo. 
<laughs> Jini kumpenda pia mtu wa kawaida naye kumpenda. Nani atashinda vita hii sio ya kitoto. Ni kusimbia simbizi hii ni mimi Lucas Lumbas. Unaweza kunipata kwa WhatsApp namba 0710 nane moja nne tano na nile kumbusha kusiana kupatika na jua t-shirt t-shirt nzuri kabisa weka oda yako mapema wa sirena na simlizi mix kwa whatsapp namba 0677 062 012 basi tuendele maisha ya krisi sasa lianza upia bila nani bila olivia na kutaka kumsikia olivia wala kumuaza alitokea kumchukia sana mana alimona ni mwanamke asie na shukran wala utu kwa kitendo alichomfanyia Alikuwa ni mtu wa kuchapa kazi na asiyependa kuchangamana na, na watu. Lakini asubuhi moja hivi akiwa ofisini kwake, ghafla aliingia msaidia wake na kumtaarifu jambo ambalo lilimfanya Chris kutabasamu sana. He. Ina maana unataka kuniambia wale watu wa jana wamekuja leo? Ah basi ni vizuri. Waambie waingie na wasubiri. Chris alitoa ruhusa na baada ya dakika kadhaa mlango wake ulifunguliwa ambapo alikutana uso kwa uso na mzee mmoja wa makamo ambaye aliongozana na binti mmoja mrembo sana. Uh, karibuni sana jamani, mjisikie mpo huru karibu kabisa mketi maana nilikuwa nasubiri sana kwa hamu sana ujio wenu. Chris aliwakaribisha kwa ukarimu. Tena na unyenyekevu. Lakini alipomtazama yule binti vizuri, alijikuta akishtuka na alimkumbuka alikuwa ndiye binti ambaye alimsababishia yeye kulala kituoni. Hata ule binti alipomwona Chris alishanga sana na kwa aibu alijikuta akiangalia pembeni. Samani mzee wangu, huyu ni binti yako? Chris alimuuliza ule mzee ambaye alijikuta kitabasamu, lakini Chris alimuuliza akiwa na maana yake. Mwisho alijibiwa kile alichoeleza. Ya, ni mwanangu wa mwisho, lakini kwa nini muuliza? Hapana. <laughs> lakini nilikuwa tunataka kupata uhakika maana mmefanana sana, lakini Anyway, haina shida. Najua umekuja mkitaka niwekeze kwenye kampuni yenu na mimi nawaambia ondoe nishaka kwa kila kitu kitakuwa sawa. Okay, karibuni tena. Asante sana. Chris baada ya mazungumzo mafupi alimruhusu baba Joyce. Ila Joyce alipotaka kuinuka, Chris alimshika mkono na kitendo hicho kilimshangaza sana Joyce. Samani, mbona umenizuia? Shida nini wakati tumeshamaliza tayari? Sawa, tumemalizana. Lakini nataka kukuambia kitu kimoja. Kwanzia leo iwe mwanzo na mwisho kukanya gofsini kwangu. Yaani kama nitakuona siku nyingine, basi nitakufungulia kesi aweze. Hey! Hii? Hivi ya kaka? <laughs> Kuna hivi unanichukuliaje? Mbona unapenda sana gombana mimi? Au umetumwa nini? Joyce alizungumza akiwa tayari amepaniki. Lakini Chris hakutaka kuendelea kumsikiliza. Alimwamru atoke nje. Na kwa hasira, Joyce alitoka. Ila alisahau kitamba chake juu ya meza ya Chris. Chris alikichukua na kutoka nje ili kumpatia. Lakini akumuona alikuwa tayari ameondoka. Hivyo alichofanya ni kukichukua na kukiingiza kwenye dustbin ya uchafu. Kiufupi hakumpenda kabisa Joyce wala kuona chochote kinachomhusu Joyce mbele ya macho yake. Joyce akiwa kwenye gari, alikuwa ni mtu wa kulalamika mpaka babake alimshangaa na kumuuliza shida nini kwani iliyopelekea kuwa kwenye hali kama hiyo. Baba, hmm. Mimi naona kama inawezekana hata wawekezaji kwa yule kaka uutoe tu kwenye kampuni zetu. Yaani simpindi hata kumuona. Na yule ndiye aliyesababishia gari yangu kuharibika. What? Eh? Hey? Ina maana yule ndio mwanume uliyemsababishia mpaka kushikwa na polisi? Sio kama mimi nilimsababishia, ila alijisababishia mwenyewe. Kwa hiyo baba mimi nakuomba tu usitishe wawekezaji wake maana simpindi yule kaka. Yaani simpindi hata kumuona kabisa. <laughs> Hapana, kwa hilo haliwezekani. Weka moyo wako kusimamia biashara zangu sawa, lakini kuhusu kusitisha kuwekeza wa, usiji wawekezaji wangu, ah uh ah, -uh, hilo haiwezekani. Ni hivyo tu. Wewe hutaki wawekezaji alafu unataka iweje sasa? Maneno ya baba yalimfanya Joyce aishwe pozi. Alitamani hata kupiga kelele kwa sira, lakini alishindwa. Maana alikuwa busy kuendesha gari, na ukizingatia alikuwa na baba yake ambaye alimheshimu sana. Basi upande wa Olivia maisha bwana alikuwa ni mazuri siku hadi siku alisahau kila kitu kuhusu Chris. Na ilifika wakati hata akilikumbuka jina la Chris aliona siku yake imeenda vibaya sana. Kiufupi alitokea kumchukia pasipo na sababu maalum. Jamani mkoa wangu, 
Na maana mtafanya lini taratibu za kupata mtoto? Mnajua umri unazidi kuwatupa mkono. Alafu hata mtoto amjapata. Ilikuwa ni swali kutoka kwa mama Leonard akimuuliza Olivia. Na siku hiyo walikuwa wameketi sebleni wakipiga stories za hapa na pale. Jamani mama mbona mapema sana? Yaani hata ndoa bado, alafu nataka tupate mtoto. Mbona shangaza sana jamani? Olivia alizungumza. Lakini muda huo huo mlango ligongwa na kumfanya ainuke kisha kwenda kufungua. Alifungua na kukutana uso kwa uso na binti mmoja wa makamo na kwa mtazamo walikuwa kilingana. Hivyo yule binti aliingia huku akiwa na wasiwasi sana na alionekana ni mtu mwenye kuogopa nyumba hiyo. Karibu ndani jisikie huru. Olivia alimkaribisha lakini yule dada alipoingia alianza kulengwa na machozi. Lakini mama Leonard alipomwona mwanamke huyo alinuka na kuanza kumshushia matusi mazito. Hivyo mshenzi umefata nini hapa? Ina maana huelewi Kiswahili au? Au kipigo ulichopata siku ile kilikuwa na kidogo? Jamani mama. Hebu niurumie nahitaji kuongea na Leonard kuhusu yule mtu. We. Yule binti kabla hajamalizia kuongea. Mama Leonard alifika haraka na kumziba mdomo asiendelee kuongea. Kisha alimsukuma mpaka nje na kufunga mlango. Sasa tukio hilo Olivia alishindwa kulielewa kabisa na kubaki kuuliza maswali lukuki ambayo hakupata majibu sahihi zaidi ya kufichwa asijue chochote kinachoendelea. Kwani nini kinaendelea hapa? Huyu mwanamke ni nani? Mbona amekuja hapa alafu anazuiliwa asiongee kitu? Au atakuwa ni mwanamke wa Leonard nini? Alafu mimi nafichwa nisijue kitu. Olivia alikuwa na maswali mengi ambayo majibu yake Hakuwa nayo. Lakini wakati akiwa kwenye msongo wa mawazo, Mama Leonard alimshika mkono na kurudi naye Sebleni. Na alionekana kutokea kumjali sana, mpaka Olivia mwenyewe alibaki anashangaa. Nam. Huku kwa Chris ambaye maisha kwake alikuwa ya upweke sana, lakini licha ya upweke alikuwa ni mtu mwenye furaha. Alikuwa ni mwanamume mchapa kazi, lakini majira hayo akiwa nyumbani kwake akitaza maruninga Alisikia geti la nyumba yake likigongwa. Hivyo alinuka taratibu na kutoka nje kisha kufungua. Lakini alistajabu kumuona Joyce ambaye alikuwa amekamata basha mkono mwake. Oh Mungu wangu, yani ni wewe tena? Na umenifuata mpaka nyumbani kwangu? Eh, haya niambie. Nini kimekuleta? Haraka sana kalba sijaita polisi. Chris alizungumza na kumfanya Joyce kutabasamu. <laughs> Hivi, unafikiri mimi nataka kuchekewa? Ebu ntolee sura yako mbele ya macho yangu hapa. Hmm, bwana. Kwa nini kwako hivi? Hivi kaka una nini lakini? Unajua una gubu sana. Eh. Jamani. Yaani wewe ukinuna tu unaanza gubu unaanza gubu. Haya nitaondoka. Lakini baba kanituma nilete basha. Joyce alimpatia ile basha Chris. Lakini Chris hakutaka kuipokea. Alimwomba Joyce aiweke chini. Hmm. Unajua ya kaka kuna muda wa masiara na muda wa serious. Kwa hiyo shika hii basha. Alafu hata mimi sipendi kukuona ila ujui tu. Chris alipokea ile basha haraka na kufunga geti. Hakutaka mazoea kabisa na Joyce. Na kitendo hicho kilimfanya Joyce abaki akicheka. Hmm. Na ni mwingine. Sijui hapoje kama watoto vile. Ila siku nyingine baba akinituma hapa siwezi kuja. Joyce airudi lilipo gari lake huko kilalamika lakini Chris sio kwamba eti baada ya kufunga geti airudi ndani hapana ila alisimama hapo hapo na kufungua geti kidogo kisha alianza kumtazama Joyce Mm yani huyu mwanamke na mimi ni kama paka na panya lakini mrembo hata hivyo yana navutia hata kumtazama Chris aliyawaza hayo lakini hata upande wa Joyce naye akiwa kwenye gari alianza kucheka pia alimwaga sifa kede kede juu ya Chris Huyo mwanaume nikikutana naye ana jinsi fra sana. Yaani licha kunichukia na kugombana na mimi lakini ananipa fra. Lakini mbona namwaza? Ah, hakuna chochote. Akuendeza yake bwana. Basi, ilikuwa ni hivyo kwa wili hao. Hata Joyce alipofika nyumbani kwao, mama yake alishanga sana kumuona akiwa ni mtu mwenye fra. Hm. Leo mbona mwanangu hapo na fra sana? Tatizo nini? Au mwokota pesa nini? Maana sio kawaida yako kuwa ni mwenye fra sana kama hivyo. Mama hapana bwana kawaida tu. Unajua sio kila siku mtu lazima eti tu Kuna siku moja moja bwana unaweka tafura hata ya uongo lakini kununa tu utazeeka haraka. Kwa hiyo ndio hivyo mama. 
Mm, okay. Kama ni hivyo basi sawa ongera. Lakini najua kuna kitu kipo ndani yako. Ila kama umesema umeamua kufurahi, haina shida. Joyce hakutaka kuendelea kuongea mengi na mama yake. Alichofanya ni kutoka na kuelekea chumbani kwake ambapo alifikia kujitupia kitandani. Alichukua simu yake na kumpigia rafiki yake. Mm, jamani Joy, unajua muda umeenda. Hebu tutaongea kesho bwana. Saizi nimechoka sana eti. Eh yes, Stella wewe naye unakuwa mpuzi sasa. Unajua mimi nataka kuongea nini na wewe? Au unaongea tu? Hebu kwanza nisikize bwana mimi kuna kitu mimi nataka kuambia. Mm, okay naambia. Joyce alifurahi baada ya kupewa nafasi ya kuongea alichokuwa nataka. Na ndipo alianza kuelezea tangu alipokutana na Chris mpaka walipofikia na kumfanya Stella acheke sana. Jamani, sasa ndio nini? Kwani sori yangu inakuchekesha? Mbona unakuwa kama amnazo wewe naye? <laughs> Hamna bwana. Unajua nimecheka jinsi mlivyokutana na mnavyofokiana lakini kwanza nikupe ongera kwa sababu nilichokuwa na kushauri sasa kimetimia. Kipi hicho? Ah, mimi si nilikuwa nakwambia tafuta mpenzi. Eh? Kwa kuambia tafuta mpenzi, natimai sasa umempata. Ongera sana. Na nikwambia tu huyo kaka umempenda. Ndio maana kila wakati unatamani kumuona. Mm, hapana bwana. Simpendi, yani namchukia sana tu. <laughs> hapana. Siamini kama unamchukia kwa sababu umesema baba yako alitaka kwenda nyumbani kwa huyo mwanaume usiku huo ili kupeleka basha. Lakini wewe kaomba upeleke. Sasa wewe si ni upendo. Yaani ukimwona tu kwako ni furaha. Na ukiona hivyo basi unajua unampenda. Joyce alikuwa kama amini maneno ya Stella. Na mwisho alimwaga na kuzima simu. Hakutaka tena kuendelea kusikiliza mada hiyo. Alijifunika shuka na kuchapa usingizi. Hata upande wa Chris wakati ameingia ndani kwake, alijikuta akicheka hasa alipokumbuka mabishano yake na Joyce. <laughs> Ila huyo mwanamke, mbona namwaza sana? Mm, hapana. Natakiwa nisimwaze, kwanza simpendi hata kumwona. Safari ya kitokea mbele yangu, hey, nitampiga makofi asinizoe. Basi ilikuwa ni hivyo kwa kila moja, lakini hakufahamu kama tayari kuna kitu kinaitwa upendo kati yao ambacho kingewafanya kuwa pamoja siku za usoni. Olivia na Leonard usiku huo walikuwa kitandani wamepumzika baada ya shughuli nzito waliofanya. Lakini Olivia alionekana kuwa na wasiwasi sana. Maana alikuwa tayari ameruhusu kuzaa na Leonard kutokana na upendo aliokuwa nao juu yake. Lakini Leonard, unaona ni sawa kwa hiki ambacho tumefanya maana nitabeba mimba kabla hata tujafunga ndoa ujue. <laughs> Mpenzi, kwa ni wasiwasi wako na nini? Ah, hapana, sina wasiwasi lakini ni aibu sana kuzaa nje ya ndoa. Ni heri hata tufanye maandalizi ya ndoa kabisa. Ili hata nikija kuzaa, niwe nimezaa ndani ya ndoa. Ah, hapana bwana. Wewe usijali. Nizalie kwanza halafu ndio ndoa itafata. Kwa hiyo kila kitu kitaenda sawa, nakupenda sana Olivia wangu. Leonard alimtoa wasiwasi Olivia. Lakini Olivia ilibidi amuulize swali jingine mpenzi wake ambalo lilimfanya agande kwa dakika moja kabla hajamuuliza tena. Leonard jamani, sina kuuliza. Wewe yule mwanamke aliyekuja hapa ni nani? Alafu alionekana ni mtu mwenye uzuni sana. Au atakuwa ni mke wako maana sio kwa ukimya huo. Ah. Uh, unajua Olivia mpenzi, unajua mdomo umesha kwenda sana. Kwa hiyo hebu naomba tulale afike kesho nitakwambia. Ila kwa sasa hapana, naomba tulale mpenzi wangu. Leonard alivuta shuka na kugeuka upande wa pili. Lakini Olivia alianza kuisi uende yule mwanamke atakuwa ni mwanamke wa Leonard. Sasa kama ni mwanamke wake, alafu kamwacha, mbona anaendelea kuja hapa na kuanza kulia? Au atakuwa amemwacha akiwa na watoto? Hapana, lazima nijue. Olivia aliwaza hayo na mwisho singizi ulimpitia. Mpaka kuna kucha alikurupuka lakini bado Leonard alikuwa melala hivyo alitoka nje hakutaka kumsumbua ila alimkuta mama mko wake akiwa bize kuanda kifungua kinywa Jamani mama samani nimechelewa kuamka hebu acha mimi nitakusaidia maana umefanya kazi nyingi sana inaonesha Olivia haraka ilibidi amsaidie kazi mama Leonard ambaye alionekana kufurahishwa sana na tabia ya Olivia Sasa mwanangu unajua hapa maziwa yameisha kwa hiyo ningeomba uende supermarket tukanunue. Si unajua tena nyumba hii asubuhi tusipopata maziwa tuna amani kabisa. Sawa mama nitaenda usijali. Olivia hakutaka kuchelewa. Alichukua pesa na kutoka nje taratibu mpaka supermarket ambapo 
alinunua mahitaji aliyofuata lakini wakati anatoka alifika mwanamke na kusema mambo yake alinua macho yake kumtazama alikuwa ni mwanamke ambaye alifukuzwa na mama mkoa wake habari yako yule mwanamke alianza kwa salamu huko akitabasamu lakini Olivia aliitika ila alionekana ni mwenye hofu tele salama tu vizuri ila naweza kupata nafasi nikaongea na wewe mayuri matatu mm, sidhani maana na haraka sana au kama unahitaji basi tuende huku tunaongea itakuwa vizuri Okay sawa lakini nitaje kuomba maana unapoelekea naona kabisa unakwenda kuteketea kama mimi ni hivyo teketea. Kwa hiyo sitaki ufike huko ukiangalia wewe ni binti mdogo sana. Yule mwanamke aliongea na kumfanya Olivia aingie na hofu kidogo. Kisha aliweka umakini kumsikiliza. Unajua kuna jambo hulifahamu. Na hilo jambo ni kabla yule binti ajeongea kitu Olivia alishtuka baada ya kushikwa mkono na mtu aliyekuwa nyuma yake. Aligeuka haraka kumtazama. Ni nani? Lakini aliyemwona hakuamini macho yake. Basi siku hiyo ndiyo ilikuwa siku ambayo makampuni mawili yanakwenda kuunganisha share zao. Hivyo ilifanyika sherehe kubwa ambayo ilihudhuriwa na wafanyabiashara wengi sana. Pia Chris na Joyce walikuwa kwenye sherehe hiyo, maana makampuni mawili hayo yalikuwa yakiwahusu. Sherehe ilikuwa ni kubwa sana na watumbuizaji wa band walifika ili kuendelea kutoa music laini ambao ungelisindikiza tukio zima. Yapata kama saa mbili asubuhi makubaliano yalifanyika na share ziliunganishwa kwa makampuni yote mawili. Ila wakati wote huo Joyce macho yake alikuwa yakimtazama Chris kwa kuibibia ambaye alikuwa amevalia suti ya gharama sana na muda wote alikuwa sambamba na baba Joyce. Joyce akiwa ametulia kumtazama Chris kwa wizi, ghafla alifika rafiki yake Stella na kuketi kando yake kisha kwanza kumwangelesha. Hmm. Najua Joyce unafaa sana kumuona yule kaka. Ila nitafanya mpango uwe karibu naye muda huo. We 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 wewe we, hapana. Hata simwangalie yeye. Namwangalia baba yangu. Maana amevaa suti nzuri sana ambayo nimemchagulia mimi ila sio kingine. Joyce kwa aibu alikataa. Lakini ukweli alikuwa anamtazama Chris. Okay sawa basi mimi nitafanya jambo. Basi sherehe iliendelea na taratibu zileendelea kama kawaida ila ilipofika wakati wa burudani Stella alinuka na kwenda alipo MC kisha alichukua kipaza sauti yani Mike na kwanza kuongea. Ah uh, jamani ndugu na jamaa samani kwa kusimamisha shughuli lakini nilikuwa nataka kueleza jambo moja. Kuna binti hapa mtoto wa mzee Raymond ameomba nimwombe nafasi ya kucheza mziki na Mr. Chris. Kwa hiyo Mr. Chris tafadhali mkubali. Stella alizungumza kisha alimtaka Chris kusogea mbele. Kisha alienda alipo Joyce na kumshika mkono. Kisha alimpeleka mpaka mbele ya Chris. Ilikuwa ni furaha kwa Stella kwa kutanisha wili hao na hata watu waliohudhuria shule hiyo ilibidi wapige makofi na shangwe. Lakini Chris na Joyce walikuwa wamedua wakitazama kila mmoja alikuwa haamini kama leo yupo mbele ya mwenzake na wanatakiwa kushikana ili kucheza. Kama kiono changu sasa. Joyce alizungumza kwa sauti iliyojaa aibu. Lakini Chris alianza kujingatangata na kuuma maneno. Wewe hapana bwana. Unajua Chris kabla hajasema kitu. Joyce aliuchukua mkono wa Chris na kuzungusha kiononi mwake kisha mkono wake mmoja aliweka begani kwa Chris na mwingine aliukamata mkono wa Chris ambaye alikuwa bado amedua asiamini kwa kile ambacho kinaendelea sasa ilikuwa ni tukio ambalo liliwafanya watu wote kuvutiwa nalo lakini upande wa Chris bado alikuwa ni mtu mwenye aibu sana pia hakuwa akijua kucheza hivyo aliona hapo ndio siku ambayo anakwenda kuaibika mbele za watu Hivyo mwanamke ametumwa nini? Mbona nataka kuniaibisha hapa? Sasa mimi na kucheza wapi na wapi jamani? Chris alijiongelesha mwenyewe huku akimtazama Joyce ambaye alikuwa kitabasamu lakini kwa upande wake hakutaka hata kujichekesha. Mziki sasa ulianza kupigwa taratibu sana. Watu walichukua glasi zao na kuanza kunywa taratibu huku akisubiri burudani kutoka kwa Joyce na Chris. Lakini Chris alikuwa amesimama asielewe anzie vipi ili kwenda sawa na Joyce. We binti, mimi sijui kucheza bwana. Naomba niende tafuta mtu mwingine. Sitaki tujani aibu hapa saizi. Bwana hata mimi sijui 
lakini usijali nitakuelekeza na utaweza wala sio kazi kubwa sana ni simple tu jamani Joyce alijikuta akifurahi sana lakini wakati wanaanza kucheza Chris alianza kumkanyaga Joyce na kupelekea amuumize kidogo mgoni kitendo kilichopelekea watu kuanza kucheka Jamani unaumiza wewe vipi mbona unacheza kama farasi bwana hebu angalia chini jamani mguu wako na mguu wangu unavyokwenda Bwana wewe usinifoke kwanza mimi sikukutuma uniombe tucheze ila ni umbea wako tu kwa hiyo tulie ni kuumize we mpaka ushinde kutembea ili we fundisho siku nyingine usona kielele cha kucheza cheza tu na mtu nyao wewe basi ilikuwa ni mzozo tu ambao ulimfanya Stella baki akicheka mwenyewe lakini wakati wanaendelea kurumbana ghafla Chris alikanyaga gauni refu la Joyce ambalo lilipelekea Joyce kwenda chini ila hakutaka kuanguka mwenyewe alimshika Chris na kujikuta wakienda wote chini Watu walipuka kwa furaha na kuanza kupiga makofi. Wakidhani ni moja ya namna uchezaji au saidi ya kumaliza dance. Ila hawakujua ilikuwa ni mkanyago ambao ulisababishwa na Chris kutojua kucheza. Haya sasa muone tumepata aibu. Ili mwanamke siji ukoje we. Lakini nakwambia tu kama kesho nikiona magazeti ya udaku yameandika tukio hili. Basi nitakutafuta ni kutoe hivyo vimacho vyako kama mjusi. Mimi jamani kwa nini mtu nimesababisha? Au wewe? Mbona kwa kama kichaa? Alafu mtoke juu yangu bwana unaniumiza. Basi, ilikuwa ni hali ni kama hivyo tu hata ulipokuwa njiani Joyce na baba yake mawazo yake yalikuwa mbali sana. Ila kwa upande wa baba yake alikuwa ni mwenye furaha sana hasa baada ya shughuli kuisha salama na kampuni yake kupata uwekezaji mkubwa. Uh, lakini mwanangu Joyce, mimi naona wewe ndio uchukue nafasi yangu kwenye kampuni. Mwana mimi tayari umri umenitupa mkono. Lakini wewe nafikiri hii biashara utaifanya vizuri? Maana elimu ya biashara unayo. Sawa baba. Lakini kuwa karibu na huyo Christmas wezi maana kila nikikutana naye yani basi ni mzozo, mzozo tu. Kwa hiyo ningeomba unitafutie msaidizi ile hata inapofika wakati wa kwenda kutana na Chris basi yeye ndio awe anakwenda kuniwakilisha. Mm. <laughs> Hamna kitu kama hicho. Mimi najua ni mwanzo tu. Lakini mgeo pamoja mtaweza kuelewana. Kwa hiyo wewe mzoe. Na mimi kila kitu kitakuwa sawa mwanangu. Mm, sawa baba. Joyce alitekea kishinga upande. Hakupenda kabisa maamuzi ya baba yake, lakini hakuwa na jinsi kukubaliana nayo. Hata alipofika nyumbani kwao, alikuwa ni mtu aliyepoza sana. Mpaka mama yake alimshangaa na kumuuliza shida ilikuwa ni nini ambayo ilipelekea kuwa kwenye hali kama hiyo. Mm, mama hapana bwana, nipo kawaida tu kwa hiyo usijali kuhusu mimi kila kitu kipo sawa. Joy hakutaka kuongea mengi na mama yake. Alielekea chumbani kwake na kitu cha kwanza alichukua simu yake na kumpigia Stella. Simu iliita pasipo kupokelewa. Hi? Oh Stella naye mbona atapokea simu? Au anaogopa kupokea na jua nitamsema. Joyce alijiongelesha. Lakini hakutaka kulidhika. Alipiga tena na safari hii ilipokelewa na sauti iliyojao tulevo. Ilisikika upande wa Stella. Hello Joy mambo. Umefika salama nyumbani? Hmm, sio umefika salama. Yeye ndio alichonifanyia leo hata sijakipenda. Hivi unajua mmeniudhi sana. Tena sana. Yaani kama ningekuwa karibu yani ningekufinya kama ngano. Eh hey, jamani Joy kibenzi. Sasa jamani kosa langu liko wapi jamani? Eh? Wakati nimetumia mbinu kukunganisha naye tu au kama anani hukupenda basi samani lakini <laughs> kiko kweli mlipendezana jamani mpaka raha <laughs> Stella alizungumza akiwa na furaha na muda huo huo alisim ghafla kisha alimtumia Joyce picha iliyomuonesha yeye na Chris wakiwa wamekumbatiana baada ya kuanguka Hivyo Stella ni mpuzi sana eh kumbe alikuwa anatupiga picha jamani ah, lakini sio mbaya imetoka vizuri sana Joyce alijikuta akicheka mwenyewe na kuchukua ile picha ili kuisave kwenye screen lakini ajabu ilipendeza sana. Alibaki kuitazama mara mbili na kumvutia sana. Ama kwa hakika ilikuwa na kila aina mvuto ambao ulimfanya kuipenda mpaka alisave kwenye akaunti zake za mitandao ya kijamii kama profile picture. Kumbuka simulizi inaitwa Why Olivia. Mungi moja la simulizi. Na kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas. WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 20 85 
Upande wa Olivia baada ya kushikwa mkono na kugeuka alishangaa kumuona Razia mbaye. Alitoka kurumbana naye siku kadhaa zilizopita na alikuwa ni mpenzi wa zamani wa Chris. Yaani nakuona hapo mwizi wa wanaume za watu unazidi kunenepeana tu. Yaani una mfreeze tu mpenzi wangu. Lakini kwambie tu achana naye kwa sababu bado nampenda. Razia alizungumza huku akimtazama Olivia jumba ka chini ambaye alikuwa kimya akimtazama Razia aliyekuwa akijishaua na kujinadi. Hivi mimi nitembee na mtu wako kwa kipi hasa? Kwa kipi hasa alicho nacho ambacho Ronaldo wangu hana? Alafu na kushanga sana wewe mwanamke. Wewe si mkatawe Chris. Kisa ni umaskini. Alafu leo huyu tunajifanya kumpenda. <laughs> Tama tu zimekuja. Olivia alizungumza kwa kujamini na kwa dharau. Kitendo kilichopelekea Razia kuchukua sana. Alipeleka mkono wake kwa kasi ili kumnasa kibao Olivia. Lakini mkono wake ulikamatwa na zaidi aliambulia kibao yeye kilichomuingia vyema sana shavuni mwake. Hey, umeona eh? Umeona jinsi gani nilivyotamwe? Sasa acha nikwambie, siku nyingine ukiendelea kunisumbua sumbua, sawa eh? Nitakachokufanya, utakao sawa maishani mwako, sawa? Mimi sio mtu wa kugusa gusa hovyo. Muone, chefu. Olivia alimwachia vitisho vikali Razia ambaye alibaki amedua. Kisha alimshika mkono yule mwanamke ambaye alikuwa naye na kuondoka zao huku stori zikichukua nafasi yake. Wewe binti. Wiko mbele ni mkali eh. Yaani mwili wako na nguvu ulizonazo ni vitu vili tofauti. Nimekupenda kwa ujasiri wako. Ah, unajua watu kama hawa ukiwachekea sana watakupeleka sehemu mbaya. Kwa ni heri uwafunze adabu ili siku nyingine wakikuona wakuheshimu ila kinyume na hapo watakuzoea vibaya. Ah. Okay basi tocheni na hayo lakini nilikuwa nataka kuambia kitu kimoja ambacho naamini kitakusaidia sana kabla hujachelewa. Nataka kuambia kwamba hiyo nyumba unayoishi yule binti kabla hajamaliza kuongea alisita baada ya kumuona Leonard mbele yake. Hakutaka kusimama aligeuka na kuondoka zake. Olivia mpaka wakati huo alikuwa bado haelewi. Yule mwanamke alitaka kumwambia nini lakini ilibidi apotezee baada ya Leonard kumfikia na kuanza kumhoji maswali kwa ukali. Wewe Mbona umechelewa wakati unajua kabisa maziwa yanahitajika? Na ule simama naye pale unamfahamu? Hapana simfahamu lakini nilimuona mara ya kwanza alikuja pale nyumbani. Je, amekwambia chochote? Swali hilo lilimfanya Olivia kunyamaza kidogo. Na alikuwa hailewi kwa nini Leonard ameuliza hivyo. Na hili maanisha kwamba kuna kitu anaficho asijoe. Hapana, mm, jeniambie kitu. Kwani kuna nini ambacho kinaendelea? Mbona kama unanificha kitu Leonard mpenzi? Hapana, hakuna chochote. Ila nakuonya kama mbali na yule mwanamke, sawa? Maana ni muuaji mkubwa. Sawa? Ni muuaji afu pia ni mchawi sana. Ambia anaharibu mimba za wanawake. Kwa hiyo wewe, kaka karibu naye alafu uone. Leonard alimpa hofu Olivia, lakini ukweli haukuwa huo. Ila kulikuwa na ukweli ambao ulijificha nyuma apazia. Hakuwa na budi kuchukuana na kuondoka zao. Lakini wakati hayo anaendelea. Yule mwanamke alikuwa amejiba na sehemu akiotazama na kusikitika kwa sheria kuna kitu kitakwenda kumkuta Olivia bila yeye kufahamu basi msikilizaji tuache hayo turudi kwa upande wa Chris ambaye rudi nyumbani kwake akiwa na asila sana hasa baada ya kitendo kilichotokea baina yake na Joyce pia hakuacha kupokea simu nyingi kutoka kwa rafiki yake wakimpongeza kwa tukio lililotokea muda mchache nyuma yani Chris unajua kuchagua ese ah yule mwanamke amekupendeza sana alafu ni mrembo aswa Ilikuwa ni simu kutoka kwa rafiki yake akimpongeza na kumwagia sifa alikuwa ke Chris ambaye alikuwa alijikuta tu akikanusha. Ah, jamani, sasa nasema na ngapi bwana huyo sio mtu wangu? Ni mtoto wa bosi ambaye nimwekeza tu kwenye kampuni yake. Kwa hiyo hayo mnayowaza ni bure tu. Basi, mambo alikuwa kama hivyo. Lakini wakati mazungumzo yanaendelea, simu ya mezani ya Chris ilianza kuita. Hivyo ilibidi sasa akata simu na kwenda kuipokea lakini walikuwa ni wafanyabiashara wenzake ambao walikuwa wanampongeza Siku iliyofuata asubuhi na mapema Chris aliamka akiwa ni mwenye uchovu sana Aliandaa kifungua kinywa na baada ya kuhakikisha tumbo lake limepata kitu alijiandaa vyema na safari ilianza kuelekea ofisini kuendelea na shughuli zake Ilikuwa ni asubuhi iliyotulia sana lakini akiwa kwenye pita pita zake alipita sehemu iliyokuwa ikiuza magazeti Alisimamisha gari yake na kununua gazeti moja mbalo Ilikuwa na kichwa cha habari kinachomhusu yeye na Joyce. Hakutaka kulisoma, hapo aliliweka ndani ya gari 
na moja kwa moja alielekea kazini kwake ambapo baada ya kufika hakutaka kufanya kazi kwanza ila alifungua lile gazeti na kwanza kusoma Kulikuwa na taarifa zilizomkera sana kama mnavyojua magazeti ya udaku na kilichomshangaza zaidi ni pale aliposoma kuwa anatoka kimapenzi na mtoto wa bosi mwenzake Shit pumbavu sana hawachapisha magazeti Sasa subiri nitaenda kuwafungulia kesi haiwezekani wanichafue kiasi hiki Mimi naweza kutembea na kabinti kama aka Hmm? Kabiti ambako kana roho ya chuki zaidi yangu. Oh my god. Sasa subiri nitawafunza. Chris alichukia sana. Alitazama jina la gazeti na kuinuka ili kwenda kushtaki. Lakini alipofika mlangoni alikutana uso kwa uso na Joyce. He? Afadhali umekuja. Hebu njoo hapa. Chris alimshika mkono Joyce na kumuingiza mpaka ofisini kwake. Kisha alimkabidhi Joyce ile gazeti. Umeona sasa? Umeona eh? Nini iki? Sinakuuliza wewe nini iki? Mbona unijibu au mdomo wako umekatwa? Bwana, mimi usinipigie kelele bwana. Kama hujapenda nenda kashtaki polisi, mimi sije hapa kuumbana bwana. Mimi nimekuja kuleta karatasi za mwisho ili uweze kusaini ili sha zao zianze kutumika kwetu. Ila haya mengine bwana utajua mwenyewe. Mimi sijui. Joyce alionekana kutokujali kabisa. Lakini wakati mzozo unaendelea, simu ya Joyce iliingia message ambayo ilipelekea kuwaka. Na kitendo cha simu yake kuwaka, Chris alishangaa baada ya kuona Joyce amesave kwenye screen picha ikimuonesha amekumbatiana naye Chris alikuwa bado hamini kuona ile picha kwenye simu ya Joyce lakini baadaye ilibidi amuulize lakini Joyce hakuwa na jibu la maana ambalo lingefanya Chris kumwamini Sinakuuliza wewe hiyo picha kwa nini umeweka hapo kwenye simu kwa hiyo ina maana wewe ndiye umwambia watu wa magazeti kwamba mimi na wewe tuna mahusiano sio Bwana mimi nipishe bwana alafu sinipangie cha kusave kwenye simu yangu Weka kama ukitaka weka pia. Joyce alizungumza huku akimkazia macho Chris ambaye alijikuta akitamani hata kumkaba Joyce na kumshushia mangumi mazito. Kwa hiyo, ukaona uridhiki, ukaamua uende kwenye kampuni za magazeti ili useme mimi na wewe tupo kwenye mahusiano, sio? Okay, sawa. Lakini acha nikwambie kitu kimoja sawa. Ukitoka hapa mguu wako mguu wangu mpaka kwenye kampuni ya magazeti, ukasafisha kile ulichoharibu. He? Jamani, weka ka vipi kwani? Kwani kuna shida gani jamani? Eh? Hivi kuna siku ambayo mimi na wewe tumekutana tukaongea kwa amani? Eh? Yaani kila tukikutana ni mizuzo mizuzo mizuzo. Yaani mimi niache kufanya mambo yangu amana ni damke asubuhi niende kusemeti umbea kwenye kampuni ya magazeti. Inahusu? Eh? Wewe vipi bwana? Okay sawa. Dawa yako inachemka tu. Ipo siku nitakunasa. Na siku hiyo, he lazima kulale polisi. Chris alimaliza kuongea kisha alichukua ile karatasi aliyokuja nayo Joyce, alisaini na kumrudishia kisha alimtaka ende zake. Eni sio nitolea macho yako kama mjusi. Ukitoka hapa ndio marufuku kanyaga tena ofisini kwangu. Au kama unahitaji huduma yangu, mtumie msaidizi wako. La sivyo kija tena hapa na kufungulia kesi ya uvamizi. Joyce hakutaka kuendelea kumsikiliza Chris. Aliona kama anampigia kelele. Ila alichofanya ni kuchukua kile kilicho chake na kutoka nje. Lakini akiwa nje simu yake ilianza kuita na mpigaji alikuwa ni baba yake. Ah baba naye, mbona anapiga simu wakati huu ambapo nipo na hasira bwana? Joyce alijiongelesha huku akichukua simu na kupokea. Bwana tumeni kila kitu kimeenda sawa binti yangu. Kuna chochote kilichoharibika sio? Hakuna baba. Lakini baba, umesema mimi ni mtu mzima naweza kuendesha kampuni mwenyewe. Kwa hiyo unachomba angalia mambo mengine. Wewe niachie tumie majukumu yote ya biashara. Nitasimamia bila msaada wako baba. Ah, kama unataka hivyo basi sawa. Kila kitu nakuachia wewe ila kwa makini sana usije kuniangusha. Na no, baba usijali. Joyce alifurahi sana. Baada ya kupewa majukumu yeye, hivyo kitu cha kwanza alichofanya ni kuvunja mkataba baina ya kampuni yao na kampuni ya Chris. Hakutaka mazoea kabisa. Haraka arudi ofisini kwa Chris, alimwona akiwa busy kucheza simu yake. Alifikia kuvuta kiti na kukiatekisha aligonga meza iliyomfanya Chris kushtuka sana. "He, wewe tena?" "Ndio, ni mimi." Ila Sijaja hapa kwa kunyenyekea. Ila nimekuja hapa kuvunja mkataba. Kwa hiyo ule mkataba uliosaini naomba ukanseli. Pia shia zako uzitoe kwenye kampuni yetu. Sitaji kufanya kazi na wewe tena. Joyce alizungumza akiwa na maanisha. Lakini Chris alichukulia kama utani na kwanza kucheka. Na wewe, hivi unafikiri mimi papa tu kinua? Yana maanisha kwa hiyo fanya haraka, nipe mkataba mimi niende. Kwanza kuna makampuni makubwa mengi ya kufanya nao biashara. Sio lazima vi kampuni vyako. Kwa hiyo haraka vunja mkataba. Joyce ili kuonesha upo serious. 
Alichukua karatasi alizokuja nazo ambazo tayari zilikuwa na saini ya Chris. Kisha alichana mbele yake. Kitendo hicho kilimshtua sana Chris na kumfanya chukie. Hakuwa mtu anayependa dhalau. Hivyo alichofanya ni kufungua doa yake na kutoa karatasi za makubaliano kisha alizoweka mezani kwa sira mpaka jeusi alishtuka. Haya, chukua chafu wako uende. Sitaki tena kukuona hapa. La sivyo. Kama nitakuona tena mbele ya macho yangu, basi nitakufungulia kesi. Joyce hakutaka kukaa, alichukua karatasi zake na kuondoka. Lakini kitendo cha kuondoka Chris alichukua simu yake na kumpigia mzee Raymond, yani baba Joyce, ambaye ndiye aliingia naye kwenye makubali na kampuni. Simu ilita kidogo hatimaye ilipokelewa na sauti iliyojaa mikoa ruzo, isikie kwa upande wa pili. E, natumai kila kitu kimeenda sawa kijana, ongera sana. Ongera nini? Ongera nini sasa? Wewe mzee, yani umemtuma binti yako, aje avunje mkataba, alafu naanza kuniambia ti ongera. Okay, anyway, sawa, tuache hayo. Kwa kuwa mkataba umevunjwa, basi nakupa masai 24. Yaani tena? Alafu mimi sikumtuma aje avunje mkataba, labda yeye mwenyewe. Sawa, mimi sitaki kujua hilo. Ila masai 24 ninakupa ni masaa pesa zangu nilizowekeza. Kwa hiyo ifikapo kesho muda kama huu, bilioni 20 ziwe zimeingia kwenye account yangu. Nasemaje? bilioni 20 ziwe zimeingia kwenye akaunti yangu. Chris alimaliza kuongea na kukata simu akimwacha mzee Raymond tumbo likimwaka moto. Alibaki kulalamika na kuongea mwenyewe, lakini mwisho alimpigia binti yake simu huku akiwa ni mwingi wa sira sana. Kwa tukio alifanya Joyce. Nam. Ni wiki sasa imekatika tangu Rahima awe kitandani. Sasa huku ni upande wa tawala za majini msikilizaji ambapo Rahima au Olivia Original alikuwa bado kitandani na siku hiyo ndio siku ambayo airejewa na fahamu zake. Ilikuwa ni usiku wa upande wa majini. Ilikuwa ni katika chumba alicholazwa Rahima. Alikuwa bado amelala na pembeni ya kitanda, alikuwa mfalme ameketi akimtazama binti yake na kumuonea roho sana. Unajua Rahima binti yangu. Hayo miataka wewe. Mbona dada zako hasa yule na Urin ambaye hajaolewa? Mbona hana tabia kama zako? Japo sawa na haki ya kupenda, lakini sio kumpenda binadamu kama ulivyofanya wewe. Una sasa leo huongei, huli, wala hutembei. Yote ni sababu ya huyu binadamu. Lakini acha leo nikutolela na ambayo nilikupatia. Na sasa utarudi kwa binti mfalume. Mfalume alizungumza na kupeleka mkono wake kwenye kichwa cha Rahima ambapo ulitoa mwanga mkali na kuzima. Baada ya kufanya hivyo mfalme alinuka ili kuondoka, lakini alishangaa ameshikwa mkono na aliyefanya hivyo alikuwa ni Rahima. Asante sana baba. Rahima alimshukuru baba yake huku akiacha tabasamu ambalo lilimfanya mfalme ajisi amani sana. Alimsogelea binti yake na kumkumbatia kisha alitoka nje ambapo wakati huo huo mama yake na dada zake waliingia. Rahima, umeamka? Oh, Mungu mkubwa jamani. Hatima umeamka baada ya wiki nzima kupita. Mama Rahima alizungumza huku amemkumbatia binti yake na machuzi ya furaha kimtoka. Ndio mama nimeamka. Alafu sio kuamka tu, nimeamka na nguvu zangu. Maana baba tayari amenitoa laana aliyonipatia, kwa hiyo sasa nimerudi kuwa mmoja wa familia yenu. Wow jamani, ni vizuri sana. Lakini kwanza tunafanya kosa kwa kusumbua ili hali bado mgonjwa. Kwa hiyo pumzika baada ya masaa kadhaa tutakuja kukuona. Na mimi nguvu zako zote zitakuwa sawa. Sawa mama, nakupenda sana. Rahima siku hiyo alikuwa na furaha sana, lakini mama yake alipotoka, alifumba macho na kuanza kuangalia maisha ambayo anapitia Chris na kujikuta kitaba sana. Lakini mbona leo Chris anaonekana kuwa na hasira sana jamani? Nini kimemkuta? Hmm? Hebu subiri. Olivia alifumba macho na kufumbua. Alikuwa tayari amebadili maumbile yake na kuwa kama mwanaume ila nia yake ilikuwa ni kumfanya Chris awe na furaha. Chris akiwa hana hili wala lile. Ghafla ofisini kwake aliingia mfanyakazi wake na kumjuza kuna mwanaume anataka kukutana naye. Hivyo kwa kuwa alikuwa free basi alimruhusu aingie. Baada ya dakika kadhaa aliingia mwanaume mtu mzima na alipomwona Chris alitabasamu. Lakini Chris hakufahamu kama alikuwa ni Rahima au Olivia original. Ila alikuwa amebadili muonekano na maumbile. Uh, karibu sana babangu, karibu sana kete. Chris alimkaribisha yule mwanaume kwa fra zote na baada ya salamu yule mwanaume alianza kueleza nini kilimleta hapo. Ah, unasema kweli mzee wangu? 
Yani unataka kuwekeza kwangu kwa bilioni tisini na tano? Chris alikuwa kama hameni na kujikuta akimpa mkono ule mzee mara mbili mbili kwa fra. Ndio hivyo kijana. Kwa hiyo kesho kizekana mapema sana tuandae mkutano na wandishi wa habari ili makubaliano yafanyike. Na shukrani sana mzee. Baada ya mwongezi mafupi yule mzee alinuka na kutoka nje ila upande wa Chris alikumbuka amesahau kuchukua namba ya simu. Hivyo alitoka ili kumwahi huyo mzee lakini hakumuona. Na hili mfanya shangae sana. Hi? Huyo mzee amepotelewa pe ghafla. Eh jamani. Chris alijiuliza na kuanza kuingiwa na wasiwasi lakini mwisho aliona apotezee na kurudi ofisini kuendelea na mambo yake. Sasa usiku unaingia Olivia akiwa chumbani kwake akijiandaa kwa ajili ya kulala. Ghafla alisikia sauti ya mtoto akilia ambayo ilimfanya shtuke sana. Na muda huo huo aliingia Leonard akiwa na tabasamu usoni. Habari mpenzi. Safi, lakini Leonard mbona umesikia sauti ya mtoto akilia? Inatokea wapi wakati huu hakuna mtoto? Olivia aliuliza huko akitoka nje ili kwenda kuangalia lakini Leonard alimzuia na ilionesha Leonard kuna kitu alikuwa anafahamu kuhusu sauti hiyo. Hebu acha hizo bwana. Ni mama huyo alikuwa anaangalia runinga. Kwa hiyo sijali kila kitu kipo sawa. Olivia. Alafu leo nimechoka sana. Naomba tupande kitandani tulale. Leonard alimwambia Olivia lakini ilionesha kuna kitu hataki Olivia ajue. Basi Olivia bila ubishi alipanda kitandani lakini bado nafsi yake ilikuwa ikimwambia kuna kitu kinaendelea ambacho sio cha kawaida ndani ya nyumba hiyo. Usingizi aliupata kwa mashaka sana. Lakini ilipotimu majira ya saa na usiku aliamka baada ya kuhisi kushikwa mguu wake. Aliamka na kuangaza huko na kule lakini hakuwa na mtu. Alijaribu kuwasha taa iliyokuwa pembeni yake lakini ilikuwa haiwaki kumaanisha umeme uliko umekatika. Umeme leo vipi jamani? Mbona sio kawaida katika muda huu? Olivia alijisemea na kuchukua simu yake kisha aliwasha tochi. Lakini alipomulika kitandani hakumuona Leonard na hii ilianza kumtia mashaka sana. Ilibidi atoke mpaka sebeni huenda angemwona. Lakini palikuwa patopo. Ila wakati anataka kurudi chumbani, alisikia sauti ya mtoto kilia tena na alilia kwa sekunde kama mbili hivi kisha ukimya alitawala. Hmm. Hii sauti inatokea wapi? Bwana Leonard aliniambia ni runinga. Sasa hii runinga ni runinga gani jamani ambaye anawaka mpaka mda huu? Licha umeme ukatika. Olivia alijiuliza maswali ambayo alikosa majibu. Na taratibu alianza kujongea kuelekea vilipo vyumba vitupu na huko ndipo sauti ilisikika. Kilikuwa ni kitendo cha ujasiri sana ambacho Olivia alikifanya maana ulikuwa ni usiku wa kutisha, jumba kubwa na lilisheni kiza kila upande. Alijongea taratibu sana mpaka katika chumba kimoja kilichokuwa karibu na store lakini alipofika kwenye chumba hicho alianza kusikia minongono na sauti hizo zilikuwa ni za watu zaidi ya mmoja. Hmm, kuna nini tena? Mbona Olivia alijiuliza maswali huku taratibu akipeleka mkono ili kufungua na kuona ni nani aliyekuwa humo na anafanya nini. Lakini kabla hajaugusa mlango ule, mlango ulifunguliwa na kilichotoka mbele ndani kilimuogopesha sana Olivia ambaye alijikuta akipiga kelele kwa hofu. Msikilizaji, nikumbushe unaweza kuendelea kuorder t-shirt kwa wewe ambaye bado hujapata t-shirt nzuri kutoka hapa Simlize Max. Wasiliana na Simlize Max kwa WhatsApp namba 0677 sifuri 62 012 weka oda kwa t-shirt popote pale utatumiwa naam tuendelee yani lilikuwa ni tukio ambalo lilimuogopesha sana Olivia lakini ghafla alikuja kushtuka kutoka usingizeni na jasho jingi sana ilikuwa likimshuka kama maji hivi na hili mfanya hata Leonard kuamka na kumuuliza alikuwa na shida gani ambayo ilimfanya kurupuke na kupiga kelele shida nini mpenzi Leonard alimuuliza Olivia huku akipeleka mkono ili kumshika. Lakini Olivia alikataa na ilionesha alikuwa na hofu sana juu ya Leonard. Ni ndoto mbaya nimeota Leonard. Yeye natisha sana. Olivia alizungumza huku bado amemkazia macho Leonard. Na haikufahamika Leonard alimuota kwenye ndoto hiyo au la, lakini alionekana kumogopa sana. Mm, hebu kwanza vuta pumze. Alafu shusha kwa nguvu kisha nisimulie ni ndoto gani ambayo 
umeota mpaka imekufanya kurupuke na kupiga kelele kiasi hiki. Ah. Ni ndoto mbaya sana leo Nadi. Ah. Yaani ah. nimeota wewe Olivia kabla hajaanza kusimulia. Ghafla aliingia mama mkwe wake. Akionekana ni mwingi wa wasiwasi na alipofika moja kwa moja alimfuata Olivia na kuanza kumuuliza maswali lukuki ambayo mengine aliyajibu mwenyewe. Umeota ndoto gani Olivia mwanangu? Najua sio ndoto mbaya. Eti, alafu hata hivyo hutaki kufikiria sana. Maana ni ndoto tu. Hazina walisia kwa hiyo pumzika mwanangu. Kila kitu kipo sawa. Sawa mama. Olivia alikubali, lakini alikuwa na wasiwa sana. Maana mama mkwe aliingia kwa haraka sana punde tu alipotaka kusimbia hiyo ndoto. Na pia alipomteza Leonard na mama yake ilionesha kuna kitu walikuwa nafahamu ila walikuwa na mficha. Basi ilibidi avute shuka na kujifunika. Lakini usingizi uliotambaa kabisa. Yaani hakulala mpaka kuna popa mbazoka. Ndipo alinuka kutoka kitandani na kuanza kufanya usafi nyumba nzima. Na wakati huo sio mama mkwe wala Leonard wote walikuwa bado hawajamka. Mm. Lakini mbona ile ndoto inatisha vile? Yaani mpaka sasa bado najikuta na ufsa na sijui kwa nini jamani. Olivia hakuacha kujiuliza maswali. Lakini mwisho aliona ajiongee mpaka kilipo kile chumba ambacho alikiota. Huenda akagundua kitu kinachohusiana na ndoto aliyoota jana. Basi Taratibu alianza kujongea mpaka kilipo kile chumba kisha alisimama nje na kuanza kukitazama lakini ajabu alishangaa kitasa cha mlango huo kikiwa na damu na hii ilimfanya ogope sana eh Mungu wangu mbona ile tukio kama lina uhusiano na ile ndoto au ni mawazo yangu tu Olivia alijongelesha huku taratibu akipeleka mkono kugusa ile damu lakini ghafla alitoka mtu na kumshika mkono mm, hapana usiguse hii damu yangu Nimejikata tu, kwa hiyo nitasafisha mwenyewe. Wala usisumbuke. Wachukua pesa hapo sebeni mezani, ukafata maziwa kwa ajili ya breakfast. Alikuwa ni mama mkwe wake. Hivyo Olivia ilibidi atie, lakini alionekana kuanza kuingiwa na hofu, maana kila anapotaka kufanya kitu, basi lazima mama mkwe au Leonard amwingilie. Hivyo alijikuta akianza kuweka hofu. Alielekea mezani na kuchukua pesa, kisha taratibu alitoka nje na kuelekea supermarket. Lakini akiwa njiani, alifika mtu na kumshika mkono. Alipogeuka kumtazama alikuwa ni yule mwanamke ambaye anataka kumwambia siri kuhusiana na nyumba anayoishi. Hello mrembo. Yule mwanamke alianza kwa kumpa hai Olivia. Na bila pingamizi Olivia alijibu huku akitabasamu maana alikuwa tayari ameanza kumzoea mwanamke huyo. Oh, ni wewe. <laughs> Sikutarajia kama ningekutana na jamani, lakini tumshukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye mpangaji wa haya wote jamani. Olivia alizungumza. Na hakuishi hapo tu, alijitambulisha kwa jina na kumuliza yule mwanamke anaitwa nani, maana hakuwa akimfahamu kwa majina. Mm. Mimi naitwa Bella, lakini tuachane na hayo bwana. Nilikuwa nataka kukupa pole kwa yale ukukuta jana usiku wa saa nane. Pia nikupongeze kwa ujasiri wako maana licha ya kuweka vyote bado upo kwenye nyumba ile. Bella alizungumza na kumfanya Olivia kuingiwa na woga kidogo maana hakujua Bella alifahamu vipi kama usiku wa jana kulikuwa na tukio kama, kama lile tena baya kwake eh kajuaje hmm. najua na nishangaa na kujiuliza mengi kuhusu mimi lakini hata mimi alinikuta na hiyo ndoto ilinikuta kama uliota wewe lakini nisikuaminishe kuwa ni ndoto lakini ule ni ukweli na tukio lile jana uliliona kweli na sio ndoto hmm. Bella Sambo na siku elewi, unamanisha sio ndoto? Na wea le kukuta, sasa niambie, hebu nombo niambie. Ni nini ile? Mana jana nilimuta Leonard ya mekua jitu la kutisha sana na nakula nyama ya mtu. Ah, sasa, unataku sema ni kweli au ile? Olivia aliuliza kio mwenye viulizo vingi sana. Lakini mwisho bela alianza kumsimbia kimoja bada ya kengene. Kwa hiyo ndio hivyo Olivia. Kwa hiyo ile unayosema wewe umeota sio ndoto, hila ni tukio halisi ambalo walifanya kama ndoto. Maneno hayo yalimfanya Olivia kuanza kuamini maana hata wakati alipoenda kwenye kile chumba, aliona damu licha ya mama mko wake kumwambia kwamba damu yake ila alikuwa na mashaka kidogo. Lakini kwa maneno ya Bella, 
alianza kuamini asilimia mia. Kwa hiyo ni hivyo wanachofanya wale ni kuchukua mwanamke, wanamzalisha, alafu wanamchukua mtoto, wanamuhifadhi kwenye chumba maalum, kisha baada ya siku 30 wanamla. Kwa hiyo kama chumba hicho umekiona, basi kuna watoto wengi sana na mwanangu pia yuko mle. Oh my god. Kwa hiyo na mwanamke anaweza wanamfanya nini? Ah, uh, yani siku ile ile anajifungua akimaliza tu wanamuua. Lakini mimi nipata bahati ya kutoroka lakini hebu naomba tuishe tu hapa kwa leo nitakusimulia siku nyingine ila ninachoomba rudi kule fanya kama hujui. Sawa, yani fanya kama hujui kila kitu kwa sababu ukisema usirudi watakutafuta na kukupata. Eh hey, jamani Bella, sasa utanisaidiaje? Olivia sasa machozi yalianza kumlenga. Alijikuta hata hatamani kurudi. Hmm. Sikia ni kwambie, rudi. Nenda kaishi kama hujui kitu, lakini inapofika siku ya Jumapili usiku, ndio siku ambayo wanafanya matambiko yao. Sasa usiku huo amka saa nane, nenda chumba cha mama mko wako, alafu kitandani kwake chini ya mtu, funua, weka hii dawa, alafu kesho yake utakuwa huru kuondoka. Basi. Bella alimpatia Olivia kitu kama Unyo hivi wa kuku. Na kumtaka au fiche usionekane. Kisha alimwaga na kondoka zake. Huku Olivia naye alielekea supermarket kuchukua bidhaa anayohitaji. Lakini alikuwa ni mwenye hofu sana muda wote. Chris asubuhi ya siku hiyo alipokea ugeni ofisini kwake. Na aliyefika alikuwa ni yule mzee ambaye alimwaidi kesho angerudi tena kufanya makubaliano. Lakini akufahamu kama mwanume huyo alikuwa ni Jean Rahima ambaye aliamua kumpatia furaha bila mwenye kujua. Ah, karibu sana mzee wangu, karibu keti bwana. Ah, asante sana mwanangu, nimekaribia lakini samani maana <laughs> yana niliondoka hata bila kukuachia hata email yangu. Najua ulikuwa na mawazo sana. Huenda ulifikiri mimi muongo au tapeli tu. Yule mzali alizungumza na alichokuwa akikiongea kilikuwa sahihi kabisa. Maana alikuwa anasoma akili ya Chris jana alivyokuwa akimfikiria vibaya. <laughs> Hapana uh, bwana mzee wangu. Unajua nasikufikiria hivyo ila uh, nilikuwa tu na mawazo hasa baada ya kusahau kuchukua namba yako. <laughs> Okey, tuachane na hayo. Mimi naitwa mzee Gege. Uh, ni mfanyabiashara kutoka Madagascar. Ila nimekuja nchini kwenu kutembea tu lakini nimevutiwa na utendaji wako wa kazi na nilikuwa nikikufuatilia sana kwa muda mrefu. Mzee Gege alizungumza na kumfanya Chris kwa chat basamu ambalo lilizidi kumkosha mzee Gege ambaye ndani yake alikuwa ni Rahima. Ah, basi nafurahi sana kusikia hivyo mzee wangu. Na karibu sana. Pia kama ambavyo uliniambia kwamba ni andaye waandishi wa habari, basi nimefanya hivyo na wapo chumba cha mkutano kwa hiyo tunaweza kwenda mzee. Ya yeah, okay sawa. Mzee Gege pamoja na Chris walichukuana kuelekea chumba cha mkutano ili kufanya makubaliano yao. Lakini wakati hala anaendelea huku upande wa Olivia airudi nyumbani akiwa mwenye hofu sana. Hakutaka kuingia moja kwa moja. Alisimama getini na kuanza kujiuliza maswali mengi maana aliona kama anajipeleka kwenye mdomo wa mamba huko anaona. Wakati amesimama hapo, alitoka Leonard na kumkuta Olivia amesimama. Hivyo alimfuata na kumuita. Sasa kitendo kilichomfanya Olivia kushtuka ni ile kuitwa. Sasa na hili mfanya Leonard atambue Olivia alikuwa mbali sana kimawazo. Ila hakufahamu alikuwa na waza nini. Jamani Olivia mke wangu, mbona umesimama tu hapo umedua alafu mama nasubiri maziwa aendaye breakfast. Leonard alimfuata Olivia na kumkumbatia. Na taratibu sana walianza kujongea kuingia ndani. Lakini Olivia alikuwa akitetemeka kwa hofu maana aliona yupo karibu na jitu la kutisha na sio binadamu. Hata walipoingia ndani, bado Olivia alikuwa na hofu na hali hiyo ilimfanya kila mmoja atambue Olivia hayupo sawa kabisa. Hmm. Jamani mkoo wangu, shida nini? Mbona unaonekana tofauti sana leo? Au utakuwa na homa? Mama mkwe alimuuliza Olivia huku akimsogelea. Lakini alipotaka kumshika, Olivia alizungumza kwa ukali na kurudi nyuma. Usinishike. He, jamani mkoo wangu. Mbona umekuwa mkali hivyo? Shida nini jamani? Ah. Ah, ah, ah mama, yani na maanisha unajua mikono yako inangano. Sasa kama utanishika bwana mimi nitachafuka. Olivia alizoga baada ya kujishtukia na hakutaka watambue kama alikuwa tayari amewashtukia. Hivyo alizuga na kufanikiwa kuwapumbaza. 
Basi siku hiyo ilikuwa ni tofauti kwa Olivia. Hakuwa na furaha kama siku zote. Na hata alipofika majira ya mchana wakati wa kupata chakula, hakutaka kula nyama maana aliona huenda anakula nyama za watu bila kujitambua. Basi muda na ulioyoma taratibu sana na ilipotimu majira ya saa moja usiku wakati Chris anarudi kutoka kazini akiwa njiani, alipigiwa simu na simu hiyo ilikuwa ni kutoka kwa mzee Raymond, yani baba yake Joyce. Hivyo hakuwa na budi kuitikia wito. Siku hiyo hakuwa na usafiri wake, alikuwa akitumia taksi ambayo ilimfikisha mpaka nyumbani kwa mzee Raymond na bahati ilioje, aliwakuta wapo mezani wakipata chakula cha usiku. Uh, karibu sana Mr. Chris, karibu sana mwanangu. Jisikie upo nyumbani na bahati nzuri umefika muda mwafaka kabisa. Kwa hiyo <laughs> karibia mezani tuje mweke. Mzee Raymond alimkaribisha kwa furaha sana Chris. Lakini Chris alipomtazama tu Joyce, alimwona akiwa amefura kwa sila kwa sheria kwamba hakupenda ujio wake hapo. Uh, sante sana mzangu. Chris hakutaka kuuliza mara mbili mbili. Alisogea na kujumuika nao ila nia yake ilikuwa ni kumkera zaidi Joyce maana ilionesha hata kufika hapo yeye ilikuwa ni choki tosha kwa Joyce tena kwa kumkera zaidi alisogea mpaka alipo yeye na kuketi kando yake kisha alianza kuzungumza na mzee Raymond ambaye hakuacha kumsifia kwa uwekezaji aliopata leo ah uh, sana sana mzee Raymond lakini huu uwekezaji ulikuwa unawahusu ila binti yako amekuja kuvunja mkataba kwa hiyo Amewafanya mpoteze mabilioni ya pesa. Chris alizungumza na alizungumza hivyo ili kumkera zaidi Joyce ambaye aliacha chakula na kuinuka zake kuelekea chumbani kwake. Basi, maongezi yaliendelea baina ya Chris na baba Joyce na walipomaliza Chris aliaga kuondoka. Lakini mzee Raymond alimtaka Joyce amsindikize. Joyce hakuwa anapinga mezi alitumia gari yake kumpakia Chris na safari ilianza lakini wakiwa njiani mzozo ulianza kama kawaida yao. Halafu kajiona umewini kabisa, eh? Yaani kajiona umewini kabisa kuongea mbele mbele ya baba. Ina you no know, isi sio mwanamume na homoni za kike. Eh, utakuwa na homoni za kike sio siri. Hmm, sasa kama nikiwa na homoni za kike, uwezi na kuhusu nini? Hebu kanyaga mafuta bwana tuai. Mimi natakiwa kwa nyumbani haraka bwana. Aha, kwa una nifusi. Una nifusi sio? Okay, stack. Naomba ushuke. Sitaji kukuona tena kwenye gari yangu. La sivyo, tutaonana wabaya kabisa. Joyce alianza kufoka, lakini siku hiyo Chris <laughs> hakutaka kabisa kubishana. Alitoka ndani ya gari na kuanza kuvuka barabara kuelekea zilipo taksi. Haikuwa usiku sana hivyo. Kwa hiyo gari bado zilikuwa nyingi. Lakini wakati Chris anavuka barabara, ghafla aligongo na gari ambayo hakufahamu ilitokea wapi. Na ile gari haikutaka kusimama, ilitokomea pasipojulikana. Na tukio hilo hata Joyce aliliona maana hakuwa ameondoka. Hivyo alijikuta akipiga kelele na kuanza kulea. Joyce alikuwa hamini kile alichokuwa nakiona. Haraka alishuka na kuanza kukimbia kuelekea kule ambapo Chris alikuwaepo. Na wakati huo umati wa watu ulikuwa tayari umemzunguka pasipo yeye kumpa msaada wote. Na wengine ndio kwanza walikuwa bize kuchukua video na kutupia mtandaoni. Joyce haraka alifika na kuanza kumtikisa Chris. Lakini alikuwa amepoteza fahamu na sehemu kubwa ya mwili wake akiwa na majeraha yaliyokuwa yakivuja damu hasa upande wa kichwani. Chris, Chris, hebu amkata fedhani niko hapa Joyce. Joyce alikuwa akimtikisa Chris pasipo na mafanikio. Na mwisho alipata wazo la kumchukua kwa msaada wa watu na kumpakia kwenye gari yake ili kumwaisha hospitali. Joyce bila kuchelewa aliingia kwenye gari na kunyaga mafuta kwa hiyo hospitali lakini muda huo huo simu yake ilianza kuita na aliyekuwa anapiga alikuwa ni baba yake. Hivyo hakutaka kupuuzia. Alipokea na kuanza kuzungumza huko akilia. Kuna nini Joyce kimekuta? Mbona kama unalia au umepata matatizo? Mzee Raymond alimuuliza binti yake. Na sauti yake ilisikika ikiwa na shauku ya kutaka kujua Joyce alikuwa akilia kwa sababu zipi. Baba, Chris amepata ajali. Tena ni ajali mbaya sana. Na hapa nipo njiani kumwaisha hospitali. Kwa hiyo tutaongea baadaye baba. Kwa sasa nipo naendesha. Sawa. Lakini ni hospitali gani sasa unaelekea? Naelekea hapa hospitali ya taifa. Kwa hiyo nikifika nitakupigia simu. Lakini kwa sasa naomba nikate simu baba. Joyce hakutaka kuendelea kuzungumza. Alikata simu na kuongeza kasi ya gari ili kwa hiyo hospitali. Na bahati nzuri usiku huo hakukuwa na foleni ambayo ingeweza kuachelewesha hapana. Kweli bwana. Mpaka na timu saa 3:30 Joyce alikuwa tayari amefika hospitali. 
Hivyo aliingiza gari ndani na kusimamisha. Kisha alishuka na kuita msaada ambapo madaktari walifika na kitanda cha matairi kisha walimpakia Chris na kumuingiza hospitali kwa ajili ya matibabu. Tafadhali sana daktari, fanyeni kila mwezalo jamani, fanyeni juu chini mwokoe maisha huyu mtu. Maana ni wathamani sana kwangu, tafadharini sana. Joyce alijikuta akilia mpaka nguvu ya kusimama ili muishia na kuamua kwa kete chini. Uh, Usijali madam, kwa kuwa mgonjwa wako umemfikisha hapa tena kwa wakati maalum, basi naamini kwa uwezo Mwenyezi Mungu kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo ondoa shaka kabisa. Daktari ilibidi amtoe Hof Joyce na kumwacha hapo. Kisha alielekea chumba cha matibabu kwa ajili ya kuhakikisha anaokuwa maisha Chris. Tukio hili halikuishia hapo tu bali lilifika moja kwa moja mpaka katika ulimwengu wa majini ambapo huko Rahima alikuwa bize chumbani kwake pamoja na dada yake akipiga story. Dada, hebu tafadhali nyamaza. Mbona nisi kama kuna jambo limetokea ambalo sio la kawaida? Hebu subiri kwanza dada. Rahima alizungumza. Kisha alifumba macho na hapo hapo mapigo ya moyo wake alianza kumwenda kasi baada ya kushuhudia tukio zima. Baada ya kuliona tukio hilo, alifumbua macho lakini alikuwa tayari amepandwa na hasira na alifahamu nani muhusika wa tukio hilo ingawa kiubinadamu hakuna mtu aliyeshuhudia muhusika wa ajali hiyo ni nani Rahima mdogo wangu shida nini Mbona unaonekana ni mwenye hasira sana Na Ren ambaye ni dada mdogo wa Rahima aliuliza huku akimsogelea mdogo wake ambaye alikuwa mwenye hasira sana Dada tafadhali naomba usimwambie yote kama natoka maana huwa natoka kwa siri sana na kurudi na hii naomba iwe siri hata baba asijue. Mm. Sasa unaenda wapi Rahima jamani? Mbona unatafuta matatizo? Alafu umesahau kabisa kama ulivuliwa cheo cha familia ufalme na kupewa laana, lakini leo hiyo narudia tena. Dada, mimi sijali kama nitavuliwa cheo au la. Ah, lakini naomba iwe siri tafadhali. Asijue mwingine zaidi yako. Naenda kumsaidia Chris. Rahima alizungumza na kumwacha na Ureni mdomo wazi. Hakutaka kusubiri alipotea na kuelekea kwenye ulimwengu wa wanadamu ili kuhakikisha anamsaidia Chris. Naam, huko upande wa hospitali juhudi za kuokoa maisha Chris ziliendelea lakini Joyce wakati akiwa nje kusubiri majibu, muda huo huo alifika baba yake pamoja na mama yake na wote walionekana kuwa na hofu sana. Mgonjwa anaendeleaje? Swali hilo lilikuwa ni kutoka kwa baba lilimfanya Joyce kutoka kwenye msongo wa mawazo na kusimama kisha alimkumbatia baba yake kwa kelea. Sijapata majibu anaendeleaje? Lakini daktari ndio hapo kwenye harakati za kuhakikisha maisha yake yanakuwa kwenye usalama. Ila tusubiri nadhani tutapata majibu baba. Sawa. Lakini kwani ilikuwaje kwaje mpaka Chris anapata tatizo wakati wote mlikuwa kwenye gari? Swali kutoka kwa mama lilimfanya Joyce kuanza kulia tena. Huku akisimulia kilichotokea mpaka ajali kutokea kwa Chris. Hm. Eh. Yaani wewe ndio sababu. Huwa nakwambia kila siku achini marumbano. Kaeni chini malize tofauti zenu, lakini ubishi tu. Haya sasa, angalia matokeo yake. Lawama zilishuka kwa Joyce na sio mwingine, lakini wakati wapo hapo wakiendelea kuzozana, daktari ambaye ndiye alikuwa anahudumia, yani anamhudumia Chris, alitoka kwenye wodi akiwa na karatasi ya majibu mkononi, hivyo ilibidi wote wafuate kujua hali ya Chris. Na msikilizaji, tuachane na huko turudi upande wa pili ambapo huko anaonekana Razia, yani mpenzi wa zamani wa Chris sambamba na mpenzi wake mpya James. Na walikuwa wenye furaha sana. Pia walikuwa kwenye garden moja kando ya club. Jamani James, siamini macho yangu. Hivi kumbe una shabaha namna ile. Yaani umepita mle mle. Na kama Chris akipona, <laughs> basi lazima awe ni kilema au kichaa. Yaani ulimgonga na kumtupia sehemu mbaya sana. Ah. <laughs> Wewe unacheza na mimi? <laughs> yaani watu kama hawa dawa yao ndio hii. Yaani mimi nimetoka kijiji kimoja na Chris. Alikuwa mshamba mshamba tu. Alafu leo hii eti awe na pesa kunizidi. We, haya si matusi haya. <laughs> Kweli kabisa. Alafu umemkomesha kabisa. Na isi akipona, eh, basi Mungu yupo upande wake. <laughs> ah, ile umefanya kitu kizuri sana. Ongera sana baby. Zilikuwa ni tambo za wapenda nao hao. Lakini wakati wanaendelea na mazungumzo yao, alifika Rahima akiwa na maumbile ya Olivia na Razia alipomuona, alimkumbuka. Hivyo alijikuta akicheka. He? <laughs> We mshenzi, umefata nini hapa tena? Razia alimuulizia Olivia. Huku amemkazia macho, lakini Olivia hakuonekana kuogopa. Ndio kwanza alizidi kusogea mpaka alipo wao. Mimi najua kwamba we ni bendera fata upepo. Kwa hiyo sina shida na wewe, lakini nina shida na mwanaume wako ambaye ndiye sababu ya Chris kwa hospitali. 
Maneno hayo kutoka kwa Olivia yalimfanya kila mmoja kudua maana hawakufahamu binti huyo amejuaje ili hali ilikuwa ni siri au ili pekee we binti we binti no no unijui na wale unisikii kwa hiyo nakuomba upotee mbele ya macho yangu la sivyo nitakuteketeza James aliongea kwa hofu lakini Olivia hakujali vitisho vyake light wangejua Olivia ni nani wasingeongea hivyo hivi Hivi unafahamu kwamba nimekuja kuchukua maisha yako? Hmm? Kwa hiyo tazama dunia mara ya mwisho, alafu baada ya hapo ni kuondoe. <laughs> Hivi <Ibu> binti. <laughs> Naona una masiara sana. Yaani umeona mimi ni muoga sana we. Sasa subiri nikufunze adabu ili siku nyingine usiwe unazoea watu hivyo. James alimfuata Olivia na kumkaba shingoni, lakini ajabu alimuona Olivia akiwa hana wasiwasi. Na hili mwogopesha sana. Alimwacha na kuanza kukimbia. Maana alisi uenda asiwe binadamu wa kawaida huyu. Baada ya James kukimbia, Olivia hakutaka hata kumfuata. Ila alimgeukia razia na kumtazama kwa muda. Lakini kitendo cha kumtazama kilimfutia kumbukumbu za muda mchache uliopita. Kisha alipotea na kumwacha razia akiwa helele. Eh, jamani. Si nilikuwa na James hapa. Mbona mmekuta ghafla? Atakuwa hapi tena. Razia alitaroke. Lakini wakati huo huo alisikia mzozo upande wa nje. Hivyo alitoka lakini alikuta watu wamejaa na aliposogea ili kuangalia nini kinaendelea. Oh oh. Alishangaa kumkuta James yupo chini akiwa tabani. Ila hakufahamu alipata na nini. Naam, upande wa hospitali daktari baada ya kutoka, Joyce na familia yake waliomfuata ili kujua Chris anaendeleaje. Lakini majibu ya daktari yaliwakatisha tamaa sana. Uh. Mgonjwa hali yake ni mbaya sana. Maana kichwani kwake kuna majeraha ya ndani kwa ndani. Hivyo anatakiwa kufanyiwa upasuaji na madaktari bingwa. Lakini sisi hapa tuna madaktari bingwa. Majibu hayo yalimfanya Joyce angwe kilio. Lakini muda huo huo kuna sauti ilisikika na kufanya wote wageuke kutazama. Alikuwa ni nani? Uh, msijali. Daktari bingwa ni ipo hapa. Nitakuwa maisha mgonjwa wenu na atakuwa salama kabisa. Maneno hayo alitoka kwa daktari mmoja ambaye kwa kumtazama alikuwa ni Olivia ila alikuwa amevalia mavazi ya kufanya upasuaji. Hivyo ilikuwa ni ngumu sura yake kuonekana. Na msikilizaji, tuachane na hospitali turudi upande wa Olivia Feki ambaye huyu muonekano wake unatumiwa na Jean Rahima ila jina lilikuwa sio lake ila jina lake halisi anaitwa Naomi. Hivyo kwa kuwa Chris alimpatia jina la Olivia basi alikuwa akilitumia hilo hilo. Huku bwana Olivia alikuwa busy sebleni akitazama runinga lakini wakati huo huo Leonard Sambamba na mama yake walifika wakiwa na nyusu za furaha sana. Walifika na kuketi kwenye masofa lakini Olivia hakutaka ukaribu nao. Alinuka na kuelekea chumbani kwake. Olivia mpenzi. Mbona siku ya leo utaki kabisa kukaribiana na sisi maana mchana kwenye chakula ulichukua chakula chako na kwenda kulia chumbani? Saizi pia utaki kuangalia na sisi runinga kwa ni shida nini jamani? Ha. Leonard alizungumza kwa manunguniko. Lakini alipotaka kumfuata mama yake, alimshika mkono na kumkataza. Hapa na usiende. Najua mimba tayari imeanza kufanya kazi yake. Si uliona hata ya Bella ilikuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo usijali. Sisi tunachosubiri ni kutimiza kile tunachotaka alafu mambo mengine yafuate. Leonard hakuwa na bodi kusikiliza maneno ya mama yake. Lakini Olivia alipofika chumbani kwake, alipanda kitandani na kuanza kufanya maombi mpaka usingizi mzito ulimchukua. Hakuelewa amelala saa ngapi, lakini alikuja kuamka majira ya saa sita na kilichomwamsha ni minongono ya watu kutoka Sebleni. Hivyo alinuka kutoka kitandani na alipotazama sehemu anayolala Leonard. Alimwona bado amelala. Hmm. Sasa Nani huyo atakuwa anaongea? Au ni mama? Lakini hata kama ni mama ni yeye. Ndio aongee mwenyewe jamani. Olivia alijiuliza maswali pasipo kupata majibu. Hivyo alijongea mpaka mlangoni na kuchungulia kupitia kwenye tundu ya kuingizia funguo. Lakini alichokiona kilimogopesha sana. He, Mungu wangu. Ina maana kina Leonard wapo wawili. Yule si Leonard yule. Na huyu ndiye lalanini nani sasa? Olivia alijiuliza maswali pasipo kupata majibu. 
Hofu ilikuwa imemtaa na ghafla. Aligeuka nyuma na kumtazama mtu ambaye alikuwa amelala naye, lakini alishindwa kuamini baada ya kuona maiti ikiwa imefunikwa na sanda nyeupe. Tena ilikuwa tayari imeanza kuoza na ilikuwa ni maiti ya kike. <laughs> Msikilizaji simulizi inaitua Why Olivia? Kwa nini Olivia na kusimbia simulizi hii? Ni mimi Lucasi Lumbasi kutoka hapa simulizi mix. Kwa WhatsApp namba na patikana kupitia namba 0710-28-5-5. Facebook na Instagram na tumia jina hilo hilo. Lucas Lumbasi. Nam, turudi huko hospitali sasa mbapo huku kulikuwa na majonzi sana. Hasa baada ya Chris kupata ajali mbaya na kupelekea kulazwa na pia madaktari walidai kuwa anatakiwa kufanywa upasuaji ili kutibu majeraha ya kichwa na ndipo alijitokeza rahima akiwa kwenye muonekano wa Olivia na kuamua kutenda msaada Nilikuwa ni tukio lililomshangaza kila mmoja sio madaktari wala familia ya Joyce kila mmoja alikuwa akimtazama Olivia ambaye alijiongea mpaka walipo na kutoa salamu kisha aliuliza ni chumba gani Chris yupo mm. Hebu kwanza madam Subere. Unajua tunashindwa kukuelewa umetokea wapi maana hatuna daktari bingwa wa upasuaji kwenye hospitali yetu sasa umetokea wapi? Au unataka kumuua mgonjwa? Alizungumza daktari ambaye ndiye alikuwa kiongozi wa operation. Lakini Joyce na familia yake walikuwa kimya wakiwatazama. <laughs> Kwani unataka mgonjwa apone au unataka kunijua nimetokea wapi? Maana unaona kama siwaelewi jamani. Uh, sio hivyo madam ila tunafanya hivi ili kulinda usalama wa mgonjwa hatuwezi kuruhusu madaktari wa hovyo siju unatokea wapi na rekodi yako ni ipi alafu tukuruhusu tu je kama mgonjwa akifa unafikiri kesi atapata nani kama sio mimi ambaye ndiye nimempokea mgonjwa daktari alikuja juu lakini Olivia alikuwa akimtazama na muda huo huo alimbadilisha akili na kumfanya awe mpole na kumruhusu kuingia ndani Mama, ni nini kinaendelea hapa? Mbona huyo daktari alikuwa mkali lakini ghafla amekuwa mpole na kumruhusu? Mbona kama anatazama sinema? Joyce alikuwa helewelewe. Lakini hakutaka kutilia manani sana. Ila alichowaza ni kumuona Chris anarudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini kuhusu mzozo wa madaktari, hakutaka kuwaza. Basi, upande wa Olivia aliingia kwenye chumba cha operation na kujikuta akiingiwa na huzuni kubwa sana hasa baada ya kumuona Chris kitandani na alikuwa hajitambui kabisa taratibu sana alipiga hatua kumsogelea lakini alipotaka kumshika ghafla mkono wake ulikamatwa na aliyefanya hivyo alikuwa ni dada yake na Ureen. dada umefata nini hapa wakati nimekuomba unisubiri nyumbani jamani je kama baba atengia chumbani kwangu na sponiona unafikiri kitafata nini hapo Ndio maana nimekuomba baki nyumbani kukuwazubaisha jamani. Ni sawa nitarudi. Lakini hebu tazama unachotaka kufanya. Unataka kumpa matibabu ya moja kwa moja. Wakati unajua ni hatari, unaweza kumuua. Na Wayne kwa kiasi fulani alikuwa akifahamu mbinu za kumtibu binadamu. Hivyo alipelekea mkono wake kichwani kwa Chris. Na hapo hapo Chris alianza kukoa kwa sheria yupo vyema sasa. Baada ya kufanya hivyo hakutaka kuendelea kubaki hapo. Aliondoka na kumwacha Olivia akiwa ni mwingi wa furaha na mwisho alitoka nje na kuambia kila kitu kimeenda sawa. Mm. Ina maana tayari mara hii tu umefanya operation. Bora hata kuleta utani kwenye mambo ya serious. Daktari aliyekuwa akiendesha operation hiyo alijikuta akiwa mwenye mshangao. Lakini ukweli ulikuwa ni huo kwamba matibabu yalikuwa yamekamilika. We ni nani? Mbona kama sio mtu wa kawaida? Maana haiwezekani utumie muda mchache kufanya operation. Wakati kwa kawaida hutumia dakika 30 mpaka risali moja. Hmm. Kila daktari na uwezo wake. Kwa hiyo mimi nimemaliza kila kitu. Sasa mnaweza kwenda kumuona mgonjwa wenu. Olivia alimaliza kuzungumza. Alijiongea zake taratibu na kutoka nje, lakini yule daktari ambaye ndiye aliyekabidhiwa operation alionekana kuwa na wasiwasi na alianza kuhisi wende Olivia asiwe mtu wa kawaida. Basi Rahima baada ya jukumu hilo moyo wake sasa ulikuwa umetulia tule. Lakini aliporudi chumbani kwake alimkuta baba yake amesimama chumbani kwake na huku dada yake na Ureen akiwa amepiga magoti. Mungu wangu, tayari mambo yamekuwa mabaya. Rahima alijisemea mwenyewe na kujongea mpaka alipo dada yake. 
kisha alipiga magoti maana alijua lazima kesi hiyo chanzo ni yeye. Hmm. Unapiga magoti? Kwani kesi na kuhusu wewe? Hebu inuka bwana. Hii kesi haikuhusu. Na baba ajue kama wewe umetoka kwa hiyo simama ili kesi ni husu mimi. Na Urini aliongea kwa sauti ya chini na kumfanya Rahima ainuke haraka na kuanza kumwaji maswali baba yake ili kujua nini kinaendelea. Baba nini kinaendelea hapa? Mbona dada mpiga magoti alafu usemi kitu? Au amefanya kosa ambalo nimefanya mimi? Olivia aliuliza lakini alivuta mkono na dada yake mkubwa kisha alisogeza pembeni. Sasa dada mbona unanivuta wakati mimi nataka kujua nini kinaendelea? Utajua baadaye. Subiri kwanza baba akiondoka. Lakini ukijifanya una mdomo unaweza kujumuishwa kwenye kesi. Kwa hiyo kuwa mpole nitakwambia kila kitu. Ngoja kwanza baba ondoke. Maneno ya dada mkubwa yalimfanya Rahima awe mpole. Na muda huo huo baba yake alitoka nje na kumuona na Urin akishusha pumzi ndefu sana. Hakutaka kusubiri, alimfuata na kuanza kumuoji maswali ili kujua nini kilikuwa kinaendelea maana mpaka muda huo alikuwa haelewi chochote kile. Hebu dada niambie, kwa nini kinaendelea? Maana naingia na kuta umepiga magoti, alafu hata muongei sasa shida ilikuwa ni nini? Baba nataka niolewe na ukoo wa majini kutokea kaskazini mwa bahari. Wakati anajua kabisa nina mpenzi wangu ambaye nampenda sana tangu totoni. Mm. <laughs> Hili sasa bara. Kwa hiyo umemshirikisha mpenzi wako jambo hili? Maana naona alitenda kuleta bala hapo baadaye. Hapana. Lakini acha nikamshirikisha uenda tukapata mwafaka. Na kama itawezekana naweza hata kutoroka naye lakini kuolewa na ule ukoo? Hapana. Mm -mm, hapana, sitaweza kwa kweli. Basi. Ilikuwa ni siku ya majonzi kwa Naurin na hata alipomsimulia Rahima naye alijikuta akiuzunika lakini hakuwa na jinsi ila alichofanya ni kumuunga mkono dada yake kwa kile alichokuwa amekiwaza Nam upande wa pili huku hali ilikuwa mbaya kwa Olivia maana kila alipokuwa akitazama ile maiti kitandani aliona ikibadilika sura na kuwa sura za watu tofauti tofauti na sura za watu wote walikuwa ni watu ambao walikufa ndani ya nyumba hiyo Alijikuta akiwa mwenye hofu sana Alitamani kupiga kelele ili kuomba msaada lakini sauti ilikuwa haitoki na hata alipotaka kufungua mlango ili kukimbia <laughs> ajabu mlango ulikuwa ufunguke na taratibu ile maiti ilianza kujiinua pale kitandani hatuwezi kumwacha yote ambaye anajua siri yetu yani lazima angamie <laughs> maiti ile ilianza kuzungumza huku taratibu akijongea alipo Olivia ambaye bado alikuwa mwenye hofu sana na hata sauti haikutoka kinywani mwake Tukio hilo lilikuwa ni tukio la kutisha sana ambalo lilimfanya Olivia ahisi kuzimia. Lakini wakati yupo kwenye taruke, ghafla ile maiti ilitoweka na hapo hapo mlango ulifunguliwa na Leonard aliingia ndani huku akiwa mwenye hofu sana. Hasa baada ya kumona Olivia kwenye hali tofauti. Olivia, nini shida? Nini shida mpenzi? Mbona siku leo umepata nini? Leonard alimuuliza Olivia huko akimtoa pale na kumpeleka kitandani na wakati huo Olivia alikuwa tayari amepoteza fahamu hajitambui na wala hajielewe alimpandisha kitandani na kumfunika vizuri kisha alitoka nje lakini baada ya nusu saa Olivia aliamka na muda huo huo Leonard naye alikuwa anaingia hivyo alijikuta na furaha sana hasa baada ya kumwona Olivia ameamka oh mke wangu Olivia umeamka Mungu mkubwa jamani Leonard alijawa na furaha na taratibu alianza kujongea alipo Olivia lakini Olivia hakutaka kabisa Leonard amsogelee. Usinisogelee mwanga mkubwa we. Yaani kama utathubutu kupiga hatua kunisogelea basi nitakuua. Kwa hiyo naomba kamba ina mimi. Olivia alizungumza kwa ukali na kumfanya Leonard kuingiwa na hofu kidogo. Na kuelewa Olivia amepata na nini. Jamani Olivia, unajua mm, mimi sitakusikia chochote kutoka kwako Leonard. Sitaki. Yaani kuanzia wewe na mama yako wote ni wachai wakubwa wenyewe. Ni mavumilia lakini mechoka. Kwa hiyo sitaki unisogelee kama na mimi. Wakati Olivia anafoka. Basi muda huo huo mama Leonard naye aliingia huko akiwa na shauku ya kutaka kujua nini kinaendelea. Maana keleza Olivia zilimshtua sana. Jamani mwanangu, kuna nini tena? Mbona nimekase Ben nasikia mizozo tu alafu usiku kama huu? Kwa nini mnarumbana jamani? Mama Leonard alizungumza huku akimtazama Olivia ambaye alikuwa na hasira sana. Lakini alichoambulia ni maneno ambayo yalimfanya baki mdomo wazi. Tena na wewe bibi usinisogelee kabisa. 
Mwanzo nilikuamini nikafikiri wewe ndio utakuwa mtu mzuri kumbe na wewe ni mchawi mkubwa. Kuta kuniletea mambo ya ajabu tu. Sasa nataka usogee nife na wewe. Olivia siku hiyo alikuwa kama amecharuka. Yaani aliwatolea uvivu kabisa na kuamua kuapa makavu. Hali iliyopelekea kila mmoja kukaa kimya asijue afanye nini. Lakini nami naamini mpaka hapo msikilizaji unamuonea huruma Olivia. Maana aliambiwa avunge kama hajui chochote. Asubiri siku ya Jumapili ili akaweke kile kitu ambacho alipewa. Lakini sasa na novu milivu umemshinda. Kipi kitatokea? Mimi na wewe hatujui. Naam, baada ya ukimia wa muda Mama Leonard alianza kucheka na kumfanya Olivia shangae. Kisha aligeuka na kutoka nje. Hazikupita dakika, Leonard naye alitoka nje na kumwacha Olivia ndani akiwa mwenyewe. Hivyo kwa hofu aliyokuwa nayo, alinuka na kusogea mlangoni kisha alifunga mlango kwa ndani ili yeyote asiweze kuingia. Eh, hapa sio salama tena. Lazima niondoke. Na sivyo naweza kufa humo humo huko najiona jamani. Olivia hakutaka tena kubaki hapo. Alisogea dirisha na kuchungulia nje aliona hakuna umbali. Hivyo alifungua kio na kuona huo ndio mwanya wa yeye kutoroka. Hakutaka kuchelewa. Alitoka haraka na dakika za kuhesabu alijikuta nje. Alijongea mpaka lilipo geti na kufungua ili kutoka nje. Lakini ajabu, alishangaa kuona msitu mkubwa sana na nyumba hiyo ilikuwa kati kati ya msitu. <laughs> Nam, upande wa hospitali, Joyce ndiye alikuwa wa kwanza kuingia kumwona Chris na alipofika alimkuta ameamka. Hii ilimshangaza sana, maana kwa jinsi Chris alivyoumia, isingekuwa rahisi kuamka siku hiyo hiyo. Na huenda ingechukua hata wiki kuamka. Lakini hakutaka kushangaa sana. Ila alichojali ni kwamba Chris ni mzima na hii ilimfanya mpaka machozi yafaa kumshuka. Maana kutegemea kama Chris angepona kwa jinsi ile ajali ilivyotokea. Oh, Mungu mkubwa jamani Chris umeamka. Maana nilikuwa na hofu sana juu yako jamani. Joyce taratibu alisogea mpaka alipo Chris, lakini alishangaa kumuona Chris akimtumbulia macho mpaka alijishtukia na kuanza kufuta machozi. Wewe unaishangaa nini bwana? Mbona ntisha na yumi macho yako jamani? Hamna. Sikutegemea kama unalia kwa ajili yangu. <laughs> Unanipenda maana mtu kimpenda lazima atotoa machozi akipata tatizo. We, wewe wewe. Mimi kulia kwa ajili ya mtu mpuuzi kama wewe. Kwanza machozi hajatoka kwa ajili yako. Ila nilumia tu wakati nashuka kwenye gari kwa hiyo niache. Joyce alifuta machozi haraka kwa ibu. Lakini Chris alijua kwamba alikuwa kilia kwa ajili yake. Sasa na pale nilipopata ajali Mbona ulinikimbilia huku kilia? <laughs> yani afadhali hata nimepata mtu wa kunililia. Na hapa hata nikifa sina shida. Najua mtu wa kulia kwa ajili yangu yupo. Hebu nyumba si unikumbatie jamani. Chris alikuwa na utani mwingi sana juu ya Joyce ambaye alikuwa kimya, hana la kuongea. Na muda huo huo wazazi wa Joyce waliingia wakiwa na tabasamu kwenye nyuso zao. Huku upande wa Olivia alikuwa kwenye wakati mgumu sana. Alikuwa bado amesimama getini akiutazama msitu ambao ulikuwa nje na kujiuliza maswali mengi sana. Hmm. Ina maana huu msitu umekujaje hapa? Mbona unaona mauzauza jamani hata sielewi? Olivia alibaki akiwa mwingi wa maswali. Wakati amesimama hapo kichwa kikiwa kimejaa mawazo asielewe afanye nini kutoroka kwenye nyumba hiyo. Ghafla alitoka mtu mbele yake na kumshika mkono kisha alimvutia nje kwa haraka sana. Na alipo mtazama vizuri mtu huyo alimkumbuka alikuwa ni Bella ndiye ambaye amemshika mkono Olivia na kumtoa nje. Na kutaka kuliza, alianza kukimbia naye. Lakini wakati huo hakumwangalisha chochote na kwa Olivia hakutaka kuuliza kitu kwa wakati huo. Alikuwa kimya tu akikimbia pasipo kugeuka nyuma. Ulikuwa ni mwendo wa dakika 30 kukimbia ndani ya msitu huo wa ajabu. Lakini mwisho alifika kwenye mti mmoja mkubwa na kusimama huku kila mmoja akiwa hoi maana alikimbia kwa muda mrefu sana bila kusimama. Ah. Uh. Sasa pana dhani wende takuwa salama kidogo. Japo sio pa kupaamini sana lakini tutapumzika kwa sekunde kadhaa kisha tutaendelea na safari. Bela alizungumza 
huku macho yake akiwa makini kutazama huku na kule. Lakini Olivia alikuwa akimshangaa na mwisho ilibidi amuulize maswali. Eh, kwa nini? Kwa nini kuja kuniokoa? Na ulijoja kama nipo kwenye matatizo. Mbona nisi wewe sio mtu wa kawaida maana Olivia alitaka kuendelea kuongea. Lakini Bella alimziba mdomo kisha alianza kutabasamu. Kitendo kilichomfanya Olivia kubaki na maswali kichwani. Bella alitabasamu kwa muda na baada ya dakika kadhaa ilibidi amjibu Olivia ambaye alitega masikio yake makini kumsikiliza Bella. Na wakati huo hawakujisahau kabisa. Walikuwa wamekaa kwa mashaka eneo hilo kwa sababu walijua muda wa wote Leonard na mama yake watafika. <sighs> Uweza kudhani mimi si binadamu wa kawaida. Au unaweza kufikiria mimi ni mmoja wao lakini hapana. Mimi ni binadamu tu kama wewe. Lakini ina kinga ambayo inafanya nisidhurike. Mm. Okay sana. Lakini sasa umejoje kama mimi nilikuwa kwenye matatizo? Maana kwa binadamu wa kawaida sio rahisi kutambua kama mtu yupo kwenye matatizo akiwa mbali au labda labda jini tu. Bella alijikuta kiacha tabasamu. Na mwisho sasa ilibidi amwambie Olivia ni nini kimemfanya mpaka ampate msaada. <coughs> Amna. Sio kwamba eti nilikuwa mbali. Mimi kila ifikapo usiku huwa naenda kwenye nyumba ile kuanza kulandalanda maneno ya nje ya nyumba. Nikitafuta nafasi ya kwenda kumkomboa binti yangu. Lakini leo wakati na landalanda nikashangaa nilipo yani mandhari yakana badilika na kuwa msitu. Na muda si pundi ndipo nikakuona umesimama getini. Nikajua lazima utakuwa unataka msaada. Bella alijeleza. Na hapo kidogo Olivia alimwamini japo siku asimia zote maana hakuwa kimfahamu kiundani kabisa ila alikutana naye mara mbili tu kwenye harakati za kwenda supermarket kununua maziwa. Sasa wakati hapo story zikizidi kuchukua nafasi, muda huo huo mvua kubwa ilianza kunyesha. Mvua hiyo ambatana radi kubwa sana pamoja na upepo mkali ambao ulikuwa ukiangusha miti mikubwa na hali hiyo sasa ilimfanya Bella na Olivia waingiwe na hofu kubwa sana. Eh, jamani, fanya kitu sasa. Unajua tunaweza kufa hapa. Kwa hiyo kama unajua njia basi twende huko ili kuweza kuwa salama lakini hapa tulipo ah naisi sio salama kabisa. Olivia alizungumza huku akiwa ni mwenye hofu sana. Na baridi lilikuwa tayari limeanza kumkamata ipasavyo. Ah, usijali, utakuwa salama. Ngoja kwanza tafakari tupite njia gani maana eh huu pepo unaokuja na hii mvua jamani sio ya kawaida. Huenda ni wao washenzi ndio wanataka kutuua. Kwa lazima na sisi wajanja sana. Ah, okay basa, fanya bas kitu. Olivia alikuwa muogaswa. Hata Bella pia alikuwa ni mwoga lakini uoga wake haukuwa kama wa Olivia ambaye alishindwa hata kufikiria nini cha kufanya ili kuweza kujinasua kwenye msitu huo wa Sashaykwe. Naam, baada ya kutafakari kwa muda Bella alimshika mkono Olivia na kuanza kutimua zao. Lakini kitendo cha wao kutoka chini ya mti. Basi hapo hapo ule mti ulipigwa na radi nzito sana mpaka uliwaka moto kwa maana kama wangechelewa kidogo tu kutoka basi wangekumbwa na umauti. Na msikilizaji, upande wa Leonard na mama yake walikuwa sio watu tena bwana. Walikuwa ni viumbe wa ajabu sana. Tena viumbe vinye kutisha. Kama endapo ungekutana nao na inisikiliza sasa hivi wewe, basi usingeweza kuwatazama mara mbili mbili kabisa. Mama, sasa tutampatia wapi huyu binti? Maana tayari ametokomea pasipojulikana. Leonard alimuuliza mama yake ambaye alikuwa akiangaza huko na kule kisha baadaye alimgeukea kijana wake na kumjibu. Usijali kabisa. Huu msitu ni wa kwetu. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo atakwenda. Hakuna sehemu ambayo atakimbilia. Alafu eti tusimshike. Kwa hiyo tulia kila kitu kitakuwa sawa. Lazima tuonje damu yake. Mama Leonard alimtoa kijana wake wasiwasi. Na wakati huo sasa mwili wake ulikuwa umeharibika sana. Ulikuwa umeoza kupita kiasi na funza tu ndio walikuwa wakitoka mwili wake. Baada ya mama kumtoa hofu kijana wake sasa waliingia msituni zaidi na hawakuwa wenyewe ila walikuwa na umati mkubwa wa wenzao ambao kwa haraka wanapata kama kumi hivi wote walikuwa na maumbile yenye kufanana. Sasa huko Olivia na Bella walikuwa bado wanakimbia pasipo kujua mwisho wao ni wapi na taratibu walianza kusikia sauti za ajabu ambazo ziliwafanya wasimame na kugeuka nyuma. Olivia, unasikia kelele? Nikeleza leo na dina familia yake nikiwa na maana kwamba wanakuja tulipo tuna kwa kasi ajabu sana. Kwa hiyo naomba tusichoke kukimbia. Kimbia kadri ya uwezo wako. La sivyo tutashikwa. Bella alitoa msistizo. Lakini Olivia alikuwa akiangaza macho yake huku na kule. Mwisho alifanikiwa kuona pango 
hivyo alimtaka Bela waende kujihifadhi humo. Kwa haraka bila kupoteza muda. Walikimbilia kwenye pango hilo na kujificha. Lakini ghafla bila kutarajia walianza kusikia ngurumo nyuma yao. Kwa shilia walipokuwa mekimbilia kuna kiumbe kilikuwa kinaishi au kujipumzisha kutokana na kukwepa mvua. Na upande wa majini sasa tutakuja kufahamu mengi kwa na kuendelea mstuni. Turudi kwa upande wa majini huko tayari mambo yalikuwa hovyo kabisa. Maana na urini ambaye ni dada wa pili wa Rahima hakutaka kuolewa na jini asimpenda tena kutoka upande wa kaskazini. Hivyo alijikuta akienda tofauti na mfalme. Baba. Lakini kwa nini unakuwa mkatili sana baba? Yaani unataka kabisa kunisikiliza mi binti yako? Kwamba nataka nini? Unapenda tu na machozi ya binti yako na mwagika. Kwa nini baba? Alikuwa ni Rahima ambaye alimfuata baba yake na kwanza kumlala mikia. Lakini mfalme alikuwa kimya akimtazama tu. Jamani mme wangu, anachosema binti yangu ni kweli kabisa. Hebu siku moja moja basi wasikilize watoto. Eh? Kama Rahima ulimkataza asipendane na binadamu, huyu pia vipi kama ukimnyima haki yake? Mama Rahima au Malikia aliingilia kati swala hilo, lakini mfalme hakutaka kumsikiliza. Alikuwa kimya na mwisho alisimama ili kuondoka. Lakini Rahima alimfuata na kumdaka miguu. Baba tafadhali usiende baba. Hebu kwanza nijibu kama umekubali kumruhusu dada olewe na mtakaye pia. Rahima naye hakumaliza kuongea. Alifika mlinzi na kuleta ripoti kuwa bwana harusi mtarajiwa alikuwa tayari amefika hivyo alihitaji ruhusa kuingia. Mwambie ingie. Mfalme alitoa amri lakini muda huo huo aliingia mlinzi mwingine wa kike ambaye humlinda na Ureen na kuleta taarifa ambazo zilimshtua sana mfalme na kujikuta amechanganyikiwa. Ah, mfalme samahani sana kwa taarifa hizi na kutokuwa makini kumwangalia binti yako. Lakini Princess Naurin ametoroka. Tafadhali nisamee sana mfalme. Nipo tayari kupokea dhabu yote kwa kutokuwa makini mfalme. Mlezi huyo baada ya kutoa taarifa, mfalme alikuwa kama amepigwa na shoti ya umeme. He? Kwa hiyo amelekea wapi? Asifahamu mtukufu mfalme, lakini alikuwa amenilalisha na kuondoka. Kwa hiyo nimekuja kuamka tayari ameondoka na sijui amelekea wapi mfalme. Shenzi kabisa. Sasa nataka atafutwe haraka sana kabla sijatoa kichwa chako. Chukua jeshi naomba atafutwe sasa hivi. Amri ilitolewa na mfalme. Basi wanajeshi wote walikusanyika ili kuanza kazi ya kumtafuta na Urin. Lakini upande wa Rahima alikuwa na furaha sana, maana yeye pia hakupenda kumuona na Urin anaolewa na mtu asiyempenda. Na Urin kwa upande wake alikuwa amefika kwenye nyumba moja kuku na bila kuchelewa alianza kugonga mlango ambapo alitoka mwanume mmoja na mwanume huyo alipomuona na Urin alitabasamu. Mm. Yaani na Urin, leo umenikumbuka? <laughs> da, nilijua ndio tayari umenisahau. Alafu afuna sketch unataka kuolewa jamani. Hebu sida cha maswali yako bwana. Sije hapa kuongelea maswala hayo. Mimi nimekuja hapa kukuchukua tuondoke. Kwa hiyo tafadhali naomba nifuate. Na Urin alizungumza huku akiwa anatazama huku na kule, lakini Seda alikuwa hajamuelewa. Tuondoke, twende wapi? Eh? Alafu naonekana mbona ni mwenye wasiwasi sana. Au umetoroka kwenu? Eh? Kwani jambo gani linaendelea? Maana sio naona kama haupo kawaida hivi. Hebu niambie shida nini? Seda alikuwa tayari naye ameanza kuingia na hofu. Lakini na Urini hakutaka kuongea kitu. Alimshika mkono na kuanza kukimbia naye na wakati huo kundi la maskari walikuwa wameingia ndani ya jiji kuhakikisha na Urini anapatikana. Sasa huku kwa mfalme alikuwa haelewi afanye nini. Maana wageni walikuwa tayari wameingia na kukaribishwa vizuri sana kisha waliwekewa chakula na wote kwa pamoja walijumuika lakini kiti kimoja kilikuwa wazi na hapo ndipo hukaa na urini jamani mbona kiti kimoja kipo wazi si muoni mkwe wangu na urini atakuwa wapi lilikuwa ni swali kutoka kwa mfalme wa kaskazini ambaye ni baba wa bwana harusi lakini baba wa bibi harusi yani baba na urini hakuwa na chochote cha kujebo jamani mzee mwenzangu Mbona unijibu? Ah, samani mfalume. Acha nijibu kwa niaba ya baba, maana ameshindwa kuongea huku chakula kikiwa mdomoni. Lakini kweli ni kwamba dada Naurin yupo chumbani. Ni anaona tu aibu, kwa hiyo hakuweza kuja hapa. Rahima ilibidi adakie na kumtetea dada yake. Pia alimtetea na mfalme ambaye alishusha pumzi ndefu, maana aliona anakwenda kumboka. Basi tukimaliza kula basi tutakwenda kumuona. Ah hapa na mfalme, 
Unajua kwenye tawala yako wewe unakuwa na sheria zako na tawala ya baba yangu pia kuna sheria zake. Kwa hiyo sheria zetu hutaweza kumuona binti ambaye anatakiwa kuolewa mpaka mkija kuoa. Kwa hiyo ni hivyo tu. Na okay, okay basa. Mfalme wa kaskazini ilibidi sasa awe mpole. Lakini Rahima alikuwa anacheza trick nzuri sana kumtetea baba yake ambaye alijikuta akitabasamu na kumpongeza kwa ishara. Lakini Rahima hakujali ila aliwaza kuhusu dada yake tu. Nam. Upande wa hospitali, hali ilikuwa si shwari. Chris alikuwa ameamka. Kila mmoja alikuwa na furaha sana hasa Joyce ambaye alijikuta tu moyo wake ukifarijika kumona Chris. Na hii ilimfanya mpaka ye kushangaa. Hakutaka tena kuendelea kubaki humo. Haraka alitoka nje na kwenda kutiketi kwenye viti vya kusubiri huduma. Huku akijipepea kwa mkono wake maana alisi joto ghafla tu. Hmm. Mbona hali hii imenikuta ghafla? Shida nini? Au huyu Chris kuna kitu amenipa. Maana sio kawaida yangu jamani hali hii kunitokea. Joyce alijikuta elewi. Na wakati huo sasa simu yake ilikuwa ikiita. Aliyekuwa anapiga alikuwa ni rafiki yake Stella. Hivyo alipokea na kumsikiliza alikuwa na mapya gani? Nambia mpenzi. Eh Joyce, nina habari njema. He, dada yangu Grace amejifungua salama, yani kesho mapema. Nataka nipande gari la Mwanza tayari kwa safari. Mhm, hongera zake. Pia ni kutokea safari njema lakini ukienda huko unakaa siku ngapi maana nitakumisi sana tu. Ah, sitakaa sana lakini Joyce mbona kama sauti yako imebadilika hivi? Yaani kama haupo kawaida shida nini? Au kuna mkako umekutana naye umempenda maana hali kama hiyo mm, sio kawaida. Ah. Um, amna lakini ni kutokea tu safari njema. Kesho nitakuja kukusindikiza pia. Kwa hiyo nikutakia siku mwema. Joyce alikata simu na kuizima. Maana yona Stella anataka kufukua makaburi ili hali hana uhakika kama anampenda Chris au la. Sasa wakati ameketi hapo, wazazi wake walitoka wodini na kumkuta ameketi huko akiwa na mawazo mengi sana. Mama yake ilibidi amsogele na kumtaka waondoke. Basi kabla hatujaondoka, nenda kumwage Chris kwanza, alafu tuondoke. Naona kwanza muda umeenda sana. Ni saa saba saa hizi. Okay mam. Joyce alinuka taratibu ili kuingia wadi. Lakini alipofika mlangoni alisimama kwanza. Alishusha pumzi ndefu kisha aliingia ambapo macho yake yalikutana macho ya Chris. Kitendo kilichomfanya aisi aibu sana na kutazama pembeni. Chris, mimi naenda lakini kesho mapema nitakuja kukuona. Hugua pole rafiki yangu. Sawa. Lakini naomba basi nipatie mkono wako kabla hujaondoka. Eti, mkono wangu? Joyce alishtuka. Lakini hakuwa na jinsi kupeleka mkono wake taratibu na kukutanisha na mkono wa Chris ambaye alipokamata mkono wa Joyce alimvuta na kuangukia kifuani kwake. Ilikuwa ni tukio lililomshangaza sana Joyce. Alikuwa amini kile kinachoendelea lakini upande wa Chris alijikuta kitaba sana maana alijua Joyce lazima atakuwa kwenye mshangao mkubwa sana. Hm. Joyce. Unajua Mungu ametukutanisha kwenye mazingira ajabu sana mimi na wewe. Lakini kwambie tu kwamba nakupenda. Joyce macho alimtoka kusikia neno na kupenda. We alijikuta kama amepigwa na shoti ya umeme. Mwili mzima alisi joto. Lakini wakati wapo kwenye pozi hilo na Joyce kalalia kwenye kifua cha Chris, ghafla mlango ulifunguliwa na Mama Joyce aliingia lakini alishangaa kukuta pozi hilo. Lilikuwa ni tukio la ghafla sana. Hivyo Mama Joyce aliwakuta wili hao kwenye pozi ambalo hakutegemea kama angewakuta lakini baada ya kuingia haraka Joyce alijitoa kifuani kwa Chris na kuanza kutazama pembeni kwa aibu. Oh, jamani samanini kwa kuingilia lakini endelee ni tunilisahau mkwabu wangu pia. Joyce sisi tunatangulia lakini usikawie sana muda umeenda sana uma nangu. Mama Joyce haraka alichukua mkwabu wake na kutoka. Lakini Joyce naye wakati sasa anataka kuondoka Chris alimshika mkono kwa mara nyingine. Unataka kwenda wapi sasa? Eh, wakati tunapiga story hapa. Unajua ukiondoka nitaboeka sana. Kwa hiyo naomba ubaki na mimi. Eh, jamani, lakini Chris, unajua mimi naishi kwa wazazi wangu. Sasa kama nisiporudi, si watanisi vibaya jamani. Na unaona kabisa mama ametukuta. Sasa kama nisiporudi lazima ataisi vibaya. Kwa hiyo naomba niende. Bye. Joyce alizungumza kwa aibu sana. Kisha alimwaga Chris na kutoka nje kwa mwendo wa kukimbia. Sasa kitendo cha kufika nje Alishusha pumzi ndefu. Maana aliona kama ametoka kwenye shimo la moto. Haraka alitoka nje 
Bahati nzuri alikuta bado wazazi wake hawajaondoka. Hivyo alijongea. Hakutaka kumuongelesha mtu mpaka kwenye gari na kupanda. Mama Joyce alijua nini kimemkuta binti yake. Hivyo hakutaka kusema kitu. Walipanda kwenye gari yao na safari ilianza kutoka hospitali kuelekea kwao huku njia nzima. Joyce alikuwa kimya na ilikuwa kawaida yake kabisa. Mm. <coughs> Mwanangu, vipi? Mbona kimya? Mwana tangu tunatoka hospitali mpaka tunafika hapa uongei chochote au bado na majonzi kuhusu hali ya Chris. Wakiwa njiani baba alimuuliza Joyce ambaye alikuwa kimya akimtazama tu mama yake. Atazungumza nini? Maana ndiye aliyekuwa anajua kila kitu. <laughs> Usijali mume wangu. Hebu muache basi mtoto kwanza maana si unajua tena Chris alikuwa ni mtu wake wa karibu kwa hiyo lazima atakuwa na wasiwasi. Ah basi sawa ila asiwaze sana. Mungu atamsaidia Chris na atakuwa kwenye hali yake tu ya kawaida kabisa. Yalikuwa ni mazungumzo ambayo yalisindikizwa na safari. Lakini huku upande wa Chris alijikuta na furaha sana na muda wote mawazo yake yalikuwa juu ya Joyce maana tayari alikuwa amemweka akili ni ghafla sana. Ili hali hapo mwanzo walikuwa maadui wakubwa sana. <laughs> yaani wewe binti. Ah, na alivyo naibu jamani mpaka ra. So miji mwanamke mwingine hasa ya buza na mbagara. Yaani inakutumbulia macho kama migorori. Ah lakini kwa Joyce nimejikuta na mpenda tu ghafla. Do, na lazima awe wangu tu. Chris alijisemea mwenyewe. Wakati huo huo aliingia Nessie ambaye ndiye aliyekuwa na jukumu la kumwangalia Chris na nesi huyo alikuwa ameleta matunda na kumwekea Chris mezani. Samani Nessie. Nani ameagiza haya matunda? Ah uh, usijali kakaangu, ni yule dada aliyekuja hapa kukuona ndio amenipa magizo nikupatie kwa hiyo Unaweza kuyatumia tu maana unatakiwa utumie matunda kwa sana ili kuweka hali yako kuwa sawa. Okay, nashukuru dadangu. Chris hakuwa na muda wa kuchelewa. Alianza kuyafakamia yale matunda, lakini akili yake ilikuwa kwa Joyce. Alitamani muda wote awe karibu naye akimtazama. Sasa huku kwa Joyce baada ya muda kupita waliwasili nyumbani kwao, lakini yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kushuka na kukimbia chumbani kwake. Kisha alijitupa kitandani na kuanza kufikiria lile tukio lililotokea dakika chache nyuma. Oh. Yani Chris sijui amepata wapi ujasiri wa kuniweka kifuani kwake. Ah. Ah, hebu kwanza ngoja nimpigie stela ni mueleze. Ah. Sija atakuwa amelala tayari. Joyce alichukua simu na kuiwasha. Kisha alimpigia stela ambaye simu iliita bila kupokelewa. Mwisho ilikata. Mm, yani huyu mbona apokee simu? Au atakuwa amelala. Maana kesho anatakiwa amke mapema anze safari. Ah, lakini saa acha tu apumzike nitamueleza jambo hili kesho. Joyce alijisemea kisha alitupa simu pembeni na muda huo huo mlango wa chumba chake ulifunguliwa na aliyekuwa anaingia alikuwa ni mama yake. Mm, jamani mwanangu, mbona umepoa hivyo? Maana umekuwa kama umemwagiwa maji baridi. Lakini usijali, najua nampenda sana Chris, naye pia nakopenda. Kwa hiyo tukio lile kwangu ni la kawaida sana kuona. <laughs> Hapana mama. Mimi sim simpe a uh a -uh, hebu songe kitu. Najua nampenda sana mwanangu lakini sasa ni kwambie tu mwambie aje alete barua hapa ili akuoe ili muishi kama mume na mke lakini mambo sije ya kuzini hayafai kabisa natumaini umenielewa na nikutakia siku mwema mwanangu mama alimaliza kuzungumza hakutaka kumpa nafasi Joyce ya kuzungumza alinuka na kuondoka zake akimwacha Joyce akilalamika mwenyewe ah, mama naye jamani sasa nani kamwambia kwamba mimi nampenda Chris eh? au kwamba tu umetukuta kwenye lile pozi ah Yaani isije kuwa alimsikia Chris wakati ananiambia ananipenda. Ah, lakini atajua tu mwenye bwana, mimi sijali. Joyce hakutaka kuwaza sana. Alivuta shuka na kuchapo usingizi maana muda ulikuwa umeenda sana. Yapata ni kama saa usiku. Jiji lilikuwa kimya sana. Nam, upande wa pili huku kilio kilikuwa kimetawala kwa razia. Maana mtu aliyekuwa akimpenda alikuwa kwenye hali mbaya sana. Na kufahamu nini kilikuwa kimemkuta. Mana ilikuwa ni ghafla sana. Harakati za kumchukua James na kumwaisha hospitali zilifanyika, lakini wakati daktari wanamchukua na kumuingiza chumba cha matibabu, alikuwa tayari amepoteza maisha. Nafsi ilikuwa imeacha mwili. Razia kwa upande wake alikuwa ni mtu wa kulia na kumuomba Mungu maana kwa hali aliyokuwa nayo James asingeweza kupona. Sasa wakati yupo hapo akiomba Mungu na kusubiri majibu kutoka kwa daktari 
Basi mda huo huo daktari alitoka akiwa na majibu ya kifo cha James. Hivyo Razia baada ya kumuona alimfuata haraka na kuanza kumuuliza maswali. Daktari, mgonjwa wangu anaendelaje? Hebu niambie mbona kimya unajua nasubiri majibu kutoka kwa kwa jamani. Razia alianza kuoje, lakini alamu ya hatari ilikuwa tayari imegonga kichwani kwake. Um, madam, uh, tunaomba uwe mpole pia majibu tutaka kupatia inabidi uwe. Uyapokee tu kwa kwa kama avu mana ah, Tunajua takumiza sana lakini hakuna jinsi Daktari bada kuzungumza hivyo alikuwa kama amemfungulia mvua ya machozi kwa razia Mana alikuwa kilia mpaka nguvu zina muishia Hakukua na sababu ya daktari kuelezea kifo cha James Mana razia alikuwa tayari ya metambua Hivyo alikuwa ni mtu wakulia Na kukumbuka mengi aliofanya na James Pia ahadi nyingi ambazo waliaidiana wakati wa uhai wake Kelele za Razia zilikuwa kero kwa gonjwa wengine. Hasa Chris ambe ajikuta akibweka sana. Ah, yana gonjwa wengine bwana, sijua na nini. Mbona ana kelele sana jamani? Siwapeleke tu milembe wakapige kelele. Una mpaka nashindwa kulala kwa amani jamani. Chris alizungumza kwa kuboeka. Ila hakufahamu aliyekuwa akilia, alikuwa ni mpenzi wake wa zamani. Ilibidi ajinue taratibu na kutoka nje, lakini ajabu alishangaa kumuona Razia. Ndiye aliyekuwa akilia na hili mshangaza sana. Taratibu alipiga hatua na kumsogelea. Kisha alimshika begani. Razia. Razia, nini shida? Chris alimuuliza Razia huku akimtikisa tikisa. Lakini Razia alipoinua macho na kumuona Chris, hakuamini. Maana alitegemea angekufa. He? Chris, ni wewe mbona upo mzima? Razia ajikuta akiuliza swali ambalo Nilimfanya Chris kumtazama kwa mshangao na kumuuliza alikuwa anamaanisha nini? Ah. Uh, Amna. Ah. Uh, uh, na maana mbaya lakini lakini James amekufa hivyo nilijua wewe ni James lakini ah uh, ukweli James amefariki. Razia aliamua kupotezea na kuanza kulia. Sasa kitendo kilichomfanya Chris kuboeka na kelele hizo. Ukizingatia sasa alikuwa na maumivu makali sana kichwani. Hakutaka kumbembeleza hata kidogo maana alikuwa ni mtu aliyetokea kumchukia ghafla. Japo taarifa hizo zilimgusa maana James alikuwa ni mtu aliyetoka naye kijiji kimoja. Lakini kwa usaliti aliyofanyiwa hakutaka kuingilia msiba huo zaidi ya kurudi wodini kwake kupumzika. Sasa upande wa Naurin na mpenzi wake Seda waligeuka kuwa wanariadha. Muda wote kukimbia Mana jeshi kubwa la mfalme lilikuwa mbioni kumtafuta na Urin ambaye alikimbia kukutana na mme wake mtarajiwa. Baada ya kukimbia kwa mbali mrefu sana, walifika sehemu iliyokuwa na mto mkubwa sana. Hapo Seda hakutaka kuvuka. Alisimama na kumuuliza na Urin, walikuwa wanakimbia kwa lengo lipi? Maana mpaka wakati huo alikuwa haelewi kitu. We, we, hebu na Urin, usinipelekeshe kama mkimbizi bwana. Ah. Ah, nimechoka. Hebu niambie kwanza. Tunakimbia nini? Kwa sababu ndoto anakimbia tu bila kujua shida nini. Eh. Mama ni Seda. Hebu kwanza tuvuke basi mto. Alafu nitakwambia kitu. Ah ah. Hapana. Niambie kwanza. Alafu wakati wanazungumza, ghafla ulitupwa mshale ambao ulimpata Seda mkononi na kupelekea damu kuanza kumtoka. Walitazama nani aliyetupa huo mshale? Lakini hawakuamini kuona jeshi la mfalme limewasili. Hivyo haraka na Orin alimshika Seda mkono na kujitupia ndani ya mto. Na huku upande wa Olivia, mambo yalikuwa ni magumu haswa maana sehemu waliojificha walikutana kiumbe ambaye hawakufahamu alikuwa ni kiumbe wa aina gani. Hivyo Olivia alianza kuingiwa na hofu ila alipotaka kupiga kelele, Bella alimziba mdomo. Tafadhali Olivia Usipige kelele. Maana kama utapiga kelele hata kidogo, basi huyo kiumbe huku nyuma atatudhuru. Inaonekana haoni ila anafuata sauti. Kwa hiyo nyamaza kimya. Bella alimtuliza Olivia. Na wakati huo huo sasa kundi la majitu ya kutisha wakiongozwa na Mama Leonard walifika eneo hilo hilo na kusimama. Waliangaza huku na kule, hawakuweza kuona kitu. Maana kiza kilikuwa kimeshamili kila kona ila bahati mbaya mwanga wa radi bwana uliwaka ambao ulipelekea pango hilo kuonekana. Hebu tafuteni ndani ya hilo pango huenda umejificha humo. Mama Leonard ambaye ndiye kiongozi wa majito hayo 
alitoa amri na kufanya vijana wake waingie humo lakini hazikupita dakika nyingi walitoka wakiwa wamewanasa Olivia na Bella ambao walikuwa wakipiga kelele na kuomba waachiwe <laughs> ah nilijua tu kwamba hamtaweza kwenda mbali lazima tuwanase kwa hiyo mmekwisha yani huu ndio utakuwa usiku wenu wa mwisho <laughs> tafadhali jamani naomba ni mtu achie tuende hatuna kosa lolote jamani Olivia alizungumza huko akilia kisha kupiga magoti lakini kulia kwake hakukufanya maamuzi ya Leonard na mama yake kusitishwa Bella alichukuliwa na kusimamishwa pembeni kisha walikuja wale watu wa kiume na wakamshika mkono kwa nguvu lakini mpaka hapo hakuna alielewa nini kinakwenda kutokea sio Bella wala Olivia baada ya wale wanaume kumshika mikono Bella mama Leonard alimsogelea Bella na kumkamata shingoni kisha alimzamisha makucha yake na kupelekea damu nyingi kwanza kumtoka Bella Tukio hilo lilimogopesha sana Olivia na kujikuta akipiga kelele maana lilikuwa ni tukio la kutisha sana. Lakini baada ya Bella kukamatwa shingoni kwa muda aliachiwa na kuanguka chini kwa maana alikuwa tayari amepoteza maisha. Kisha aligeukiwa Olivia ambaye naye alianza kutetemeka. Msikilizaji nakumbusha simulizi inaitwa Why Olivia. Kumbuka wewe ambaye bado hujapata t-shirt nzuri sana kutoka hapa simulizi mixi. Weka oda yako mapema popote pale ulipo utatumiwa. Wasiliana nasi Simlizi Mixi kupitia WhatsApp namba 0677062012. Weka oda yako t-shirt rangi yote ambayo utahitaji utatengenezewa. Wenzako tayari washapendeza. Bado wewe ambe bado hujagiza t-shirt. Basi tuendelee. Olivia alikuwa haamini macho yake. Alimtazama Bella aliyekuwa chini alibaki kulia maana damu tu ndizo zilizokuwa zikimtoka kama bomba na kupelekea zile damu kusambaa na kutoweka eneo hilo kutokana na kutiririshwa na maji ya mvua baada ya bela kufanywa tukio hilo la kinyama sasa aligeukiwa Olivia ambaye alijikuta akitetemeka kwa hofu mpaka haja ndogo ilimtoka maana hofu iliyokuwa hapo ilikuwa sio ndogo kwake alimtazama bela ambaye tayari amefariki Aliona sasa balali na mia kwake. Jamani, jamani tafadhali msiniue. Nipo tayari kufanya chochote lakini msichukue maisha yangu. Naombeni jamani. Olivia alikuwa ni mtu wa kulia. Huko akiomba msamaha, lakini watu hao hawakutaka kumsikiliza. Walimfuata na kumshika kama ilivyokuwa kwa Bella. Na hii sasa iliashiria alikuwa anatakiwa kuuawa. Mama. Hebu tafadhali mwache Olivia. Unajua na mtoto tumboni. Kwa hiyo kama utamuua basi ile kafari yetu haitafanyika tena. Naomba tumchukue tu turudi naye nyumbani. Leonard aliingilia kati. Na muda huo huo watu hao walitoka kwenye maumbile yao ya kutisha na kuwa kwenye muonekano wa kawaida. Unajua tukimchukua huyo anaweza kuja kuleta maafa mengine. Kwa hiyo huyo lazima ni muue pamoja na mtoto wake. Kwa hiyo mshikeni vizuri. Mama. Mama jamani hebu nisikilize kwanza. Mbona unataka hata kunipa nafasi? Mimi naamini Olivia hataweza kutoroka tena. Na kama atatoroka basi jukumu hili nitalibeba mimi. Kwa tafadhali mama, mpe nafasi nyingine. Leonard aliomba na kuomba. Lakini mama yake hakutaka kumsikiliza. Na hata Olivia alitamani kusema kitu kumsapoti Leonard ili achiwe. Lakini alishindwa zaidi ya kuishia tu kwa tazama na kusubiri kifo chake. Nili hata ningebaki na Kristo. Nilimuona afai wakati ule ndio mwanaume mwema na mwenye mapenzi ya kweli. Ama kwa hakika mkataa pema babaya pana muita. Hasa kwa nini Olivia umamua kumpenda huyu mtu? Olivia alikuwa ni mtu wa kujuta na nafsi yake. Na alichosubiri hapo ni kufa tu, na sio kingine. Maana hakuwa na msaada wote. Radi nazo ziliendelea kupiga na mvua kubwa iliendelea kushuka. Sasa Wakati wapo kwenye ushauri wa kumuua Olivia au amwachie, Rafael alishangaa kumuona Bella akijitikisa kwa shida yupo mzima na muda si punde alisimama. Tukio hili lilimshangaza kila mmoja. Sio Leonard na familia yake ya mashetani wala Olivia. Kila mmoja alibaki kushangaa 
lakini kushangaa kwao hakukumfanya bela kuogopa. Alinuka na kusimama kisha aliwatazama na kuanza kucheka. <laughs> ah, hivi. <laughs> Mrefikiri mnaweza kuniua mimi? Au mrefikiri mnaweza kuondoka na Olivia? <laughs> Hapana, mmerong kabisa. Kwa hiyo niwaambie tu na mbili muache Olivia aende zake la sivyo. Kila mmoja nitamgeuza majivu. Bella alizungumza huku akiwatazama. Tena alikuwa anawatazama kwa zamu tu. Lakini walionyesha kutohofia kwa maneno hayo. Baada ya kuonyesha ukaidi, Bella hakutaka kucheka na mtu. Alianza kupiga ukelele mkali ambao ukelele huo ulianza kuangusha miti na kuumiza masikio ya Leonard na familia yake. Lakini kwa Olivia alikuwa salama kabisa. Mungu wangu, nini kijamani? Mbona Mama Leonard alianza kujiuliza maswali hasa baada ya kuona mili yao inapogutika na kuwa vumbi. Yaani walikuwa wanapotea kwa kadri Bella alivyokuwa akipiga kelele. Hata mandhari ya eneo hilo ilianza kubadilika kutoka kwenye msitu mzito kuwa kwenye mazingira ya kawaida na mwisho ule msitu ulitoweka pamoja na wale watu wote akiwemo na Bella ila yeye tu ndiye aliyebaki na alijikuta kishangaa maana ilikuwa ni kama miujiza. Hakutaka kuamini kama ametoka kwenye janga lile. Alibaki kushangaa huku na kule ila akiwa kwenye kushangaa alifika mtu na kumshika bega kwa nyuma na kitendo hicho kilimfanya Olivia ageuke kwa hofu sana. Mm, jamani, bado umeshtuka sana hivyo. Alafu kwa nini umelewa jamani? Maswali hayo yalitoka kinywani kwa Bella, lakini Olivia hakutaka kumjibu kitu zaidi ya kuanza kurudi nyuma nyuma na mwa kawaida. Olivia, mburu ni niogopa au natisha? Hebu naambia shida nini jamani? Maana nashinda kukuelewa kabisa jamani. Bella aliongea hayo huku akipiga hatua kumsogelea Olivia ambaye hakutaka hata kusogelea. Baada ya Olivia kurudi nyuma kwa muda kidogo, Bella alisimama na kuanza kucheka. Na aliyo sasa ilizidi kumtia hofu Olivia. <laughs> ah, usogope bwana. <laughs> nisha 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 fahamu ni nini ambacho kinakufanya uogope, lakini nikwambie tu. Mimi ni binadamu wa kawaida bwana. Lakini uliyemuona kama mimi, basi ulikuwa ni ule unyoya ambao nilikupatia ukamwekea mama Leonard chini ya mto. Na ndio ambao umekusaidia na sio mimi. Baada ya maneno hayo Olivia kwa kesi fulani hivi alianza kuamini na hata alipokumbuka Bella wa kule mstuni alikufa na kuamka. Ndipo sasa alizidi kuamini zaidi maana kama angekuwa ni binadamu basi asingeweza kuamka angekufa pale pale. Eh. Kwa hiyo huo nyoyo uko wapi sasa? Ah, ni huu ni nao mkononi. Umerudi kwangu. Pia nataka kukusaidia kitu kimoja cha mwisho. Kama utaweza kuniamini Naomba chukua huu nyoya na uumeze. Bella alimpatia Olivia ule unyoya. Na Olivia aliupokea kwa hofu. Kisha alimtazama Bella ambaye alimuonyesha ishara afanye kama alivyomwambia. Basi Olivia kwa kuwa alikuwa akimwamini Bella, basi alichukua na kuumeza. Kitendo cha kuumeza tu. Hapo hapo Olivia tumbo lilianza kumoma na kupiga kelele. Maana kuna kitu kama mdudu hivi ni kilikuwa kikimtembelea tumboni mwake. Baada ya hali hiyo kuendelea kwa muda ilitulia. Na hapo hapo Olivia alianza kutapika madonge ya nyama pamoja na ule unyoya ambao Bella aliuchukua na kuhifadhi. Ah, ni nini Bella? Olivia aliuliza huku akitazama ile midude iliyotemwa. Hmm. Huyo ni mtoto wako ambaye mimba yake ilikuwa inakuwa tumboni mwako. Na kama ungemzaa basi angekuwa jamii ya wale, yani angekuwa kiumbe wa ajabu sana. Olivia alibaki kutokuamini lakini baadaye alimfuata Bella na kumkumbatia maana ndiye aliyekuwa mkombozi wake mpaka kufikia hapo na kama asingekuwa yeye basi tayari angeshapoteza maisha na kusahaulika kabisa katika uso wa dunia Nam Msikilizaji turudi huko upande wa ulimwengu wa majini bado mambo yalikuwa mabaya kwa Naurin na Seda na nyuma jeshi kubwa la mfalme lilikuwa likiwafukuzia Tafadhali Seda Nambo ujikaze. Utapata msaada muda si mrefu. Nambo ujikaze kama mwanaume. Tuwatoroke hawa washinzi. Na Urini alikuwa na jukumu la kumtia moyo Seda. Huku akikimbia, maana Seda alikuwa tayari amepigwa mshale wa sumu ambao ulianza kumnyong'onyesha taratibu sana. Na Urini. Nambo niache tafadhali. Wewe nenda tu. Mimi sitaweza kufika mbali. Nitakufa. 
kuona kwamba nenda wasikushike wasi acha mimi ndo nishike seda alishinda kuendelea kabisa na safari na kuanguka chini ah, sasa na kuachia jamani wakati mimi nimetoroka kwa ajili yako eh nimetoroka nyumbani kukutana na mwanume ambaye natakiwa kumpenda na ndio wewe unatakiwa kunioa huko nyumbani nilikotoroka nimemtoroka mwanume ambaye alitaka kunioa mimi na kupinda wewe sasa utasimaje mimi nikuache hebu jitadi basi tuondoke tutashikwa hapa Naurin alimuinua Seda na safari ilianza tena. Lakini sasa wakati wanapiga hatua mbili tatu, ghafla walijikuta wamezungukwa. Yaani mbele kulikuwa na jeshi na nyuma kulikuwa na jeshi. Wao waliwekwa mtukati. Ah. Samani sana Princess Naurin. Tumekuja kukuchukua na hii ni amri ya mfalme. Kwa hiyo tafadhali ongozana na sisi. Yalikuwa ni maneno kutoka kwa kijakazi wa Naurin. Yaani mlinzi ambaye alikuwa na jukumu la kumlinda Naurin. Hapana Shela, utanisamehe. Sitaweza kurudi kuolewa na mtu ambaye simpendi. Kwa naomba muende tu mkamwambie baba hivyo. Ni sawa naelewa hisia ambazo ulizonazo princess. Lakini hebu turumie na sisi. Maana tumeambiwa kama hatujarudi hatu na wewe, basi vichwa vyetu vitakatwa. Kwa hiyo tunaomba tusaidie urudi tu nyumbani. Na huu ndio utakuwa msaada wako kwetu. Shela ambaye ni mlinzi wa Naurin alijaribu kumbembeleza Naurin lakini Naurin hakuwa tayari kurudi kwenye himaya ya mfalme na mwisho Shela alimsogelea Naurin karibu na kumkumbatia Najua ni jinsi gani unampenda sana Seda lakini sina jinsi kukuchukua na kukurudisha nyumbani Shela baada ya kuzungumza hayo alichomoa kitu kama sindano kutoka kwenye nywele yake na kumchoma Naurin ambaye papo hapo alianza kuhisi mwili kumdegea na mwisho kabisa alianguka chini. Haya, mchukweni huyu tuondoke. Pia mchukweni na huyo mwanaume wote tuwafikishe kwa mfalme. Shela alitoa amri. Na ilibidi maskari wafanye kama walivyoagizwa. Walimbeba na Urin pamoja na Seda kisha safari ilianza kurudi kwa mfalme. Ni mwendo wa masaa mawili. Walikuwa tayari wamefika kwenye jengo la mfalme. Walimwacha Seda nje kisha waliingiana na Urin mpaka ndani ambapo alimkuta mfalme akifoka na wakati huo bwana harusi na familia yake walikuwa tayari wameondoka Shela aliingia na kupiga goti moja kisha aliweka mkono wake wa kulia kifuani na kutoa heshima kwa mfalme ambaye alimfuata Shela haraka na kumuuliza kama wamempata binti yake au la ndiye mtukufu mfalme Princess Naurin amepatikana pia tumempata na mwanume ambaye alikuwa anatoroka na Princess yupo hapo nje wakati Shela anatoa ripoti hiyo basi maskari waliingia wakiwa na Naurin lakini mfalme hakutaka kudili na Naurin maana hata hivyo alikuwa amepoteza fahamu ila aliamuru Naurin apeleke chumbani kwake kisha alitoka nje kumuona huyo kijana aliyekuwa anatoroka na binti yake Naurin alifikishwa chumbani kwake na Rahima naye alikuwa ameingia pamoja na mama yake huku kila mmoja akiwa na hofu sana Mama lakini mnaomba nitupunguze pesa Dada Nauri ni atamka wala usijali. Lakini mi nawaza kuhusu huyo mwanaume aliyeshikwa na maskari. Najua baba lazima atamua tu. Rahima alizungumza akiwa ni mwenye hofu kisha alisimama ili kuelekea nje. Lakini mama yake alimsimamisha. Wewe unaenda wapi sasa? Mama acha kwanza nikafanye jambo kumtetea huyo mwanaume. Najua hana kosa kwa hiyo usijali. Wewe muangalie dada Nauri mi natoka nje. Rahima alitoka haraka mpaka nje ambapo alimkuta Seda tayari amefungwa kamba na mchinjaji alikuwa tayari ameitwa kwa ajili ya kutoa hukumu pia wananchi walikuwa wamefurika nje kwa mfalme ili kushuhudia tukio hilo Rahima hakutaka kupoteza muda alipiga hatua kumfuata baba yake lakini walinzi walimwahi na kumshika na ilikuwa ni amri kutoka kwa mfalme Baba unachofanya sio kabisa baba ufai kabisa kuwa baba wala mfalme wa tawala hii Umejaa ukatili sana na kupeleka hata wananchi wako kuwa makatili. Ufai kabisa. Rahima alipaza sauti. Lakini mfalme kwa sira alimfuata na kumtandika kibao. Maana alikuwa ni maneno ya kuudhi. Basi, mfalme hakutaka kukwepesha wala kueleza wananchi wake kuwa nini kimemsibu kijana huyo. Ila alitoa amri akatwe kichwa. Na mchinjaji alikuwa tayari amejiandaa kwa kukamilisha agizo la mfalme. Nam, asubuhi na mapema kuna pambazuka Joyce alikuwa safarini sambamba na Stella. Na safari yao ilikuwa ni kuelekea katika kituo cha mabasi endayo mikoani. 
Mana Stella alikuwa na safari, hivyo Joyce alichukua jukumu la kumsindikiza, lakini wakiwa njiani, story kama kawaida ziendelea. Ehe Joyce, nimekumbuka kitu. Jana ulikuwa na shida gani maana niliona simu zako mida saa tisa hivi usiku. Na, yani kwanza hapo acha nicheke. Jana mwenzako bwana nilipatikana. Yaani jana bwana joto la mwili lilipanda mpaka mia. Nilikuwa tasijitambui kabisa. He, ilikuwa je tena? Stella alikaa vizuri ili kusikiliza umbea kutoka kwa Joyce ambaye alikuwa makini na uskani maana yeye ndio alikuwa na jukumu la kuendesha. Mkwe mm, naye mbea. Eh hey, jamani, sasa umbea wangu nini wakati nataka kujua kilichotokea? Okay basi, sawa, sitaji. Maana sijui unaona sije kama vile sije nitaweka matangazo kutangaza, eh hey, limemtokea hivi, eh hey, limetokea hivi. Ah, basi tuachane nayo. <laughs> basi tayari hapo umeshakasirika. Lakini hamna bwana, mimi nilikuwa nakutania ila jana bwana. Chris si ndo amenikumbatia. Tena sasa ameniweka kifuani kwake kama dakika mbili hivi. Huko akianza kuongea maneno yake. Oh, unajua Joy, wewe ni mwanamke mrembo, mara o, oh, sijui nimetokea kukupenda. Yaani <laughs> aliongea maneno mengi sana. He? Hmm, yani kama nakuona. Wakati sasa kijasho cha meno kilikuwa kinakutoka mtoto kike. <laughs> maneno ya Stella yalimfanya Joyce angwe kicheko. We, <laughs> ulijuaje? Yaani kama ulikuepo, bwana wewe kijasho kilikuwa kinanitoka, joto lilipanda mpaka nyuzi 1000. Yaani acha tu. Lakini tusongee sana bwana, tumefika kituoni. Na gari ndio lile, kwa hiyo ni vyema kuwayo. Ukifika nataka kuongea na dada, nimpe ongera zake. Maana, mm, hivi amejifunga mtoto gani? Mm, kajifunga mtoto wa kiume. Mm, ongera zake, lakini stole ya kuishia hapo mpaka mama alitufuma. He? Wewe aliwafuma? He? <laughs> Hebu acha mbea bwana. Gari itakuacha ila nitakupa story kamili ukifika. Kwa hiyo, nikutokea safari njema rafiki yangu kipenzi. Joyce alimwaga Stella na kumsindikiza kwa macho mpaka alipopanda kwenye gari naye aliwasha gari yake na safari ilikuwa ni kuelekea hospitali kumuona Chris. Ulikuwa ni mwendo wa dakika hamsini Alikuwa tayari amefika hospitali. Alipitia ofisini kwa daktari ambaye ndiye alikuwa na jukumu la kusimamia matibabu ya Chris. Alitolewa hofu kuwa mgonjwa wake anaendelea vizuri. Hivyo ilibidi atoke kwenda kumuona. Alifika mpaka katika wodi ambayo amelaza Chris lakini ajabu hakumuona yani kitanda kilikuwa tupo. Aliweka matunda pamoja na chakula mezani kisha aliketi pembeni akimsubiri Chris. Mm. Sasa huyu mtu atakuwa wapi? Mbona na mapepe sana? Yeye hata hajapona vizuri lakini tayari ameanza kuzurura. Mm, shida tu jamani. Joyce alijisemea mwenyewe kisha alitoa simu yake na kuanza kucheza game. Lakini muda huo huo aliingia Chris na kumkuta Joyce upo busy na simu. Alisogea mpaka karibu yake na kusimama. Kisha alichukua simu ya Joyce na kumfanya atoke kwenye mudi ya mchezo. Chris bwana, hebu nipe simu yangu bwana. Unajua nanikosesha jamani. Joyce alisimama na kwanza kugombania simu na Chris. Lakini sasa wakati wapo kwenye utani huo, ghafla Joyce aliteleza na kujikuta akienda kuangukia kitandani. Hakutaka kuanguka ila alichofanya ni kumshika mkono Chris ili awe kama ngao ya yeye kutokuanguka. Lakini Chris bahati mbaya alikosa stamina ya kujizuia. Hivyo alijikuta wote wakienda chini na kuanguka kitandani. Lakini kwa pozi wa iliyokuwa wameangukiana, ilikuwa ni balaa tupo. Basi, ilikuwa ni pozi la ajabu sana ambalo mara nyingi huwa wanakaa wapenzi, lakini siku hiyo walilikawa ile hao na kujikuta kila mmoja haamini, hasa Joyce ambaye alijikuta mwenyaibu sana. Lakini Chris kwa upande wake alitabasamu. Wakati wa miganda, wakitazamana, ghafla mlango ulifunguliwa na Nessie ambaye alikuwa na jukumu la kumhudumia Chris. Aliingia lakini alipokuta kwenye mkao huo, haraka airudisha mlango na kusimama nje. Eh, Mungu wangu, wanafanya nini hao jamani? Haujui kama hapa ni hospitali na sio guest. Nesi alijisemea mwenyewe, lakini mwisho alitabasamu na kondoka zake. Ila huku ndani, Joyce alikuwa na kibaru ya kizito sana. Alijaribu kumtoa Chris ambaye alikuwa juu yake, lakini ilishindikana. Maana Chris alikuwa amemganda haswa na alikuwa busy kumtazama Joyce jinsi alivyo mzore na alikuwa ameumbika sana. Da. <laughs> Kumbe Joyce wewe ni mrembo hivi. Ah, harafu leo ndo unaona urembo wako. 
Ah, Mungu alitulia siku ambayo anakuumba wewe. Na ilikuwa ni siku ya baraka sana. Yanipo kama malaika vile. Maneno hayo matamu yalitoka kinywani kwa Chris na kupenya vyema kwenye ngome ya masikio ya Joyce na kupelekea msisimko mkubwa sana. La, lakini Chris, natakiwa niwe nyumbani, kwa hiyo naomba niende basi tafadhali. Nitakuja baadaye kukuona. Joyce alizungumza huku mapigo yake ya moyo yakimwenda kasi sana. Na mwisho Chris ilibidi sasa atoke juu yake na kumpatia simu yake. Joyce kwa aibu ambayo alikuwa nayo hakutaka kuendelea kubaki humo. Alitoka haraka mpaka nje na kuchua gari yake, lakini wakati anaiwasha, alishangaa hai wake na gari yake haikuwa na ubovu huo wa kutokuwaka. Shit. Ah, nini sasa hii? Mbona gari yangu haina kawaida hii? Au kuna jambo limefanyika? Joyce alijisemea mwenyewe. Huku akishuka, kisha alisogea mbele na kufungua, kisha alianza kutazama kujua tatizo ni nini. Alitazama kwa dakika kadhaa lakini kila kitu kilikuwa vizuri. Ila akiwa hapo, alifika mwanamume mmoja mrefu, mweupe na kusema makanda yake. Alimpa salamu na kuanza kumwongelesha. Ila Joyce bado alikuwa hamtambui mwanamume huyo. Eh, unajua siku hizi magari unaweza kununua kwa pesa ndefu lakini haichukui mwaka yanaharibika. Sasa anaweza kupa msaada dadangu maana unaonekana ni mtu mwenye uhitaji wa msaada sana. Mwanamume huyo alizungumza huku akisogea zaidi alipo Joyce. Ah, kama itawezekana nitashukuru sana kaka yangu maana da. Kuna sehemu nilikuwa nitakiwa kuwahi alafu sasa hii gari sio kawaida yake kabisa. Sasa na sijajua tatizo ni nini jamani. Okay basa, sawa. Sogea basi nijaribu hata uende likawaka. Pia naomba unishike simu yangu. Yule mwanamume alisogea na kuanza kulitazama gari. Kisha alianza kurekebisha. Maana alikuwa tayari ametambua tatizo lilikuwa wapi. Alirekebisha kisha alimtaka Joyce aingie kwenye gari na kujaribu. Bila kuchelewa, Joyce aliingia kwenye gari na alipowasha kweli, gari ilikubali. Hivyo alishuka ili kumshukuru yule mwanaume ambaye alionekana kutabasamu. Na pia ilionesha kuna jambo anahitaji kutoka kwa Joyce. Ila alishinda kusema, "Ah, kakaangu, <laughs> nashukuru sana. Yaani, ah, nakushukuru sana na kama usingekuwa wewe sijua tangekuaje jamani." Joyce alishukuru huku akimrudishia yule mwanaume simu yake lakini alionekana kusita kuipokea na hili mfanya Joyce kushangaa na kumuuliza shida ni nini ah una, unajua dada ni kwamba niko naomba namba yako ya simu nina mengi sana kuzungumza naye okay unaweza kuzungumza so lazima mpaka namba yangu ya simu we kwa tu free mimi nipo mbele yako Joyce alizungumza kwa kujiamini lakini yule mwanaume hakuwa na nia kuzungumza hapo ila alichotaka ni namba ya simu Mana alijua kama atapata namba ya simu basi mambo yake yatenda vizuri. Hapana ujue huwa naheshimu sana mdoa mtu. Ulisema kuna sehemu unatakiwa kuwahi. Kwa hiyo sitakiwa kuchelewesha wewe. Wewe nipe tu namba yako ili hata baadaye nikutafute na jua utakuwa free. Na okay, sasa Joyce hakuwa na budi kuandika namba yake na kumpatia yule mwanaume simu yake. Kisha alimwaga na kondoka zake. Lakini kwa upande wa mwanaume huyo alionekana kufurahi sana na muda si punde walifika rafiki zake. Da, mwanangu Viki, umecheza kama pele. Yaani ile game mimi nijua itafeli, lakini umefanikiwa. Ah, kweli wewe ni mwamba. Ah, sema hii mbinu na mimi nitaitumia. Yaani nasubiri demu kupaki gari, naenda na riaribu kusudi kisha namrekebishia. Alafu kinachofaa tapo. <laughs> kama Viki yani. Ya, ah, hebu acheni papara bwana. Alafu mniambie kwanza, yule demu namuonaaje? Ametulia sana ama Viki aliuliza rafiki zake ambao walimwaga sifa kwa Joyce na kupelekea Viki ajihisi mshindi maana tu ya kwanza ilikuwa amekamilisha vizuri. Ah, yani mademu wote unaopita nao wa kawaida lakini kwa huyu da, e bwana hiki ni chuma mwanangu. Yaani umejua kuchagua kwanza katotokea upe, eh nyuma kamefungasha, umbo namba nane Ah, paise mwanangu mitisha sana mwanangu. Basi Story za marafiki hao zilichukua muda kidogo na mwisho waliondoka zao ila upande wa Joyce hakuwa na mawazo yote kuhusu Viki ila mawazo yake alikuwa ni kwa Chris na kila alipokuwa akimwaza alijikuta akiingia kwenye moyo wake. Ah, jamani, hivi mimi nitakuwa mjinga mpaka lini? Nafahamu kwamba Chris ananipenda, hata mimi kwa upande wangu na hisi kumpenda, lakini na nashinda kukubaliana na hali hii. Oh my god. Lakini hapa kama mchana wa leo nikienda kupeleka chakula 
basi na bei tunajieleza jinsi gani inavyojisikia lakini ah kukaa tu mwisho nitajikuta nimechelewa basi mawazo ya Joyce yalimtuma hivyo aliona kama liwalo na lio lakini lazima amueleze Chris jinsi gani anajisikia japo ingekuwa ngumu sana kwake lakini aliona lazima ujumbe umfikie Chris na lazima amueleze ukweli wa hisia zake Upande wa pili katika tawala za majini bwana. Huku mambo he, yalikuwa ni magumu sana kwa kijana Seda. Maana alikuwa tayari kwenye harakati za kuchinjwa na mfalme. Na mfalme na yeye alikuwa ameshaamru kijana huyo kukatwa kichwa. Sasa kisu kilinuliwa na Seda ilibidi aombe sala zake za mwisho. Lakini wakati kisu kinashushwa, ghafla yule mchinjaji alishangaa kuona shingo yake ikitoka damu kwa wingi sana. Hakuna aliyeamini tukio hilo na hata mfalme alishangaa sana lakini wakati wapo kwenye mshangao yule mchinjaji alianguka chini na hapo hapo alipoteza maisha ila wakati huo huo Naurin alikuwa amefika eneo hilo na ilionesha yeye ndiye aliyefanya tukio hilo alikuwa ametumia nguvu nyingi sana na ukiangalia bado alikuwa hayupo sawa hivyo damu zilianza kumtoka mdomoni na kuanguka chini kisha kupoteza fahamu dada Rahima alijitoa kwenye mikono ya maskari na kumkimbia dada yake. Alimbeba na kumpeleka chumbani kwake kisha alimlaza kitandani. Lakini wakati anataka kutoka alikutana na mama yake ambaye alikuwa anaingia huko akiwa na chupa ya dawa mkononi. Mama jamani, kwa nini sasa yumruhusu dada Nauri ni kutoka wakati unajua kabisa ulikuwa kwenye hali ambayo sio nzuri? Hapana mwanangu. Yaani hata mimi sielewi. Aliamka tu ghafla tu na kukimbia kukim, kukim, nje lakini sasa usijali kila kitu kitakuwa sawa mwanangu mama ilibidi amtoe hofu rahima lakini huku nje mfalme ilibidi kwanza asitishe hukumu ya seda maana taruki ilikuwa tayari imetawala aliomba askari wamchukue seda na kumpeleka gerezani maana kuchinjwa ilikuwa imeshindikana kwa siku hiyo okay msikilizaji tuacheni na huko turudi kwa Olivia ambaye alichukuliwa na Bella na kwenda kuishi kwake Bela alikuwa ni mwanamke mwenye maisha mazuri sana. Pia licha ya kuwa na maisha mazuri, alikuwa akiishi sehemu nzuri na alikuwa akifanya kazi kwenye kampuni ambayo aliajiriwa. Hivyo alikuwa akilipwa pesa nzuri sana. Asubuhi ya siku hiyo, Olivia aliamka mapema sana na kutoka nje. Kisha alisogea mpaka barazani na koketi. Hazikupita dakika nyingi, Bela naye alitoka, kisha alijongea mpaka alipo Olivia na koketi kando yake. Alimpa salamu na kwanza kuzungumza naye. Najua ni jinsi gani unajisikia Olivia hasa baada ya kutoka kwenye janga kama hili. Ila hata mimi nilikuwa hivyo. Lakini usijali. Cha kufanya ni kuzidi kumuomba Mungu kwamba umetoka salama. Acha maisha mengine endelee. Eh, naelewa, nampa kufika hapa nimejifunza kitu kwenye maisha. Acha niangalie maisha yangu yanaendaje ila hii tabaki kuwa kumbukumbu kwenye maisha yangu daima. Ya ndo hivyo. Yaani cha kufanya ni kukaza buti tu na kusonga mbele. Haina haja ya kwanza kuwaza mambo ya nyuma kwa kuwa amepita, basi acha apite. Na jana usiku niliongea na rafiki yangu kuhusu kukutafutia kazi. Amesema kazi ipo kwa hiyo ni wewe tu kujiandaa. He, jamani, kazi gani tena hiyo? Olivia alijikuta na furaha sana kusikia habari njema kama hizo. Ah, ni kazi ya dukani. Mana rafiki yangu Shamila ambaye nafanya naye kazi kwenye kampuni moja anaduka kubwa la nguo maeneo ya mikocheni kwa hiyo juzi alimfukuza mfanyakazi wake maana ni mwizi mwizi tu kwa hiyo akawa anatafuta mtu wa kumwajiri lakini nilipomwambia habari zako hakupinga eh wao jamani bela nashukuru sana bela da Olivia siku hiyo alikuwa na furaha sana lakini wakati maongezi yanaendelea walisikia honi ya gari nje hivyo bela alinuka ili kwenda kufungua lakini Olivia alimzuia na kwenda kufungua yeye Alijongea mpaka getini na kufungua lakini ajabu alishangaa kukutana uso kwa uso na Leonard ambaye alikuwa ameshika maua mkononi huku akiongozana na mama yake ambao wote kwa pamoja walionekana kuwa na sura za huzuni sana Nam upande wa Joyce alikuwa ni mwenye uchovu sana hasa baada ya kufanya kazi nyingi ambazo zilikuwa zinahusu kampuni na muda huo alikuwa ofisini kwake apata ni kama majira ya saa tatu asubuhi hivi. Sasa kiwa ni mwingi wa uchovu, muda huo huo simu yake iliingia message. Hivyo ilibidi achukue na kufungua message hiyo, lakini namba ilikuwa ngeni na message ilisomeka hivi. Habari mrembo. 
Baada ya kusoma ujumbe huo, alibaki na maswali mengi kichwani akijiuliza ni nani ambaye ameutuma. Lakini mwisho ilibidi ajibu. Poa nani mwenzangu maana namba ngeni imekuja alafu imekuja bila jina. Aliandika ujumbe huo na kutuma. Lakini hazikupita sekunde 30 ujumbe huo ulijibiwa. Na naitwa VK. Ulinipa namba asubuhi baada ya kukurekebishia gari. Kwa hiyo natumai umenikumbuka. Joyce baada ya kusoma ujumbe huo alijikuta kitabasamu. Lakini wakati sasa anataka kujibu iliingia message nyingine na namba ilikuwa ngeni tena. Ilikuwa ni tofauti na hiyo ya VK. Jamani, he? Mbona leo namba gani jamani zinaniandama mie? Namba ngeni tu kila mda. Joyce alijisemea mwenyewe huku akifungua ujumbe huo. Lakini alipousoma ulimshtua sana na ulikuwa ukimweleza kuwa Chris hali yake ni mbaya sana hospitali. Akili ilimruka. Aliona awapigiwe zizi wake ili kueleza taarifa hizo. Lakini simu zao zilikuwa zipatikani. Hakutaka kuchelewa, alitoka ofisini kwake haraka bila kuaga mpaka wafanyakazi wake walimshangaa maana haikuwa kada yake. Alifika nje na bila kuchelewa alijipakia kwenye gari yake na kuanza safari kuelekea hospitali huku akili yake ikiwa inawaza nini? kimemkuta Chrissy Njia nzima alikuwa ni mtu mwenye msongo wa mawazo akiwa helewi Nini ambacho kimemkuta Chrissy na hata alipojaribu kupiga namba za wazazi wake kueleza zilikuwa zipatikani na hii sasa ilizidi kumtia hofu na mawazo rukuki kichwani mwake Eh sasa kwa nini mama na baba simu zao zipatikani jamani au atakuwa matatizoni Maana sio kawaida yao kupiga simu zao alafu zisipatikane Yote hayo alikuwa ni mawazo ya Joyce. Lakini akiwa bado kwenye mawazo simu yake ilianza kuita. Na alipotazama mpigaji alikuwa ni Vicky. Hakutaka kupokea, aliweka pembeni ili endelea tu kuita na mwisho likata. Ila baadaye uliingia ujumbe wa meseji na ulitoka kwa Vicky. Lakini alipofungua ulikuwa ukimtaka wa kutane. Hakutaka kujibu ujumbe huo kwani alipotezea na muda si punde alikuwa tayari amefika katika hospitali. Alipake gari haraka na kushuka kwa mwendo wa kukimbia kuelekea ndani ya hospitali ili kujua nini kimetokea. Ilikuwa ni hofu kubwa sana kwake. Alijongea haraka mpaka ilipo wodi ambayo alilazwa Chris. Na bila kuchelewa alisukuma mlango na kuingia, lakini ajabu alishangaa chumba kizima kimepambwa kwa maua na maputo. Pia mbele yake kulikuwa na keki na alipoitazama vizuri iliandikwa Happy Birthday Joyce. Alijikuta kitabasamu na kushusha pumzi ndefu. Lakini muda huo huo waliingia uzazi wake pamoja na Chris huku akipiga makofi na kumwimbia nyimbo ya kuzaliwa. Happy birthday Joyce. Happy birthday dear Joyce. Happy birthday to you. Ah. Jamani, happy birthday Joyce. Ya leo ni siku muhimu sana mwanangu. Alafu tulikuwa tumesahau kabisa. Ila Chris ndiye aliyetukumbusha na mpaka kuandaa hivi pamoja na kununua keki. Ni kwa sababu tu ya Chris. Baba alizungumza akiwa na tabasamu. Kisha alimfuata Joyce na kumkumbatia. Lakini macho ya Joyce yalikuwa kwa Chris. Alijiuliza amejuaje kama leo ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa? Lakini nakupata jibu. Na mwisho ilibidi ajumuike nao kusherekea. Maana hata yeye alikuwa amesahau kabisa kama leo ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Basi baada ya shamra shamra kumalizika Wazazi wa Joyce waliondoka na kumwacha Joyce pamoja na Chris wakimalizia kula keki huku stories za hapa na pale zikichukua nafasi yake. Lakini upande wa Joyce alikuwa ni mwenye wasiwasi sana. Maana alijua mdo wote Chris ataanza mambo yake. Ah. Uh, Alafu Joyce, nimekumbuka kitu. Unajua kama mtu akiwa anasherekea siku yake ya kuzaliwa basi lazima apatie zawadi. Sasa mimi nataka nikupatie zawadi. Mm, zawadi Zawadi gani ambayo unataka kunipatia? Wakati kununulia tu keki ni zawadi tosha. Alafu nashukuru sana kwa kumbuka siku yangu ya kuzaliwa maana ah, hata mimi nilikuwa nimeisahau. Ha <laughs> usijali. Kwanza naomba tutoke hapa tutafute sehemu nzuri kwenda kutulia alafu nikupe zawadi. Najua utaipenda sana na hutaisahau maisha ni mwako kabisa. Maneno hayo yalikuwa yanatoka kwa Chris. Maneno hayo yalimfanya Joyce ashangae na kujiuliza, ni zawadi gani ambayo Hato kuja kuisahau maisha ni mwake ambayo pia anataka kupewa na Chris. Eh? Hmm. 
jamani. Sasa unipatie tu hapa, kwa lazima kutoka. Alafu bado mgonjwa, huja hapona vizuri. Sasa unataka kutoka kivipi bila idhini ya daktari jamani? Usije kuanguka njiani ikawa tena balaa jingine. Hapana, <laughs> mimi niko fit kabisa. Yaani kwanza mimi nashangaa maana nina majeraha makubwa kichwani, lakini sisi hata maumivu sasa sijui hama daktari wa mentibu vipi. Ila tuache na hayo bwana. Naomba tuondoke sasa. Mm, jamani. Sasa tuondokaje na hayo mangoe ya hospitali? Uh, hapana, kuna mtu nimemwagiza nguo atarudi sasa hivi. Wakati Chris anamaliza kuzungumza hayo, basi muda huo huo aliingia mwanume mmoja mrefu akiwa na mfuko uliosheheni nguo, kisha alimpatia Chris ambaye alijikuta kitabasamu. Baada ya kubidhiwa ule mfuko, alianza kukagua na kila kitu kilikuwa sawa. Hivyo alitoka nje na kuelekea bafuni ambapo alibadili na aliporudi alikuwa amependeza kupita kiasi na nguo zilikuwa zimemkaa haswa alimchukua Joyce na kutoka nje ambapo walijipakia kwenye gari na safari ilianza kutoka hapo huku Joyce akiwa hatambui wanaelekea wapi maana Chris ndiye alie kamata uskani akiwa makini kuongoza njia Nam simlizi inaitwa Why Olivia kumbuka naye kusimlia ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simlizi Mexi. Unaweza kunipata kupitia WhatsApp namba 0712281415. Basi tuachane na huko turudi upande wa pili kwa Olivia ambaye alikuwa amepigwa na butwa baada ya kumwona Leonard na mama yake wakiwa mbele yake. Walionekana ni watu wenye sura za huzuni sana. Olivia Mpenzi. Leonard alizungumza huku machozi ya kitanda machoni mwake lakini Olivia hakutaka hata kuwasogelea. Ndio kwanza alianza kurudi nyuma huku moyo wake ukidunda kwa kasi sana. Sasa wakati anarudi nyuma, Bella aliona na kushinda kuelewa nini kinaendelea. Hivyo ilibidi asimame kwenda kutazama ni nini ambacho kinafanya Olivia kuwa na hofu. Alifika mpaka alipo Olivia na kumuuliza shida ilikuwa ni nini, lakini Olivia hakujibu zaidi ya kunyosha kidole alipo Leonard na mama yake. Ilibidi Bella asogee na kutazama Olivia ameona nini, lakini ajabu hakuona kitu. Na hili mshangaza sana na kumuona Olivia ni kama mtu aliyechanganyikiwa. <laughs> Wewe bwacha mapepe bwana, mbona hakuna chochote? Au umeanza kuona mawenge? Hebu tuliza akili bwana. Usiwaze sana maana kama utawaza sana basi uweza kujikuta unakuwa kichaa. Bella. Bella nimemuona Leonard na mama yake wamekuja. Tena wamesimama hapo getini, alafu wakati wao unakuja wametoweka ghafla. Sasa sio amelekea wapi lakini walikuepo. Maneno hayo alimfanya Bella kutabasamu maana alijua tayari vita imeamka. Na kama Olivia amemuona Leonard na mama yake, basi wenda ni kweli. Ah, he, basi sawa, kama umewaona haina shida. Watu kwa merudi tena, lakini dawa yao naanza kuichemsha wewe usiogope. Na wala usianze kukukaribisha mawazo kuhusu wao. Hii ni awamu yao ya mwisho. Hata kusumbua tena. Bella alimtoa hofu Olivia na kumkumbatia. Aliona ni muda wa kuadhibiti. Maana kama wameanza kuleta mauzauza basi mwisho itakuwa balaa na hata yeye anaweza kuingia matatizoni. Sasa ulikuwa ni muda wa kujiandaa kwa vita. Nam, Naurin airejewa na fahamu siku sana. Yapata ni kama saa saba hivi. Alitazama pembeni, alimuona Rahima ameketi akimtazama na muda wote huo alikuwa ajalala. Rahima mdogo wangu, yani ujenda chumbani kwako tu kulala. Mdoto tuko na nitazama mimi. Hebu kwanza nenda kalale. Mimi nipo sawa kabisa. Tuongea mengi kesho. Na Urini alizungumza huku akimtazama mdogo wake ambaye hakuonesha dalili yoyote ya kukubaliana maneno yake. Dada, hivi unajua kama Sedo yupo gerezani. Tena yupo na hali mbaya sana. Maana amepigwa mshwari wa sumu. Kwa hiyo kama kuna uwezekano nenda kamsaidie. La sivyo. Kesho ifiki, anaweza kupoteza maisha. Maana mshale ule wa sumu ah, mkali sana ule. Maneno ya Rahima ilimfanya na Urini ainuke haraka. Mana alikuwa akimpenda sana Seda na hata Seda kuingia matatizoni ni sababu yake yeye na Urin. We, hebu nipeleke tafadhali. Nataka kwenda kuonana na Seda wangu. Nipeleke tafadhali jamani. Mhm. -mm. Hebu kwanza kuwa mpole basi dada. Unajua Linzo anaweza kusikia ikawa balaa. Alafu Seda hajapelekwa kwenye gereza dogo, yani amepelekwa kwenye gereza kubwa ambalo kuna ulinzi mkali sana. Kwa hiyo mpaka kufika alipo ni kazi kubwa sana. Sawa. Lakini kwa hali yoyote nahitaji kufika ili kuweza kumuona. Hata kama ni kutoa vitu vyangu vya thamani 
kwa sako kukuwapa walinzi Mini potari li mbadi tunifike ah, Haina haja kutoa vitu hivo Kuna njia ni megundua ya siri sana ambayo Itakwezesha kufika katika geriza hilo Na kumuona seda wako Kwa hiyo nombo nifate Rahima alinuka na kutoka nje Huku nyuma akifatiwa na naurin Ambaye alikuwa mejifunika mwili mzima Ili asijulikane Mana alikuwa Kapewa ulinzi mkali sana Walipita katika njia ambazo walizijua wao Ambazo ziliongozwa na Rahima Na mwisho alifika nje ya selo ambayo seda Aliwekwa Lakini alikuwa ni mtu aliyechoka sana Alikuwa na pumua kwa tabu Hata nguzi yake ilianza kuweka vidonda Kwa sumu ambayo ilikuwa mwilini mwake Na urini kitendo cha kumuona seda Kwenye hali hiyo Alishindo kujizuia Na kuanza kulia Huku akimpa rahima jukumu la kumbembeleza Dada, ibu fanya kitu basi kukua maisha seda Unajupo kunyali mbaya sana Na anuza kupoteza maisha mda wote Oke okay, sawa Na urini hakutaka kuchelewa Alingia ndani ya selo hiyo, mana alikuwa na nguvu za kutosha kwa sababu alikuwa ni jini kutoka kwenye familia mfalme. Hivo alikuwa na nguvu ya kupotea na kuingia ndani ya selo ambayo seda alikuwepo. Seda, seda mpenzi, ni mimi hapa Naurin, nipo mbele hako, hebu fumbua macho yako na untazame. Naurin alijaribu kumuamisha seda na mwisho seda alifumbua macho. Ila alifungua kwa mbali sana na kwa cheta basam bada kumona Naurin. Alitamani kusema kitu lakini alishindwa. Maana sumu ilikuwa imesamba sehemu kubwa ya mwili wake na kumwathiri. Alishia kuinua mkono na kumpapasa na urini shavuni ambaye alikuwa kitabasamu huku machozi ya kimshuka. Ilikuwa ni siku ya mwisho kwa saida kuona tabasamu la mpenzi wake na urini. Mkono wake ulishuka taratibu kutoka shavuni kwa na urini. Macho yalifumba na tabasamu lilififia usoni mwake na mwisho ukimia ulitawala kwa saida. Seda 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 Naurin alita Huku akijaribu kumtikisa Seda Lakini Seda alikuwa tayari ya mpoteza maisha Alijaribu kutumia nguvu alizonazo ili kutoa sumu ili ukua mwidini mwake Na kujaribu kumponya Lakini ilikuwa ni kazi bore Mana Seda alikuwa tayari ya mpoteza maisha Akiwa mikuno ni mwake Ilikuwa ni uzuni kubwa sana kwa Naurin Alikuwa na machungo ya na asira sana. Lakini asira zake zilikuwa ni juu ya baba yake. Alipiga kelele kali sana. Ambazo zilimfanya kila moja kwenye hima ya hiyo ya mfalu mekuamka. Pia hata walinzi waliokuwa kilinda geriza hilo. Walifika haraka eneo la tukio. Na kumkuta na urini mwenye asira sana. Ila rahima hakuwa eneo hilo. Alikuwa tayari ametoweka kwa amri ya na urini. Princess, unafanya nini huku? Wakati hukutakiwa kuwa huku Mlinzi mmoja wa gereza aliuliza kwa mshangao Huku wakimsogilia na urini Lakini hakuwa na bahati mana alicho ambulia hapo ni kifo tu Hakuna aleweza kumshika na urini Mana alikuwa ni mwenye asira sana Lakini hata tarifa zilipo mfikia mfalme Alibaki na mshangao mkubwa Ah, yani mfalme kule gereza na kukaleke Princess na urini anafanya mawaji kwa skari ya ovyo sana Sasa sijui hata tufanya nini ilikuweza kumzoea Nini? Hebu subiri kwanza. Mfalume hakutaka kuchelewa. Alifunga safari kuelekea lilipo gereza kubwa ambapo inasadikika ndipo Naurin alipo. Akindelea kufanya mawaji. Alifika na kukuta askari wengi sana wamekufa kikatili lakini Naurin hayupo. Alikuwa tayari ametoweka na ikujuikana wapi ameenda ila aliacha kitu kama cheni ikiwa chini. Hivyo mfalume alisogea na kuichukua lakini alipoitazama Alijikuta kipiga kelele kwa sira, lakini haikujulikana ni nini ameona kwenye cheni hiyo. Upande wa pili sasa katika ulimwengu wa wanadamu, ulimwengu ambao tupo sisi mimi na we msikilizaji, huku mambo yalikuwa mabaya kwa viki. Alikuwa mtu wa kupiga simu kwa Joyce na kutuma meseji, lakini hakukuwa na mrejesho wote, hivu alibaki na maswali mengi kichwani. Hmm, hui mwanamke amepata na nini jamani? Mbona ajibu meseji zangu tena? Na wala tapo kesim Awa atakua kwenye tatizo nini Viki alijiuliza swali Pasipo kupata jibu Lakini wakati yupo kwenye msongo wa mawazo Walingia rafiki zake na kumkuta kwenye hali hiyo ya mawazo Wa Viki shida nini mwanetu Mbuna kinyonge sana Ini soka wede hako kabisa Au demu wako shani tari amekutema nini ah, Amna mwanangu Siure demu wana nilichukua namba yake 
bile mida ya asubuhi yani tulikuwa tuna chat tu fresh tu fresh kabisa mida ile ya asubuhi lakini tega ghafla hajibu wala hata nikimpigia simu hapo kei sasa juu tatizo nini mm huenda yupo na mtu wake ni lakini sifikirii kama ana mtu ila cha kufanya wewe track namba yake utajua wapi yupo alafu unamfuata na mimi na mimi yule demu ni rais tu kama akatoa namba ujue tayari mambo yameisha na hivi alivyo na pesa yani utabadilisha maisha hautalala tena kwenye kibanda kama hiki wewe cha kufanya changamkia fursa hii oho da basi haina noma ngoja nifanye hivyo viki ilibidi sasa i track namba ya Joyce na alipoona wapi alipo alifunga safari na rafiki zake kuelekea huko Upande wa Joyce na Chris walifika sehemu ambayo ni maalum kwa starehe na huko mara nyingi huenda sana wapenzi yani watu walio kwenye mahusiano lakini kitendo cha kuja hapo Joyce alishangaa sana walitafuta sehemu nzuri na kukete kisha story zilianza lakini upande wa Chris alikuwa na pete mfukoni mwake na nia kumleta Joyce huko ni kumvisha pete ya uchumba lakini Chris mbona umeleta maeneo haya wakati unajua kabisa ni maalum kwa wapenzi. <laughs> Kwani watajua kama mimi na wewe sio wapenzi? Eh? Hebu acha kuwazayo bwana. Nimekuleta hapa kwa sababu ni sehemu yenye utolevo. Kwa hiyo itafaa kabisa kukupa zawadi ambayo nimekuandalia. Chris alizungumza lakini hakutaka kutoa pete wakati huo. Aliona kwanza waongee sana na mwisho wakati wanakaribia kuondoka ndipo atatoa pete. Basi bwana, story zilichukua nafasi yake na muda huo huo Viki na wenzake walikuwa tayari wamefika. Oya, Viki, demonye si ule alafu yupo na mwanaume bwana. Kumbe ana mpenzi wake. Alafu sisi tumejisumbua bure kuja hapa. Viki alitupa macho na kweli alimona Chris na Joyce. Hivyo alijikuta kiumia sana. Lakini upande wa Chris baada ya story kwa muda alijikuta akimsogelea Joyce taratibu ili kumkisi. Chris jamani unataka kufanya nini Chris? Joyce alihoji na kutazama pembeni. Aliona watu wanamwangalia. Hivyo kwa aibu hakutaka kukiss na kuanza kumsukuma Chris ambaye alikuwa hataki kuelewa ila alichotaka ni busu tu. Sasa tukio hilo hata rafiki wa Viki waliliona na kumshtua Viki ambaye alikuwa akitazama pembeni kwa sira. Wa Viki, yule jamaa sio mpenzi wake bwana. Inaonekana tu ni mshikaji wa kawaida. Maana kama angekuwa mpenzi wake, mbona anakataa kumkiss? Nenda kafanya kitu bro. Na hii ndio nafasi ya kupendwa. Viki aliona kweli, hiyo ndio nafasi ya kumpata Joyce. Alitoka hapo kwa sira kuelekea alipo Chris ambaye alikuwa busy kutaka kumkiss Joyce bila kufahamu kulikuwa na bala nyuma yake. Vicky alifika mpaka alipo Chris na bila kuchelewa alimkunja na kumuinua juu kisha alimtandika ngumi zito Chris ambayo ilipelekea kumtoa damu. Sasa purukushani ilikuwa ni kubwa sana. Chris alijitahidi kujitetea kwa kurudisha ngumi lakini rafiki wa Vicky waliingilia kate na kumshushia kipigo kikali Chris ambaye hakuwa na uwezo kupambana nao na hatimaye alichakazwa vilivyo mpaka alishindwa kuongea maana alikanyagwa na kupigwa mateke mengi sana kifuani Joyce alibaki amini kwa kilichotokea maana ilikuwa ni ghafla sana pia pete iliyokuwa mfukoni mwa Chris ilidondoka na kupelekea Joyce kuiona ila alishindwa kuichukua maana walifika rafiki wawili wa Viki na kumchukua Jamani kweli mnataka nini mbona mimi siwaelewi Viki mimi umefanya sisi jamani Utaenda kujua mbele ya safari. Hapa tunaondoka na wewe. Alafu huyu mpuzi ole wake tena tumuone. Anakugusa gusa hapa. Siku ya kufa utakuwa umeiona. Tena utakufa kifo kibaya sana. Viki aliongea kwa vitisho na kumshushia Chris teke moja. Tena lilikuwa teke matata sana la kifua ambalo lilipelekea damu kumtoka Chris kwa wingi sana kifuani. Baada ya kufanya hivyo walimchukua Joyce kwa lazima na kuondoka naye huku akimwacha Chris akiwasindikiza kwa macho na kugulia maumivu makali sana ambayo aliyapata baada ya kichapo. Basi watu ilibidi wamsogelee na kumuinua kisha walimuokotea pete yake na kumpatia. Ah, pole sana kaka. Lakini unaweza kwenda mwenyewe? Ah, usijali dadangu. Nitafika tu. Pia asanteni sana kwa msaada wenu jamani Mungu abariki. Chris aliwashukuru na kutoka hapo kwa kujikokota mpaka zilipo parking za magari ambapo kulikuwa na gari ya Joyce. Na bahati nzuri yeye ndiye aliyekuwa na funguo. Hivyo alijipakia na kondoka zake huku akiwa na maumivu makali sana mwilini mwake. Sasa upande wa Joyce, baada ya safari ndefu, walifika njiani na kuamru taksi simame. Baada ya kusimama, alishuka huku akiwa mwingi wa sera sana, lakini Viki naye alishuka na kumkimbilia ili kuongea naye. 
Hebu subiri dadangu. Kwanza naomba unisamee maana sikufahamu kama mnafahamiana na yule mwanaume. Pia nilichofanya ni kukusaidia maana yule mwanaume alikuwa akikulazimisha kufanya kitu ambacho wewe ulikuwa hutaki. Okay sawa asante kwa msaada wako. Pia nikutakia maisha mema. Sitaki unifuatilie kwenye maisha yangu. Maana kukupa namba sio sababu ya mazoea. Kwa hiyo fata yako. Joyce alimaliza kuongea na kuvuka barabara. Kisha alichukua taksi na kuondoka zake. Lakini upande wa Vicky airudi kwenye taksi akiwa na sira sana. Usijali bro. Ni mambo ya kawaida. Lakini naamini huu demu ni wa kweti tu. Kwa hiyo usijali kila kitu kitakuwa sawa. Naamini atakuwa wako tu. Basi rafiki zake walimtoa hofu na kurudi kwenye taksi kisha safari ilianza kutoka hapo lakini wakati wapo njiani kwenye mwendo wa kasi ghafla walikutana uso kwa uso na fuso kubwa ambalo lilikuwa limepotea njia. Dave taksi alijitahidi kadri ya uwezo wake kukwepa fuso hilo lakini ilishindikana. Fuso iligonga upande wa nyuma na kupelekea taksi hiyo kutupa mtaroni. Lilikuwa ni tukio lililomwacha kila mmoja mdomo wazi na hata gari ya msaada ilipofika na kuwatoa wote walikuwa wamepoteza maisha ila dereva peke yake ndiye aliyekuwa hai. Tukio hilo lilimwacha kila mmoja na mshangao. Lakini kuna mtu pembeni alikuwa amesimama akitazama na kuwa mwingine alikuwa ni Jini Rahima ambaye alikuwa na muonekano wa Olivia. Siku zote wadi kumlinda Krisi. Sasa mtu yote ambaye atajitokeza na kumumiza basi kitakachofuatia kwake ni kifo. Oliver ambaye ni Rahima. Alizungumza hayo kisha alitoweka na kurudi kwenye ulimwengu wao. Huku kulikuwa tayari kumepambazuka. Na taaruki ilikuwa bado imetawala juu ya kutoweka kwa Naurin. Baba, kwani kuna nini? Mbona mzozo tu? Unafoka bila hata kutujuza shida nini? Rahima alikuwa anatoka chumbani kwake akijifanya ndio ametoka kuamka dada yako na urin tayari ametoweka na ameenda pasipojulikana pia ameacha na hii cheni kwa maana alikuwa tayari amejivua cheo cha familia ya Forme na leo ndio siku ambayo bwana harusi mtarajiwa na kuja kumletea nguo mke wake sasa unafikiri nini kitatokea eh na dada yako ndio hivyo lakini baba wewe hayoto umeataka lakini acha nione nini kitakwenda kutokea lakini naiona vita ni kubwa sana inaenda kutokea ila na wazo moja na kama utaona inafaa basi ulifate wazo gani hilo Mfalme aliweka makini kumsikiliza binti yake Rahima na alikuwa akimwamini sana kwenye ushauri hivyo alisubiri kumsikia ataongea nini Baba unajua dada Naurin hafahamiki na hao wakwe ambao ndo watarajiwa na hawajawahi kumuona kwa hiyo kama ingewezekana tufanye kitu kimoja tumchukue mlinzi wake Shela na umfanye binti yako Yaani achukue nafasi ya dada Naurin. Mfalme alikaa kimya kwa muda na kumtazama Shela ambaye alikuwa hapo ameinamisha kichwa. Pia alifanya hivyo kwa sababu alijua yeye ndiye chanzo cha seda kufa na Naurin kutoroka. Baada ya mfalme kuanza kwa muda, hatimaye alikubali, aliona amchukue Shela na kumfanya ni binti yake ili kuepusha vita kubwa ambayo itatokea endapo bwana harusi akija na kutomkuta mke wake mtarajiwa basi mchukue na mumwandea haraka. Najua wageni watakuwa njiani kwa hiyo mpaka wakifika hapa kila kitu kiwe kimalizika. Mfalme alitoa amri na wafanyakazi wa jumba hilo ilibidi wamchukue Shela na kuanza kumwandaa. Nauri alionekana kati kati ya msitu akiwa amelala chini ya mti. Na aliyemuona alikuwa ni mwanaume mmoja ambaye alikuwa na jukumu la kutafuta kuni ili kumsaidia kwenye mahitaji yake. Mwanume huyo baada ya kumuona Naurin alimsogelea na kuanza kumwamsha lakini alikuwa hamki hivyo alichofanya ni kuweka kuni chini na kumbeba Naurin kwa ajili ya kumpatia msaada ila hakufahamu kama alikuwa ni mtoto wa mfalme Basi kiza taratibu kilianza kuingia lakini Olivia alikuwa ni mtu mwenye hofu sana hasa baada ya kumuona Leonard na mama yake Alijikuta akikosa amani kabisa na Bella alilijua hilo ila alikuwa na jukumu la kumtoa hofu Olivia. Olivia, najua ni jinsi gani unajisikia. Na naona hofu iliyokuwa ndani yako lakini nikwambie tu, usiku huu ndio siku ambayo tunakwenda kumaliza matatizo yote. Bella alizungumza huku akiwa amemshika Olivia begani. Lakini mda huo huo chumba cha Bella kilifunguliwa na walitoka wanawake watano wote wakiwa na muonekano wa Bella. Hii ilimshangaza sana Olivia. Alitamani kukimbia kwa hofu lakini Bella alimzuia 
na kumuelewesha kila kitu ambacho kilimfanya Olivia kuwa mpole. Hutakiwa kukimbia, hao ni watu tu. Ila ni ile nyoya ambao nilikusaidia wewe. Kwa hiyo ondoa shaka, hapa cha kufanya ni kuwashika Leonard na mama yake kisha kuadhibiti na kuwafungia ndani ya hii chupa na kwenda kuwatupia barini. Lakini kuwafungia kwenye chupa unaona nafaa kweli? Ah, usijali Olivia, unajua kila kitu kitakuwa sawa maana si mara moja wala mbili kufanya hivi. Kwa hiyo na kuhakikishia jambo hili litaisha leo leo. Wakati Bella anazungumza hivyo, ghafla taa za nyumba hiyo zilizimika na kishindo kikubwa kilisikika kuashiria mambo tayari yameanza na hii ilimtoa hofu sana Olivia. Bella, Bella uko wapi? Olivia alianza kuita huku akipapasa huku na kule. Lakini hakumuona Bella. Na muda huo huo mandhari ya eneo hilo ilianza kubadilika kuwa msitu mkubwa. Mungu wangu, ni tena hii jamani. Hapa ni wapi tena? Olivia alikuwa bado haelewi. Lakini wakati yupo kwenye mshangao, alianza kuhisi mwili kuishiwa nguvu. Na muda huo huo alianguka chini na kupoteza fahamu. Asijui nini kinaendelea. Basi msikilizaji tuachane na huko turudi kidogo upande wa Naurin ambaye alipata msaada kutoka kwa mwanamume ambaye alikuwa akitafuta kuni poreni. Hivyo baada ya kuchukuliwa, alikuja kupata fahamu, alijikuta kwenye kitanda na alipotazama pala nyumba hiyo, lilikuwa ni chakavu sana. Hapa ni wapi? Na nimefikaje hapa? Naurin alijiuliza huku akijinua taratibu kutoka kitandani. Lakini mdo huo huo aliingia mwanamume ambaye alishika bakuli iliyokuwa na dawa mkononi mwake. Oh Afadhali umeamka dadangu. Haya tumia hii dawa na mimi nitakurejeshea nguvu zako na utakuwa imara kabisa. Mwanume huyo alimpatia dawa na Orin ambaye alipokea na kunywa bila kuuliza lakini ghafla machozi yalianza kumshuka alipomkumbuka seda wake. Jamani dadangu, mbona unalia sasa? Au ni moto sana? Basi nisamee lakini nilikuwa nimepoza vizuri sana. Basi acha nikachukue kuni zangu alafu nije kuandalia chakula. Kwa hiyo na kuomba usiende popote tafadhali. Mwanamume huyo alitokea kumbiali sana na Orin mpaka hata na Orin mwenyewe alishangaa maana haikuwa kawaida kwenye jamii yao kumuona mwanamume akikujali kama hivyo. Alimtazama huyo mwanamume kwa muda na kuanza kusoma akili yake maana alikuwa na uwezo wa kusoma akili ya mwingine kwa sababu alikuwa ni jini kutoka kwenye familia ya kifalme. Kwa hiyo aliweza kuona maisha yote ya mwanamume huyo na hakuwa ni jini tu ila alikuwa ni nusu binadamu. Na aliona sababu ya mwanamume huyo Wishe polini ni kutokana na kutengwa na jamii ya majini wengine kwa sababu alikuwa na mchanganyiko wa viumbe wawili. Mama yake alikuwa ni jini na baba yake alikuwa ni binadamu. Hivyo kutokana na kutengwa ndio sababu iliyopelekea kuishi porini. Basi alijikuta akimurumia sana ila hakuwa na jinsi. Alijilaza tena kitandani na kuchapo singizi maana alikuwa bado hana nguvu ya kufanya chochote. Sasa upande wa Chris bwana Alifika nyumbani kwa wazazi wa Joyce na kufunguliwa geti kisha aliingiza gari ndani na kushuka. Hakutaka kwenda kuonana na wazazi wa Joyce ila aliacha gari na kuondoka zake lakini mlinzi alimshangaa sana Chris maana alikuwa mwenye majeraha mengi mwilini mwake. Baada ya kuondoka Chris hazikupita dakika nyingi. Joyce naye airudi lakini alipoingia ndani alishangaa kukuta gari yake. Hivyo ilibidi amfuate mlinzi na kumuuliza. "Hey mlinzi" Hii gari yangu nani ameleta hapa? Na limeletwa na yule kaka anayekujaga hapa. Mnamuita nani huyu nani? Eh ya yeah, mnamuita Chris. Lakini alikuwa mwenye hali mbaya sana. Yaani damu zilikuwa zikimtoka tu. Na sijui kama atafika anapokwenda maana alikuwa kama mlevi wa pombe. He? Ametoka muda gani hapa? Uh, ni kama dakika kumi hivi. Na kama anatembea kwa mguu basi hata stand ya magari hajafika maana kwa ule mwendo mm. Joyce baada ya kusikia hivyo hakutaka kusubiri. Alifuata gari yake lakini alipotaka kuingia ilishindikana. Maana kulikuwa na damu nyingi sana zimetapakaa. Pia alipotazama kwenye kiti cha dereva aliona pete. Hivyo alichukua na kuivaa. Kisha alitoka na kuelekea ndani ambapo hakukaa sana. Airudi akiwa anafungua gari mkononi. Aliamua kuchukua gari ya mama yake ili kumfuatilia Chris ikiwezekana ampatie msaada. Maana kwa jinsi alivyosimuliwa na mlinzi na akikumbuka kipigo alichopata Chris, oh oh, basi. Aliona kabisa hatofika salama. Alitoa gari kwa kasi sana na safari ilianza kuelekea stand ya magari. Alitembea kwa takriban dakika mbili lakini njiani kwa mbali alimona mtu amelala barabarani. Hivyo alijua kabisa lazima huyu atakuwa ni Chris. 
alisogeza gari karibu na kushoka lakini alipomtazama yule mtu hakuwa Chris na muda huo huo kuna wanaume watatu walitokea nyuma yake sasa wale watu walikuwa ni wanaume hivyo walimfikia mpaka alipo Joyce na kusogea mbele yake kisha kusimama na alipowatazama vizuri walikuwa ni polisi ila hakufahamu amefikaje fikaje na kwa lengo gani na huyo mtu alielea hapo chini nani hey madam unafanya nini hapa na huyo mtu ni nani mbona inaonekana kama upo na wasiwasi au umemgonga na gari alafu natafuta mbinu ya kukimbia kese askari mmoja aliuliza na kumfanya Joyce asimame na kumtazama maana aliona wazi anakwenda kukubambikiwa kesi ambayo haimoso hapana fande sijahusika na chochote ila nilikuwa na safari zangu ndio nikamwona huyo mtu amelala hapa kwa hiyo nimesogeli kumwangalia na nyindo mkuka amefika lakini hapana sijamgonga Joyce alizungumza kujitetea lakini polisi wale walionekana kuna jambo wanalihitaji kutoka kwa Joyce na uende tukio hilo limetengenezwa Madam sisi hatutaki kujua chochote kwa sababu anayefumwa na ngozi ndiye amekula nyama kwa hiyo kwa kuwa tumekukuta wewe basi hatujali kama hujahusika au la ila tunaomba tuongozane kituoni alafu mambo mengine yatafuata Askari alizungumza hivyo alikuwa na pingu kiunoni Hivyo alitoa pingu kiononi mwake na kumfunga Joyce ambaye alionekana kuwa mgumu kidogo. Joyce baada ya kufungwa pingu alichukuliwa na kutolewa eneo hilo kupelekwa kituoni lakini alibaki askari mmoja ambaye ndiye alikuwa na jukumu la kutoa ule mwili na tukio hilo walitengeneza wao ili kupata pesa. Maana alijua Joyce ni mtoto tajiri. Hivyo kama watamshika basi lazima pesa ipatikane. Alifikishwa mpaka kwenye kituo cha polisi na kuingizwa selo ambapo humo kulikuwa na wafungwa wengi wakitumikia adhabu zao. Afande hebu nisikilize kwanza basi. Kama inawezekana basi naombeni hata nafasi basi nimpigie mtu simu aje hapa maana mmenishika alafu hata wazazi wangu wala hawatambui wala watu wangu wa karibu hawajui chochote jamani. Joyce alipaza sauti. Lakini polisi hakutaka kumsikiliza. Aliondoka zake na kumwacha Joyce alipaza sauti. Lakini polisi hakutaka kumsikiliza. Aliondoka zake na kumwacha Joyce machozi yakimshuka. Maana tangu kuzaliwa kwake hakuwahi kufikishwa sehemu mbaya kama hiyo. Sasa upande wa pili kwa Naurin bado alikuwa porini ambapo amepatiwa msaada na wakati huo alikuwa tayari ameamka na kukaribishwa kupata chakula lakini hakutaka kusogea zaidi ya kwanza kulia maana alimkumbuka sana Seda. Dada, samani sana. Najua maisha hayo hujazoea wewe kwani umetoka kwenye familia nzuri sana. Lakini ili kuishi Unahitajika kujumuika nami kupata chakula. Mwanaume huyo ambaye ndiye aliyemwokota Naurin Polini hakuacha kumjali Naurin ambaye hajikuta akimshangaa sana mwanaume huyo. Huyo mwanaume ni mwanaume aina gani? Mbona kwenye jamii yetu ya majini hakuna kawaida ya mwanaume kumjali mwanamke kama hivi? Au kwa sababu ni nusu binadamu na binadamu ndio wenye tabia hizi? Naurin alijiuliza maswali yasiyo na majibu. Lakini alijikuta akivutiwa na tabia za mwanaume huyo na kujumuika naye kwenye chakula. Mwanaume huyo alikuwa ni kijana tu na kwa mtazamo alikuwa akilingana na Aurin au kama amempita basi atakuwa amempita kama mwaka mmoja tu. Lakini alikuwa akilingana naye kwa kuwatazama. Basi Naurin baada ya kujumuika na mwanaume huyo alijikuta akila kwa furaha na kusahau machungu ya seda maana mwanaume huyo alikuwa mcheshi sana. Samani kakaangu naitwa nani? Naurin alibidi amuulize mwanaume huyo baada ya kupigishwa stori sana na kujikuta akifurahi. Ah, uh, mimi naitwa Nooman. Lakini sijafahamu nani mwenzangu ila naisi una jina zuri sana kama we ulivyo mzuri. Haya, hebu kwanza niambie jina lako. Nooman alisogeza sikio karibu na Naurin ili kusikia jina la mrembo huyo. Sasa kitendo hicho kilikuwa kigeni sana kwa Naurin, maana tangu awe na seda, hakuwahi kuona uchangamfu kama huo. Lakini kwa Numan alijikuta kifurahi sana na mwisho alimtajia jina lake ambalo nilimfanya Numan kushanga sana na kulisifia. Ah, yaani una jina zuri sana. Na majina kama hayo huwa nayo watoto wa wafalme tu. Na hata kuna siku nilipoenda mjini, nilisikia kuna mtoto wa mfalme anatakiwa kuolewa anaitwa Naurin. Da, we ni mtu mwenye bahati sana kupata jina hilo. Numan alijikuta kimwaga sifa kwa Naurin bila kujua aliyekuwa mbele yake ndiye na urini mtoto wa mfalme anemzungumzia yeye. Basi, hmm, nina bahati sana kupata jina hilo. 
Lakini mimi huwa nawachukia sana wafalme. Yaani wana tabia tu ya kutowasikiliza watoto zao. Unamkuta mfalme anampangia binti yake au mtoto wake wa kiume cha kufanya. Yaani mtoto apewe nafasi ya kuamua. Naurin aliongea kama fumbo ambalo linamhusu yeye huku akihitaji kusikia numani atajibu nini. Uh, unajua hata mi ndio huwa nashangaa. Lakini unakuta watoto wengine wanaamua kutoroka tu na kwenda mbali sana. Na kama mimi ningekuwa mtoto wa mfalme, alafu eti nalazimishwa kuoa mwanamke nisiyempenda, eh, basi natoroka tu. Eh, eh. Sasa ndo maamzi ambayo nimefanya mimi. Na Urin alijikuta kilopoka na kumfanya numani kumgeukea na kumuuliza kana kwamba alikuwa jasikia. <laughs> eh, eh, una, una, unajua nilikuwa namaanisha kwamba yani kama unavoanza na mimi ndo nawaza hivyo hivyo. Kama ningekuwa mimi ningetoroka lakini usijali kila kitu kipo sawa. Naurin alipotezea na kumfanya numani asijui chochote. Hivyo walijikuta wakiendelea kupata chakula huku stories za hapa na pale zikichukua nafasi kubwa sana kwa wili hao ambao wametokea kuzoeana ghafla tu. Basi, ulikuwa ni msitu ule ule ambao Olivia alikutana na mauzauza hapo mwanzo na sasa alikuwa amerejeshwa tena ndani ya msitu wa kutisha ambao ulikuwa ukimilikiwa na Leonard pamoja na mama yake. Baada ya kupitiwa na usingizi Olivia alikuja kuamka baadaye sana. Lakini alijikuta milazo kwenye jiwe kubwa na pembeni yake kulikuwa kuna kuni nyingi ambazo ziliwashwa moto na kupelekea kumpatia joto maana kulikuwa na baridi ndani ya msitu huo. Ah, hapa ni wapi? Na nimefikaje hapa tena? Olivia alijiuliza huku akitazama kila pande na kujikuta akishangaa baada ya kuona watu wengi wameketi kumzunguka na walikuwa wamelala yani kama walikuwa na mlinda vile. Alipotazama watu hao ambao walikuwa wamemzunguka Alimtambua mmoja alikuwa ni miongoni mwa watu aliyowahi kuwaona na ukaribu na mama Leonard. Hivyo alijua lazima atakuwa ni mama Leonard na kijana wake ndio ambao wamefikisha hapo. Sasa hakutaka kuwa mzembe wala kusubiri. Alijinua kutoka kwenye jiwe hilo na kusema makisha alianza kupiga hatua kutoroka eneo hilo na alikuwa akitembea kwa mwendo wa kunyata sana maana kama atatoa kishindo tu na kuhamisha watu hao. Basi inaweza kuwa bala kwake na afahamu kwa nini yupo hapo. Alifanikiwa kutoka salama na kutokomea eneo hilo ila akiwa njiani mwenye hofu ya kushikwa. Ghafla alikutana bela mbele yake na hapo kidogo alipumua maana aliona yupo mikono salama sasa. Olivia, umzima wewe? Maana nimekutafuta kila sehemu sijakuona. Lakini naamini utakuwa salama na hujafanyiwa chochote kibaya mdogo wangu. Bela alizungumza huku akimkagua Olivia kila sehemu. Lakini mkononi kwa Bella alikuwa ameshika chupa ambayo ilimfanya Olivia kuishangaa maana ilikuwa na moshi ndani yake. Bella, mimi nipo saa kabisa. Lakini vipi kusio chupa? Mbona inaonekana kama kuna kitu umeweka? Au ni macho yangu ndio ayoni vizuri nini? Hmm, upo sahi. Hum kuna kitu nimeweka. Na aliyekuwa huu ni Leonard. Kwa hiyo hapa nipo kwenye harakati za kumtafuta mama yake. Na baada ya wote kuweka huu basi kila kitu nimemaliza. Bella alizungumza. Lakini ghafla alimwona Olivia akianza kucheka na mwisho alimkaba shingoni na kumuinua juu. Hivi <laughs> ulifikiri unaweza kunidhibiti kama ulivyomdhibiti mwanangu? Nikwambie tu, hilo sahau maana unakwenda kufa kifo kibaya sana mshenzi wewe. Olivia alizungumza huku amemkaba shingoni Bella. Ila hakuwa yeye, bali ni mama Leonard ambaye ameingia kwenye mwili wake na kumtawala. Bella hakuwa na nguvu ya kujitoa hapo maana likabwa haswa lakini alichofanya ni kuachia nyoya lake ambalo lilibadilika na kuwa kama yeye hivyo Olivia alimwachia Bella na kujikuta akishangaa muda huo wakati Olivia anashangaa ndio muda ambao Bella aliutumia kufungua chupa ile ambayo ilikuwa ikimvuta mama Leonard kulikuwa kuna nguvu kubwa sana ambayo ilikuwa inatoka ndani ya chupa hiyo na kumvuta mama Leonard ambaye alikuwa ameungangania mwili wa Olivia na kupelekea Olivia kuanza kuchoka maana kuna kitu kama moshi hivi kilianza kutoka mwilini mwake na kuvutwa ndani ya chupa Olivia jitahidi jikaze usipoteze fahamu maana kama utapoteza fahamu basi kila kitu kitakuwa kimefeli kwa hiyo naomba jikaze tutafanikiwa kumuingiza huyu mwanamke ndani ya chupa Bella alipaza sauti kumsisitiza Olivia ambaye alikuwa akimwagika jasho maana kiumbe aliyekuwa mwilini mwake hakuwa akitaka kutoka maana alijua kama atatoka basi lazima aingizwe kwenye chupa na kufungiwa kisha utakuwa ndo mwisho wake 
Kwa hiyo ilikuwa ni vuta ni kuvute. Lakini mwisho mama Leonard alishindwa kujizoea na kuvutwa ndani ya ile chupa. Kisha kwa haraka Bella alifunga ile chupa na upande wa Olivia alijikuta akienda chini na kupoteza fahamu. Mandhari ya eneo hilo yalitoweka na kujikuta nje ya nyumba yao. Hivyo Bella alimfuata Olivia na kumuinua kisha alimuingiza ndani maana alikuwa amerejea sana na hajitambui. Simlizi inaitwa Why Olivia. Nene kusimulia ni mimi Lucas Lumbas Facebook na Instagram na tumia jina hilo hilo. Kwa WhatsApp namba napatikana kupitia namba 0710 8145. Msikilizaji pia unaweza kaoda t-shirt yako nzuri kabisa ya rangi yoyote popote ulipo tunakutumia t-shirt bomba kabisa kutoka pa Simlizi Mix. Wenzako tayari washapendeza. Bado wewe tu weka oda yako kupitia WhatsApp namba 0677 Sefori 62 01 popote ulipo tunakutumia t-shirt. Basi msikilizaji, kuna pambazuka asubuhi na mapema Joyce alikuwa bado selo na usiku mzima alikuwa hajalala. Hivyo wakati akiwa mwingi wa mawazo, alifika afande na kufungua selo kisha alimtaka Joyce atoke. Hey, we binti uliokuja jana, naomba utoke na unifuate. Afande baada kuzungumza hivyo, Joyce haraka alinuka na kutoka akimfuata huyo askari mpaka nje. Lakini ajabu alishangaa kumuona Chris mbele yake na ndiye aliyekuja kumtoa hapo. Alihitajika ofisini kwa mkuu wa polisi. Baada ya kufika alipatiwa simu yake na fungo yake ya gari. Kisha airusiwa kwenda lakini alipotoka nje hakumuona tena Chris na alitambua jinsi gani Chris alikuwa na sera naye. Basi hakuwa na jinsi kuchukua gari yake na kurudi nyumbani kwao ambapo alikuta wazazi wake wakiwa na wasiwasi sana. Pia Chris naye alikuwa humo. Hivyo Joyce baada ya kumuona Chris alifurahi sana hakutaka kujumuika kwanza ila alielekea bafuni kujisafisha na baada ya kujiweka sawa ndipo airejea akiwa ni mwenye amani sana na muda wote macho yake alikuwa busy kumtazama Chris ambaye hakuwa namda naye Baba na mama acha mimi niende sasa maana si mnaona hali yangu ilivyo kwa hiyo nataka nipitie hospitali nikachukue dawa alafu mambo mengine endelee Chris aliaga na kuinoka hakutaka kuwa karibu tena na Joyce maana aliona linaweza kumkuta balaji nyingine zaidi ya hilo Uh, lakini subiri Joyce ya kusindikiza maana kwa hali hiyo ambayo ulionayo alafu tena utembee mpaka kituoni kuchukua usafiri eh si utakuwa na jumiza tu mwanangu hapana mzee wangu kila kitu kipo sawa mimi sitaji kumsumbua Joyce alafu mkizingatia jana tu amelala simu ambayo sio nzuri kwake kwa hiyo muachini hapo mzike Chris baada ya kuzungumza hayo alitoka nje kwa mwendo wa taratibu sana maana hali yake haikuwa nzuri alikuwa ni mtu wa kujivuta kutembea baada ya Chris kutoka, Joyce naye alinuka na kutoka nje ambapo alimkuta Chris anaisha getini. Hivyo kwa haraka naye alitoka na kumuona Chris taratibu akiondoka zake. Hakutaka kuchelewa alipoweza sauti kumuita lakini Chris alipogeuka alikuwa anatokwa damu kwa wingi sana mdomoni na hii ilimshangaza sana Joyce. Joyce hakuamini kumuona Chris kwenye alio. Haraka alimkimbilia lakini kabla hajamfikia, Chris alianguka chini na kuanza kukooa huko akitema damu maana kwa kipigo alichokipata jana kilikuwa ni kikali sana na alipigwa sana maeneo ya kifuani na tumboni Chris Joyce haraka alimkimbilia Chris na alipomfikia alijikuta akiingiwa na woga baada ya kumuona Chris kwenye hali hiyo Airudi haraka ndani kwao na kuchukua funguo kisha alichukua gari na kumpakia Chris ambaye alikuwa hoi akipumua kwa tabu sana Chris, usijali na kuisha hospitali sasa hivi. Na kuomba uendelee kuwa mzima. Na mimi kila kitu kitakuwa sawa jamani, please Chris. Joyce mpaka alijikuta kilea. Maana aliona anakwenda kumkosa Chris na sababu ya yote hayo ni yeye. Ah, usijali. Naomba nipeleke nyumbani. Kama kufa basi nifie nyumbani. Kuliko kufia hospitali. Ile mwisho siku mnakuja mnapata gharama ya kutoa mwili wangu. Kwa hiyo sitaki mpate gharama zote hizo. Wewe namba tu nipeleke nyumbani. Ili kama kufa nikafia nyumbani. No Chris, hebu nyamaza bwana. Mimi sitaki kusikia maneno yako. Naomba una nguvu. Sasa hivi tunafika hospitali. Please, utapatiwa msaada. Naamini Mungu yuko pamoja na wewe. Salama kabisa. Joyce ilibidi achukue jukumu la kumtia moyo Chris na hatimaye walifika hospitali. Ambapo Chris alichukuliwa haraka na kupelekwa kwa chumba cha matibabu. Maana kila dakika hali yake ilizidi kuwa mbaya sana. Joyce alikuwa mtu wa kuomba Mungu. Maana aliona kama Chris sasa akifa, 
basi atakuwa amempoteza mtu muhimu sana kwenye maisha yake. Hivyo alijikuta kiomba Mungu ili aweze kumponya Chris arudi kwenye hali yake kama zamani. Sasa wakati yupo hapo daktari alitoka na kumletea majibu ambayo alimuumiza sana Joyce. Na dada ba mgonjwa wako ana hali mbaya sana. Yeye sijui kama kesho anaweza kufika maana ah, maini yake yote tumboni yameharibika. Pia baadhi ya mifupa yake kifuani imevunjika. Hivyo anashinda kupumua vizuri. Majibu kutoka kwa daktari yalimfanya Joyce alie sana. Na kutaka kusubiri, alimpush daktari na kuingia chumba cha matibabu ambapo alimkuta Chris akimalizia kupatiwa huduma. Hakuwa na uwezo wa kumsogelea, maana alikuwa amezungukwa na jopo la daktari. Hivyo alisimama pembeni akimtizama na machozi maskini alikuwa namshuka kwa huzuni sana. Nam, huku upande wa majini. Himaya ya majini mambo yalikuwa ni mazuri. Maana bwana harusi alifika na alipoletewa mke wake ili aweze kumuona alijikuta akimkubali asilimia zote ila hakufahamu kama alibamikiwa na anemoa sio binti mfalme ila ni kijakazi wa binti mfalme baada ya bwana harusi kumuona mke wake na kumletea zawadi walipanga kabisa tarehe ya harusi na walipohakikisha familia bwana harusi imeondoka walishusha pumzi ndefu maana kama game yao ingeshtukiwa basi lingekuwa bara Yaani baba, sasa pa kila kitu kipo sawa. Kwa hiyo cha kufanya hapa tupange maandalizi ya harusi, alafu baada ya harusi kupita tumtafute dada Naurin. Najua yupo kwenye wakati mgumu sana. Mrahima alizungumza kwa furaha sana. Lakini baba yake alimtazama kwa hasira mpaka Rahima mwenyewe alijishtukia. Baba, acha niende chumbani kwangu nikapumzike maana nilifanya peka peka nyingi sana jamani. Rahima alijitoa kijanja. Maana aliona kinachofuata hapo ni kufokewa na ikiwezekana hata kupatiwa adhabu. Hivyo haraka aliingia chumbani kwake lakini ghafla moyo wake ulianza kumwenda kasi sana. Alitambua lazima Chris atakuwa matatizoni. Hivyo alichofanya ni kumwangalia nini ambacho kinaendelea kwa Chris. Alipopata majibu hakutaka kubaki humo, aliona aende kumpatia msaada. Upande wa pili baada ya Joyce kuingia wodin hakukaa sana, aliitwa ofisini na daktari mkuu. Hivyo ukawa mwanya wa rahima kuingia na kusogea mpaka alipo Chris ambaye wakati huo alikuwa hajitambui baada ya kupitiwa na usingeze. Alifika na kumwekea mkono kifuani na baada ya kumaliza aligeuka ili kuondoka. Lakini Chris alimshika mkono na kumfanya ageuke kumtazama. Ila siku hiyo rahima alifika yeye kama yeye. Hakutaka kuja na mombile ya Olivia. Rahima. Olivia. Ni wewe? Chris alizungumza na ajabu alishangaa hana maumivu tena na hata sauti yake ilikuwa ikitoka vyema sana ila alijua aliyefanya hivyo ni rahima. Mm, unanifahamu mimi? Na kufahamu wewe ni rahima. Na taarifa zako alinipa dada yako anaitwa Naurin. Kwa hiyo nakumbuka sana tu. Lakini nikushukuru kwa hili pia ni kwambie wewe ni mrembo sana. Siku hii kukuona Ah, sija hata nisemeje. Lakini kumbwe ni mrembo kabisa. <laughs> Asante sana. Rahima hakutaka maneno mengi siku hiyo. Ila alichofanya ni kugeuka na kondoka zake. Akimwacha Chris akijinua pale kitandani, akiwa mwenye furaha sana maana hali yake ilikuwa shwari. Maneno daktari mkuu yalimuumiza sana Joyce na hata alipotoka humo alikuwa ni mtu mwenye huzuni sana. Ila aliporudi kwenye chumba alicholazwa Chris, alimkuta ameketi kitandani akiwa mwenye furaha sana. Furaha ya Chris ilimuumiza sana maana aliona kama Chris anakifurahia kifo. Hivyo alichofanya ni kusogea karibu yake na kuketi pembeni ili kuwezekana ampe furaha katika siku zake ambazo ni cheche sana zimebakia. Mbona una furaha sana Chris? Hebu nipe siri ya furaha yako jamani. Uh, hamna kitu kawaida tu. Ila unaweza kwenda maana Vicky atakuwa anakusubiri huko. Kwa hiyo ni vyema ukamwahi kuliko kuendelea kuwa hapa. Ukapoteza muda wako bure. Chris alizungumza ila alipotazama mkono wa Joyce alishangaa kuona pete aliyonunua ipo kidoleni kwa Joyce. Hapana bwana. Mimi sina uhusiano wote na Vicky. Bila yule alikuwa ni mtu tu nimekutana naye kwa hiyo ondoa shaka na mimi. Joyce alikuwa akijitetea kwa unyonge sana. Lakini kabla hajamaliza kuongea, Chris alimvuta na kupeleka mdomo wake ili kumkis. Joyce siku hiyo hakuwa na uga tena. Zaidi ya aibu. Lakini aibu yake 
haikumfanya ashindwe kuonesha ushirikiano kwa Chris na kujikuta wote kwa pamoja wakizama kwenye ulimwengu wa mabusu mazito ambao kila mmoja aliyafurahia sana. Sasa upande wa Naurin alijikuta akiwa mwenye furaha sana kuwa karibu na Numan na siku hiyo walichukuana mpaka mtoni ambapo mara nyingi mto huo hutumiwa na wanakijiji ili kuwasaidia kwa mahitaji yao ya maji. Walifika na kuchota maji kisha waliketi pembeni na kuanza kupiga story na taratibu sana na Urin alijikuta akipenda maisha hayo. Maana alikuwa ya uhuru sana tofauti na nyumbani kwao. No man. Nahitaji kuuliza swali maana kila siku natamani kuuliza ila nakosa nafasi. Sasa leo nimepata nafasi nataka kuuliza swali. Na Urin alizungumza. Huku akiwa na tabasamu na kumfanya Numan na ya tabasamu. Huhitaji kuuliza kwa sababu wewe una uwezo wa kusoma akili yangu na matukio yangu ya nyuma. Kwa hiyo Unaweza kusoma kichwa changu na kuruhusu tu. Mhm, <laughs> hapana bwana, siwezi kusoma vyote ila nasoma vichache tu kwa hiyo vingine sijui na ndio maana nahitaji kukuuliza. Sasa kama ningekuwa najua kusoma akili yako na maisha yako yote ya nyuma, unafikiri ningehitaji kukuuliza? Mhm, <laughs> okay, basi sawa, uliza. Numan ilibidi amruhusu na Urin ambaye alijikuta kitabasamu na kumtupia swali Numan ambaye alishtuka baada ya kusikia swali hilo kutoka kwa Naurin. Mburu mishtuka. Mi nataka tu kujua kama unaye mpenzi au umewahi kujiingiza kwenye mahusiano na mwanamke yote hapo kabla. Hamna <laughs> bwana. Unajua sikwahi kujiingiza kwenye mahusiano na mwanamke yote. Kwanza mwanamke gani saa ambaye atahitaji kuwa na mwanaume wa porini kama mimi, eh? Kwa hiyo hu anatulia tu na subiri miujiza ya Mungu. Jibu la Numan lilimfanya na urini kulipenda, lakini haikufahamika kwa nini alimuuliza hivyo au aliwaza nini? Na vipi kuhusu wewe? Umewahi kuwa labda na mpenzi hapo kabla? Numan airudisha swali kwa Naurin ambaye alijikuta akikumbuka mbali sana. Yeye nilikuwa naye ila alifariki kwa hiyo kwa sasa nipo mwenyewe tu. Na kwa kuwa sasa naishi porini na wewe basi naweza kukupenda wewe maana wote watu wa porini. Naurin aliongea kwa utani na wote kwa pamoja walijikuta wakicheka. Basi baada ya mwongezi walibeba maji yao na kurudi walipokuwa wanaishi ili kuendelea na shule nyingine. Lakini kwa upande fulani na Urin alionekana kupenda kuwa karibu sana na Numan. Na hili mfanya jisikia amani sana kila wakati tofauti na alivyokuwa karibu na Seda. Siku zilianza katika na miezi miwili ilipita. Maisha safi yaliendelea kwa upande wa Olivia. Alipata kazi kwenye duka la nguo ambalo linamilikiwa na rafiki wa Bella na alikuwa akilipwa pesa nzuri sana ambayo ilimwezesha kupanga nyumba yake na kuishi kwa furaha. Na hakukuwa na mauzauza tena kama awali maana Leonard na mama yake walikuwa tayari wamedhibitiwa hivyo Olivia alikuwa akiishi safi tu na mwili ulianza kunawiri kuwa binti aswa mwenye mvuto Siku moja akiwa dukani alifika bosi wake na kumpatia karatasi ambayo Olivia hakufahamu ilikuwa na uhusiano na nini hivyo ilibidi aulize na ndipo alipewa maelekezo uh, kuna oda hapa nimeipata maharusi kwa hiyo baadaye au kesho anaweza kuja kuchukua ngozi zao So utawapima na kama utaona haziwainei basi utanipigia simu maana sikuwapima. Okay sawa boss. Olivia alisoma ile karatasi kisha alifungua draw na kuiweka na majukumu yake aliendelea kama kawaida. Na bahati nzuri hakuwa binti wa kulaza damu, yani alikuwa mchapakazi haswa. Na watu wamezoea kusema mahaba ndindinde na ndio ilivyokuwa kwa Chris na Joyce. Walikuwa tayari wamevarishana pete za uchumba na jambo hilo hata wazazi wa Joyce walikuwa wanatambua. Pia sio hilo tu, bali mpaka maandalizi ya harusi yalikuwa yanaanza kufanyika. Mama, yani nikimpigia Chris apokee simu kabisa, yani sijui ata shida nini. Na hisi anipendi sijui. <laughs> Joyce mwanangu. Yani unapenda sana kumuhisi mwenzako vibaya. Labda majukumu tu yamemwandaa matoka zeni. Lakini naamini akiona simu zako ambazo hazijapokelewa atakupigia wala usijali mama ilibidi amtoe hofu Joyce maana alikuwa amependa haswa lakini mama si unatambua leo ndio siku ambayo tunakwenda kujaribisha nguo za harusi sasa mpaka muda huu hajatokea alafu wewe unasema siji majukumu majukumu sasa majukumu gani jamani ambayo anamfanya mtu mpaka asahau maandalizi ya ndoa Joyce hakuacha kutoa alama lakini wakati akiwa kwenye hasira na mwenye kulalamika Rafra Chris alingia akiwa na mfuko mkononi. Surprise! Chrissy baada ya kufika tu, 
Joyce alinuka haraka na kumkimbilia. Kisha alimkumbatia na kupokea ule mfuko ambao alikuwa nao Chris. Eh, jamani dia, ndo umechelewa hivi. Ulikuwa wapi sasa? Yaani mpaka umesahau kama leo ndo siku yetu ya kwenda kuchukua nguo za harusi jamani. <laughs> Nakumbuka sana. Ila nilikuwa dukani kukuchukulia surprise mama. Chris baada ya kuzungumza hivyo basi haraka Joyce alifungua ule mfuko na kutoa boksi jekundu ambalo ilikuwa limepambwa vyema kabisa. Alifungua ndani na kukuta viatu vizuri sana na vilikuwa ni viatu vya gharama haswa ambavyo ni maalum kwa harusi. Ilikuwa ni furaha iliyoje kwa Joyce. Aliruka ruka kama mtoto na kumfanya mama yake kuangua kicheko. Maana <laughs> alikuwa ni kama anatazama movie ya kuchekesha kwenye runinga. Mpenzi, yani kweli ni surprise. Oh, naamini watu watani wa, wata, wataumia sana roho kwenye harusi yetu. Haya basi, tujande basi tukachukue nguo zetu za harusi maana muda unakwenda. Oh, ila asante sana, asante sana baby. Joyce alikuwa ni mama haraka haraka. Yaani hakutaka hata kupoteza muda. Walichukuana na Chris mpaka kwenye duka la nguo la maharusi ambapo ndipo waliweka oda. Olivia upande wake akiwa hana hili wala lile, akiendelea kupiga hesabu ya mauzo. Waliingia watu wawili wa kike na wa kiume na walikuwa wameshikana mikono kwa sheria ni wapenda nao lakini Olivia alipomtazama mwanamume huyo ajikuta amebaki mdomo wazi akiwa haamini anachokiona Ilikuwa ni mshangao mkubwa sana kwa Olivia baada ya kumuona Chris na mbaya zaidi alikuwa na mwanamke mwingine huku nyuso zao zikiwa na furaha sana Hata Chris naye alimona Olivia na kujikuta kishanga sana lakini kwa upande wake hakutaka kuonesha mshangao wake pia alikuwa akimchukia sana Olivia kwa kitendo alichofanya. Na karibuni sana jamani. Olivia aliwakaribisha lakini macho yake yalikuwa busy kumtazama Chris ambaye hakutaka kumtazama tena Olivia. Asante sana dada. Natumaini bosi wako amekuachia maagizo kuhusu sisi. Uh, na sisi ndio maharusi ambao tumekuja hapa kufata hizo nguo. Joyce aliongea kwa haraka zote lakini hakujua alikuwa akiuchoma moyo wa Olivia ambaye alikuwa akifusta tabasamu sioni mwake. Ah, ah, karibuni jamani. Karibuni mnifuate maana ngozi ipo kwa upande huu. Olivia aliongoza njia na maharusi hao walimfuata nyuma mpaka zilipongo zao na kuwapatia kisha alimtaka Joyce aingie kwenye chumba cha kubadilisha nguo ili aweze kujaribu wazi lake. Joyce kwa furaha zote aliingia lakini nje alikuwa amemwacha mpenzi wake Chris pamoja na Olivia ambao walikuwa wakifahamiana kwa muda sana. Hongera sana Chris. Na imani umepata mwanamke bora sana maana unajua kuchagua. Wakati Joyce ametoka na kuingia kwenye chumba cha kubadili nguo, huku nje Olivia alianza kumwangalisha Chris, lakini roho ilikuwa ikimuuma sana. <laughs> Asante sana. Pia hata wewe na imani utapata mwanamume bora sana au kama unaye basi atakuwa bora sana. Kwa hiyo Mungu anagawa kwa zamu. Chris alijibu bila wasiwasi, lakini jibu lake lilimkera sana Olivia. Huenda alikuwa anataka Chris amsifie na kumwambia labda anampenda lakini Chris alikuwa hana mawazo naye tena hata kidogo ila alichowaza ni kuhakikisha kilichowaleta hapo kinakamilika na kuondoka bila Joyce kugundua chochote kama aliwahi kuishi na Olivia. Baada ya muda kidogo alitoka Joyce akiwa amependeza sana na vazi la harusi. Hivyo kila mmoja aliyekuepo hapo alimsifia lakini Olivia ilibidi ampongeze kishingo upande ila kwenye nafsi alikuwa anaumia na Chris alitambua hilo muda sana. Haya Chris mpenzi, nenda nawe basi kwa jaribu sauti yako, lakini naamini utapendeza zaidi yangu. Hapana Joyce. Yaani mimi nikiangalia nguo tu, basi najua kama hii inantosha au la. Kwa hiyo hii sauti na imani inantosha. Haya, kavue nguo hizo, tufungashe tondoke zetu. Hautakiwi kukaa hapa kwa muda mrefu sana. Chris alifanya hivyo ili kuondoa shari, maana kwa jinsi alivyokuwa akimwangalia Olivia Ilionekana kabisa alikuwa tayari kapaniki na muda wote angeweza kuanzisha vurugu na ndoa ikaingia doa. Walifungasha kila kilicho chao lakini wakati wa miaga wanataka kuondoka Olivia aliwasimamisha na waliposimama alisogea mbele yao huku akiwa sura amekunja lakini Chris alishajua nini kida kwenda kutokea na kumtaka Joyce waondoke. Joyce hebu twende usimsikilize huyo hana lolote bwana. Kama kutuhudumia ametuhudumia kwa hiyo tunachelewa. Alafu mambo yanatakiwa ende haraka haraka. Chris alizungumza kwa kujiamini. Kisha alimshika mkono Joyce ili kuondoka. Lakini Joyce hakutaka kwenda ila alichohitaji ni kumsikiliza Olivia kwa nini amewasimamisha. 
Olivia alifika mpaka pale lakini ajabu aliniwa mkono ili kumpiga kibao joyce. Lakini Chris alimwahi na kumdaka mkono maana alikuwa akijua nini Olivia anataka. Hivyo alikuwa tayari kuzuia chochote ambacho kingekwenda kutokea. Chris hebu niache mkono wangu bwana nimfundisha adabu mshenzi huyu. Haiwezekani aingilie mahusiano yetu wakati mimi bado nipo hai. Olivia aliongea kwa kufoka, lakini Joyce alikuwa haelewi na mwisho ilibidi amuombe Chris amwachie mkono Olivia ili akabiliane naye. Chris hakutaka kumsikiliza yote ila alichofanya ni kumshika mkono Joyce na haraka aliondoka naye kisha kujongea mpaka lilipo gari na kuingia huku nyuma wakimwacha Olivia mwenye sera sana. Chris alikuwa hana la kuongea maana alijua Joyce tayari amepaniki lakini hakuwa hivyo ila ndio kwanza alikuwa na furaha. Chris, yani tukio hili limenifanya ni jinsi amani sana na furaha sana. Joyce alipozungumza hivyo alimfanya Chris kushangaa maana hakutegemea kusikia maneno hayo kutoka kwa Joyce ila alitegemea Joyce atafoka na kulia. Kwa nini una amani na furaha wakati yule mpumbavu ametuharibia mood yetu kabisa? Uh, <coughs> unajua hakuna kitu kinachofanya ujinsi amani kwenye ndoa kama kufanya watu waliokuona takataka kuumia. Yaani walikuona wanini lakini leo hii umepata wa moyo wako wanateseka na hii nifanya sasa mimi ni hisi furaha sana jamani. Joyce alimaliza kuongea na kumshushia kisi moja matata Chris ambaye mwili wote ulisisemka maana kuamini kama Joyce angekuwa na furaha na si hasira tena. Hata ulipofika nyumbani Joyce alimsimulia mama yake kile ambacho kimetokea na kumfanya mama yake ashangae kidogo. Mm. Lakini mwanangu unatakiwa uwe makini sana. Unajua kama mambo hayo tayari yameanza ujue hakuna ndoa hapo. Na kama utafosi kuolewa basi utaingia kwenye vita kubwa sana. Mama jamani, sasa ndio maneno gani ya mama? Eh? Yaani badala ya kuniombea kwa Mungu ndoa ipite salama, lakini unaweza kuongea maneno ambayo hata mimi sielewi kabisa mama. Ah. Joyce alijikuta hamuelewi mama kabisa. Mama maneno yake yalionesha ni kama tayari ameanza kwenda kinyume na ndoa yao. Mwanangu Unajua mimi ni mtu mzima na najielewa sana. Nimeona mengi kwenye dunia hii. Kwa hiyo kama inawezekana basi ndoa hii isifungwe. Joyce siku hiyo alihisi kama mama yake alikuwa anamfanyia mzaa vile. Lakini Chris naye alikuwa hapo hapo. Na maneno ya mama Joyce yalimfanya mwili wote kumshika ganzi. Hata mfuko wa nguo aliyokuwa ameushika mkononi ulimwanguka. Yaani alijisi vibaya sana. Uh, lakini mama, unajua uh -uh, hebu ishi hapo hapo Chris. Usionge chochote. Mwanzo nilikuwa na kuamini sana. Lakini kwa hili hapana. Siwezi kukuacha umwe binti yangu maana naona anakwenda kuangamia kabisa. Kwa hiyo bado namhitaji sana mwanangu. Ah, mama ni sawa. Lakini yule mwanamke hakuwahi kuwa mtu wangu ila nilikuwa naishi naye tu. Na mwisho alinikimbia kwa hiyo kuhusu binti yako atakuwa salama. <laughs> Chris, hapana. Naomba uende tu. Uende mbali kabisa na binti yangu. Naamini utakuwa umemsaidia sana na kumuondoa kwenye matatizo. Chris alijisi vibaya sana. Aligeuka na kutoka nje haraka. Lakini wakati Joyce anasimama ili kumfata, mama yake alimzoea. Joyce, naomba urudishe mguu wako hapa. Yule sio mwanamume anayekufaa tena. Anaweza kukuingiza kwenye matatizo. Kwa hiyo kama unataka uendelee kuwa binti yangu, basi naomba utulie hapa. Ila kama unataka nikupe laana, basi mfate huyo Chris. Maneno ya mama yalimfanya Joyce ashindwe kwenda kumfata Chris. Alimheshimu sana mama yake. Hivyo ilibidi arudi ndani na kukimbia chumbani kwake huku akilia na ndoto zake aliona kama zinakwenda kufifia ghafla. Chris alitoka kwa hasira na safari yake ilimpeleka mpaka dukani kwa Olivia. Na alimkuta yuko busy kudumia wateja. Hivyo alipofika hakutaka kuuliza. Alimshika mkono na kumtoa mpaka nje. Umefanya nini sasa mshenzi? Eh? Na kuuliza umefanya nini? Eh? Kwa nini Olivia? Kuna unafanya upuzu? Why Olivia? Chris alizungumza mpaka machozi yalikuwa yakimtoka maskini kwa sera kutokana na Olivia kufanya tukio lile. Lakini Olivia kwa upande wake alijikuta kitaba sana maana alichokuwa anakitaka kilikuwa tayari kimetimia. Hmm, Chris, unajua njisi gani na kupenda Chris? Mimi na wewe tumetoka mbali sana. Kwa hiyo siwezi kukuacha eti wewe mwanamke mwingine alafu mimi nipo. Eti wewe mbo pumbavu kabisa. Hivi ulivyo ni ulivyo ni kimbi nini? Eh? Je kama ningechukua jukumu la kujiua unafikiri ungeniona hapa? Sasa ni kwambie tu, kaa mbali na mimi, la sivyo. Nitakufanya kitu kibaya hutaamini. Chris alimaliza kuzungumza na kuondoka. Lakini kabla hajafika kwenye gari lake, Olivia alimfuata na kumkumbatia kwa nyuma. Lakini Chris aligeuka na kumtoa 
kisha alimpiga kibao kizito ambacho kilimfanya Olivia kushika shavu lake. Sasa wakati tukio hilo linaendelea, Bella alikuwa anakuja eneo hilo kumuona Olivia. Hivyo alipona tukio hili haraka alisogea na kuanza kuhoji. Shida ilikuwa ni nini? Maana aliona kama kuna mzozo ulikuwa unaendelea. Jamani, hebu miambie hizo ni nini? Mbona shindwa kuelewa kabisa? Nilipokuwa kule nilikuwa naona tu mzozo mkubwa au mmeshindwa kuelewana kwenye biashara? Bella alioje, lakini Chris hakutaka kusema kitu. Alipanda kwenye gari yake na kuondoka. Sasa huku nyuma alimwacha Olivia kwenye majonzi makubwa sana. Mdogo wangu, shida nini? Maana shindwa kukuelewa. Au yule mwanaume unajuana naye? Hapana dada. Lakini hata kama mimi nilikuwa simuelewi. Amefika tu na kwanza kunisumbua. Alishika mkono na kutaka kunipakia kwenye gari yake lakini bahati nzuri dadangu umefika na kunisaidia. Asante sana dada. Olivia alidanganya. Lakini ukweli yeye ndiye aliyekuwa kimsumbua Chris na sio yeye kusumbuliwa kama anavodai. Basi tutoke huko turudi kwenye dunia ya majini ambapo huko mambo yalikuwa mazuri. Maisha alikuwa moru kwa Naureen. Alisahau shida zote na kujikuta akifurahia maisha na Numan. Numan, unajua wewe ni mwanaume wa kwanza ambaye umenifundisha namna ya kuishi na kuwa na furaha. Furaha unaonipa sikwahi kupatiwa na mama yangu wala yeyote. Ama kwa hakika wewe ni muhimu sana kwangu. Naureen alizungumza. Huku kichwa chake amekilaza miguuni mwa Numan. Na ilikuwa ni majira usiku walikuwa wameketi nje ya nyumba yao wakiota moto. <laughs> Hata mimi sikwahi na mtu anayenijali kama wewe. Tangu nilipotelekezwa na mama yangu nikiwa na miaka saba ama kwa hakika wewe. Numan kabla hajamaliza kuongea. Naureen alimkiss na kujikuta hamini. Nakupenda sana Numan. Wewe ni mwanaume sahihi kwenye maisha yangu. Ni sawa, Seda alikuwa mpenzi wangu lakini naisi yeye ndiye alikuwa kiunganishi cha mimi na wewe kukutana. Nakupenda sana no. Numan siku hiyo alisi kama mwili umekufa ganzi. Maana hakutegemea kama ingefika siku akatamkiwa maneno matamu kama hayo kutoka kinywani kwa mwanamke. Numan jamani mbona umedua? Hebu tuingie ndani kwanza maana moto tayari umezimika. Na Urini alianza uchokozi wake. Na Numan alijua nini na Urini anataka. Hivyo hakutaka kuchelewa. Alimuinua juu juu na kuingia naye ndani. Lakini kilichotokea huko ilikuwa ni siri yao kati yao wawili. Ila mimi na wewe hatufahamu. Basi taratibu maisha alianza kuenda huko Chris akiwa na mawazo juu ya Joyce na hata Joyce akiwa na mawazo juu ya Chris. Ila kila mmoja alianza kumsahau mwingine baada ya miaka mitatu kupita. Maisha ya Chris sasa hakutaka kujihusisha na mahusiano tena. Japo kuna muda alikuwa akisumbuliwa na wanawake mbalimbali lakini wote alishia kuwa piga chini. Pia kwa Joyce naye ilikuwa ni hivyo hivyo. Alitafutiwa wanaume wa kila aina ili kuweza kuolewa lakini aligoma kabisa na hata nyumbani kwa wazazi wake alihama na kuamua kutafuta nyumba yake. Asubuhi moja hivi tulivu sana ilikuwa ni Jumamosi. Joyce alipigiwa simu na rafiki yake Stella na siku hiyo hakwenda kazini hivyo ilibidi kujiandaa na kutoka. Hmm. Sasa Stella Ananitia nini jamani? Mbona asubuhi asubuhi yote sana hii? Hata sijapata kifungua kinywa jamani. Eh. Joyce alijisemea na wakati huo sasa alikuwa tayari ameingia barabarani kuelekea nyumbani kwa Stella. Alikuwa bado haelewi kwa nini ameitwa na Stella. Lakini akiwa njiani, mawazo alimfanya ashinde kuzingatia kama anaendesha gari. Hivyo ghafla aligonga gari iliyokuwa mbele na kujikuta akishtuka na kutoka kwenye dingu la mawazo. Mungu wangu Kesi na hii jamani. Joyce hofu ilimtanda na kushuka. Lakini wakati anatazama ile gari aliyoigonga, alimwona Chris akishuka na ndiye mwenye gari. He, Chris. Joyce aliita kwa mshangao na kumfanya Chris ainue macho kumtazama. Pia Chris hakuamini kumwona Joyce, maana ni muda sasa walipotezana naye. Ilikuwa ni furaha sana kwa Joyce. Uvumilivu ulimshinda, alimkimbilia Chris na kumkumbatia huku machozi ya furaha yakimshoka. Chris, ulikuwa wapi muda wote jamani? Kwa nini sasa umefanya nikesha kukuwaza jamani? Joyce maskini alikuwa akilea huku akiwa kifuani kwa Chris ambaye alikuwa akimsikiliza tu huku naye nafsi kimuma sana. Ni sawa, umeteseka sana, lakini huu ni muda wa kukufuta machozi. Naomba twende tukaoane. Maneno ya Chris yalimfanya Joyce ashtuke. Maana kwa upande fulani alihisi huenda Chris amepata mwingine, 
lakini aliposikia kuoana aliinua macho yake na kumtazama Chris ambaye alikuwa akitabasamu tu Hata sasa nipo tayari Chris nakupenda sana Joyce hakutaka kusubiri alimshika mkono Chris na kupanda naye kwenye gari yake ili kuelekea kanisani kufunga ndoa na hawakutaka mambo mengi wala Joyce kushirikisha wazazi wake ila kwa kuwa alimpenda sana Chris basi aliona ni muda sasa wa kutimiza ahadi zao na kuwa kwenye maisha ya ndoa mm. Jamani haikuwa rahisi sana kwa kutanisha wili hawa lakini kwa kuwa tayari nimekamilisha kila kitu basi sina budi kwenda zangu Yalikuwa ni maneno ya furaha kutoka kwa Rahima na sababu ya Chris na Joyce kukutana ilikuwa ni juhudi zake hivyo kwa kuwa alikuwa tayari ameonganisha basi alishia kwa tazama mpaka alipoishia kwenye upepo wa macho yake naye aliondoka zake huko bado akiapa kumlinda Chris maisha yake yote Niseme tu ya kwamba mpaka kufikia hapa tumefika mwisho wa safari lakini sina budi kukushukuru wewe msikilizaji Uliyekuwa pamoja nami tangu mwanzo mpaka hivi sasa. Mtunzi official dole katika simlizi nzuri kabisa itwayo Why Olivia. Nilie kusimulia simlizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simlizi mix kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710284145. Facebook na Instagram natumia jina hilo hilo Lucas Lumbas. Lakini pia msikilizaji tuendelea kumbusha kuhusiana na upatikanaji wa t-shirt nzuri kabisa kutoka hapa Simlizi Mix t-shirt ya Smix. Unaweza kuipata hapa na ukapendeza sana. Wengi tayari washanunua t-shirt na popote pale walipo tunawatumia. Kama wewe bado hujanunua t-shirt kutoka hapa Simlizi Mix basi jipatie t-shirt ya rangi yote na unaweza kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp namba 0677 062 012 ukaweka oda yako ya t-shirt kutoka hapa Simlis Mix na utatumiwa popote pale ulipo. Niseme tu kwamba sina la ziada na mimi kuna vitu vingi ambavyo vimejifunza na kupenda sana msikilizaji wangu. Bye bye.